Nilipomaliza masomo yangu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ilikuwa changamoto sana kupata kazi kama mnavyojua hali ya sasa katika sekta ya ajira jinsi ilivyokuwa ngumu. Ukipeleka maombi mbali mbali katika ofisi tofauti tofauti utaambiwa tu kwamba acha maombi tutayashughulikia dada. Hmm? Na kukesha kote kule kusoma jamani. Na bari lote lile la boarding. Kwa walio soma machame girls wanajua hali jinsi ilivyo baridi kali. Na unamka hivyo hivyo ili usome. Hasa sisi tulochukua masomo ya science ndio mkazo ulikuwa zaidi. Wakati huo nilikuwa nimepanga na rafiki yangu anaitwa Sara. Yeye alifanikiwa kupata ajira mapema tu. Huyu Sara ni rafiki yangu nilikuwa nimetoka naye high school. Hatukuacha kupeana moyo. Na hasa hasa yeye alinipa sana moyo mimi. Mno. Na alinibeba kwa mengi. Thanks Sara. Siku moja mapema nikapeleka maombi kwenye ofisi moja wapo. Ofisi kubwa sana. Ila moyoni nilijua kabisa sitopata kazi. Ila ndio hivyo kujaribu bahati. Nilifika mapema asubuhi sana pale. Nikapanda lift mpaka ofisi nilizokuwa nimekosodia. Kiroho kilikuwa kinanidunda kusema kweli. Kiroho kilikuwa kinanidunda. Nilikuwa naogopa. Nikakuta ndo kwanza secretary anaandaa mambo pale. Ilibidi nimsalimie. That's sweet dada. Akaguna. Mzuri. Akaangalia mkononi nilikuwa na basha za kaki. Akajua tu ndio wale wale. Akaniuliza mbona umekuja mapema sana? Mimi nikakaa kimya. Basi akaniambia pale kama ni kazi mwaya hapa nafasi zimeisha. Mpaka kuna watu wanajitolea bure. Malipo yao ni chai tu na lunch basi. Ah, mpaka tumbo likanisokota. Nikamwambia sawa. Haina shida dada. Nikao naondoka mara nikasikia kwa nyuma wait. Tena kwa sauti kali yenye amri. Nikageuka nyuma. Hmm. Hui ni nani tena? Nye nye jamani. Ni mwanaume kwa makadirio anaelekea kwenye umri wa miaka 40 hivi. Kimonekano anaonekana amechanganya asili ya nchi mbili. Afrika ikiwemo ila ya pili sikujua. Nilicho note atakuwa ni mtu mwenye mamlaka katika ile ofisi. Maana muda huo secretary alikuwa na babaika hatari. Mara shike hichi mara shike kile. Hmm. ni nani tena? Mbona kabadilisha hali ya hewa hapo ofisini mpaka leo dada usafi wametokomea? Hatari. Eh? Kusema kweli nilikuwa hata sijui nifanyaje. Basi nikawa na babaika pale. Sijui ni mwambie shikamo au ni mwambie sasa hizi au good morning. Nikabaki tu kimya. Nilibaki tu kimya ila nilinoti kitu kimoja kwake. Alikuwa ni mzuri. Ni mzuri. Wow. Never thing before. Ila da hana sura. Tabasamu to kabisa hana. Alikuwa amekunja ndita hatari usoni. Ana macho fulani hivi sio kama ya kwetu. Ila nahisi ni kutokana na asili yake sio pure ya Afrika. Ila kikuangalia ni kama anaona hadi utumbo. <laughs> Kwani nimefanyaje jamani? Mbona ananiangalia hivyo? With very cold eyes. Hujui ka kudharau au kafurai. Hmm? Leo nimeingia kiume. Wala cha kike, yani hata kieleweki. AC ilikuwa ipooni. Ila nilikuwa nasikia joto. Joto lilikuwa linashuka. Basi secretary pale na muona tu anamwangalia. Alikuwa anamwangalia kwa macho wizi wizi huko anaendelea kukunja karatasi nyingine. Akawa anazibana na stepler. Basi unajua tena ubongo within a second tu. Nishawaza vitu elfu na ushe. Mara ni waze labda sina quality ya kuingia ofisi nzuri kama ile, sifa na nina ofisi kama ile. Niliwaza mambo lukuki. Anyway, wacha nikubaliane na hali. Basi pale akasema maneno machache tu. 
Acha ubasha hapo kwa sekretal. Then huyo akaondoka zake. Mm. Nilishusha pumzi. Ndio nakuja kugundua nilikuwa nimebana pumzi. Sekretal akasimama pale akaniambia ziweke hapo juu. Nikaweka pale zimeloa na jasho. Jasho la mikononi. <laughs> Basi sekretari akaziangalia akacheka. Akasema ila mdogo wangu, hebu kwanza, hebu fanya. Fanya. Akishiria kwamba nifungue mdomo wangu. He, nikajiuliza, usaili gani tena huu? Kwani nimeleta maombi ya kula hapa au? Akasema wewe utakuwa kuna kizizi umekingatia sio bure. Nikamwambia pana sina kitu dadangu. Akasema basi poa. Utakuwa umekimeza. Nikaondoka pale akasema huna haja ya kuja tena kama utapata nafasi utapigwa tu simu nikasema sawa Nikarudi zangu mpaka home Rafiki yangu Sara hakuwa home ila nikawa na hamu sana kumweleza kilichojiri huko Namjua Sara baada ya kunionea huruma atanicheka Sunajua tena marafiki Basi baada ya wiki mbili nikaona namba mpya Hello ilikuwa ni sauti ya mdada anaongea Akasema anaongea na je, nikamwambia ndio. Okay. Baada ya matatu uh njoo ofisini. Nikasema okay thanks. Ila siku na furaha Ofisi gani ile sasa? Kama kambi. Hatimaye Jumatatu ikafika. Sasa nikaona isiwe case. Let me go. Nilivaa zangu nguo za heshima sana. Nazani hapa nimeeleweka kwenye maadili ya kidini eh. Besti yangu Sara akanipa moyo. Akaniambia pale uspanic. Nikachukua zangu daladala pale mpaka kambini mapema tu. Kufika nikamkuta sekretari yule yule. Ameinamia kompyuta yake, anaandika vitu vyake. Za asubuhi. Kanyanyo tuuso akajibu nzuri. Jamani kizizi girl, umekuja? Kwa nini anite kizizi girl? Ila yote ni heri. Basi akani direct mpaka kwenye ofisi, niliupaswa kwenda nikafika, nikamkuta mbaba tu hivi. Baada ya kugonga nikaingia nikasalimia akasema, "Ehe, je?" Nikasema ndio. Oh, basi kazi umepata. Ila mm, Akataka kusema kitu. Ila ila akasita kwanza. Akanyosha makaratasi ya mikataba. Akasema kabla hujasai ni soma kwa makini. Pia bosi mkuu alitaka kukwambia kitu kuhusu huu mkataba. Oh, bosi mkuu ndo nani tena? Basi nikawa napitia ile makaratasi pale, hata sio kitu, na hata hata sizielewi. Yaani mawazo yote yamejaa tu. Mawazo yalikuwa ni mengi mno kwa sababu nimepata kazi. Akasema tayari. Nikasema ndio. Nikasema ndio. Huko na babaika kweli kweli. Akasema usijali, unajua ukiwa fresh from school unakuwa hujamini tof, tofauti na wale wenye experience. Kipindi naongea hivyo kusema kweli msikilizaji, mimi nilikuwa nipo kimya ya tunamsikiliza. Akasema okay fine, nenda floor inayofuata, ingia room namba moja na moja. Nikasimama pale nikawa na waza. Bora tu ningefungua zangu genge. Hata mama mtili haya mambo ya kuumiza umiza kili na moyo yenge nipatia wapi mimi ila nikikumbuka haso zile za kusoma ili tunije kupata kazi eti da hmm. acha tu nipambane na hii hali hapo nikawa napandisha ngazi maana ni gorofa linalofuatia baada ya ile floor niliyokuwa nikahesabu ofisi sioni namba kumbe floor nzima ndio moja na moja <laughs> kweli huyu bosi so mchezo Ah. Nikakuta baadhi ya vijana wanafutafuta vyo pale na kadhalika nikauliza, "Eti kwa bosi mkundi wapi?" Wakaniuliza, "Una pointi naye dadangu maana?" Nikajigunia kwanza, "Maana ndo nini? Kila mtu mbona anamogopa?" Wakaondoka wakaendelea na majukumu yao. Moja kwa moja, akaniambia fata hii, utakuta ofisi yake. Nikamwambia, "Okay, asante." Kaka yule akaniambia, "Kama umekuja tu bila appointment." Usinitaje? Nina familia ya dadangu na ninaipenda kazi yangu. Sawa dada. Nikamwambia sawa, hata usijali. Nimeelekezwa hapo chini. Na hizi ni contract. 
na paswa kwenda kuona na naye. Oh, sawa, nenda. Basi nikapiga zangu hatua. Kuna perfume nilikuwa naisikia. Mbona kama nilishai kuisikia mahali hii wapi? Ila ni nzuri jamani. Ila siongeni kabisa pwani mwangu. Ah, ui. Ni yule mjamaa. Mbona hmm. kizaza? Sijui ni rudi. Hata tunifuate nyuki ni kale manundu. Kisha ni ishe zangu. Ila harufu yake ni nzuri sana. Msikilizaji, nikaingia ofisini pale. Nikamkuta Mr. Sirius yupo ofisini. Ofisi na waka atari. Ofisi nzuri jamani. Kuna watu wanaishi katika maofisi makali. Sofa pamoja na pazia, maua vinafanana rangi to. Akasema you welcome. Nikaingia. Sijaka akaniambia ka. Hamna neno lingine yani. <laughs> Kwanza nikapumua. Afikisha akaendelea na kazi zake kwenye laptop yake. Very serious. Eh, Miss J. Umesha soma contact yako? Mimi nikatiki ya yeye. Ukurasa nne umeelewa hapo? Hmm? Kurasa nne tena. Hata siju kurasa zipo ngapi? Nikamwambia nimesahau boss. Akasema jibu swali umesoma mkataba kwa makini ujasoma. Akawa anaongea kwa sauti ya ukali mno. Jibu ni moja. Mimi nikamwambia nimesoma ila ila nikasita. There is no but. Hakuna cha lakini hapa. <laughs> Nilijikuta namchukia. Akaniambia okay fine. Page number 4. Fungua kurasa namba 4. Basi nikafungua akaniambia soma kipengele namba 2. Nikamwambia sawa. Nikaanza kusoma Kiingereza changu tena. Sunajua tena. Hatujaoana na Kiingereza primary school ila tumeoana na shule ya msingi tu. <laughs> Nikasoma pale akasema hayo umeelewa. Kumbe nilikuwa nasoma bila kuzingatia. Mimi nipo ya nimeelewa kidogo. Akagonga meza. Uso akawa ameka sura ya mbuzi. Hapo mdo ni shaloa jasho bado kwa nguo tukilio. Na ninavyopenda kulia nikiwa naonewa. Tongo nikiwa shule msingi huwa napenda kulia. Nikawa nazuia machozi. Bosi nisije. Akajika nishtukia bule akanitimua. Basi aliviona nilivyo chachawa pale akamka akaja pale nilipo akasema angalia hapa kwenye hichi kifungu mm, mi hapo tena nika concentrate nikazingatia hasa akasema umeona nikamwambia ndio yule bosi akarudi akakaa akasema kwenye kampuni huwa mikataba yetu ni mwaka mmoja mmoja kwa wafanyakazi wote ila wewe nimekupa miezi sita tu ha? kwa nini mbona mnanifanyia hivyo jamani akasema wafanyakazi wapo ila nakupa nafasi hii ya miezi sita kwa sababu moja tu mm, kwa sababu gani tena hapo nikawa na waza yule bosi akaniangalia usoni akasema nimesoma CV yako huna working experience yoyote ile zaidi ya field tu mbili utizofanya chuoni nikakaa kimya nikawa namsikiliza akasema sasa nataka uitumie hii miezi sita kupata experience. Baada hapo you are free to go. Ofisi itakayokupata ina mtu tayari. So mtakuwa wili. Jifunze kwa bidii. Miezi sita so midogo. Nikamwambia sawa. Nashukuru boss. Ali smile pale. Wow 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 jamani tabasamu lake zuri. <laughs> Wewe unakuwa na hasira. Sunge kwa gatu na cheke hivi siku zote jamani. Hapo nikawa nimejiwezea tu kichwani mwangu. Akaniambia unaweza kwenda. Kaona na sekretari hapo chini. Atakufa taarifa zote. Nikamwambia sawa. Nikaondoka nikawa nashuka ngazi sasa. Nashuka floor ya chini pale kwa sekretari. Akanielekeza baadhi ya mambo. Nikawa sili kwenye ofisi mpya. Sasa tupo wawili. Mimi na huyo dada. Kiumri amenipita. Ni kama dada yangu, ila pia alikuwa ni mkubwa zaidi akanikaribisha pale. Oh, nilikuwa kama haja, yani kama vile hajapenda mimi kuwa katika ile ofisi. Akaniambia karibu dia, kiti chako kipo hapo, nimepata maelekezo yako kutoka juu. Nikamwambia usijali tuko pamoja. Kambia asante dada yangu. Akaniambia naitwa Lus, you can call me Lus instead. Nikaelewa hajapenda kuitwa dada. Nikamwambia okay, 
Asante, mimi naitwa Jay. Oh, nice name. Nice to meet you, Jay. Baada ya mawili matatu pale, tukafamiana kadhalika. Akanelekeza baadhi ya mambo pale. Mimi nipo faster kuelewa mpaka akawa na shangaa. Akasema upo smart sana eh? Nikamwambia, "Oh, nashukuru." Baada muda chai ukafika. Tena time ni muda mchache tu. Ila kwa ile hali ya mazingira mapya. Ha, sikuwa hata na njia kusema kweli. Lucy akaenda zake kwenye chai, mimi nikabaki pale na jisomea baadhi ya vijitabu vijitabu. Nikawa nasoma mikata, mkataba wangu mpya. Nikawa na uelewa sasa. Akili imeanza kutulia kidogo. Miezi sita tu alafu ngoja sijasoma kuhusu mshahara. Nikafungua peji ya pale ya mshahara nikasoma. Mm, sio mbaya, utanikizi kwa mahitaji yangu ila itabidi ni mwangalifu. Lucy akarudi na juice pamoja na egg chop zilikuwa ziko mbili. Akanambia kula kidogo punguza njaa. Nikamwambia, mm, "Thanks Lucy." Nikanywa pale japo kwa ibu aibu. So, siku ya kwanza tu naanza kujaibisha. Je, siku zijazo? Ila mimi ni mgeni bana. Alafu ni mdogo kwa Lucy. Itakuwa kanichukulia kama mdogo wake tu. Basi akaendelea kunielekeza pale, akaniuliza maswali, una undugu, una uhusiano gani na master? Okay. Master? Master ndo nani? Akasema mbona amekupa kazi. Nikaona kabisa Lucy anaogopa kibarua chake. Akajua nimekuja kupindua pale. Nikamwambia, mm. nikatoa basha nikafungua page namba 4, nikamuonyesha kwamba ipo hapo kwa miezi sita tu kwa ajili ya experience. Na nimeshia saini baada ya hapo sina nafasi tena. Nilona Lucy anashusha pumzi ndefu kweli kweli. Nikaona uso wake umepata nuru. Akasema, ah, "Basi nikajua master kama huko nipindua anyway usijali mdogo wangu. Kwa miezi sita utapata experience ya kutosha sawa usijali." Nikamwambia, "Sawa." Muda nao ukawa unazidi kusogea. Mimi naona kama vile naota. Ofisi ni nzuri na geuka kila saa kuangalia juu na angalia chini, mara niangalie nje. Maana ukiwa ofisini unaona barabara ni yani full raha. Muda wa lunch ukafika. Mi tumbo bado limejaa egg chop <laughs> na juice ya Lucy. Lucy akaniambia twende ukapaona ile restaurant ila huwa wanafanya delivery pia. Ila wengi hupenda kwenda kwa sababu ya kunyosha miguu baada ya kukaa muda mrefu sana. Nikamwambia sawa. Basi mimi na Lucy tukatoka pale ile floor inateleza tu, yani unateleza tu. Na vile nikivaa viatu vinateleza tereza basi natembea kama na nyata hivi. Naogopa kuanguka. <laughs> Tukafika pale. Uh, kuna nukia vyakula vizuri kweli kweli. Watu sio wengi. Na watu wapo smart sana. Tukakaa mezani akaja mkaka karibu na Rusi. Akasoma menu book, akasoma menu book pale, akageza. Mimi nikamwambia bado nasoma. Kumbe nishaona bei. <laughs> Nilikuwa tunazuga. Nikaagiza maji pale ila da, na hiyo ni bei kweli kweli. Nishazoea bei za yudizi mpale, kafteria, moja na mbili hadi tano tu. Ila lita na Basi Lucy akala chap tukaondoka, tukarudi kambini. Ile kuingia tu ofisini, yule Mr. Serious. Na akagonga akawa naingia Lucy akashuka. Karibu. Karibu ma ma boss. Alitaka kumuita master. <laughs> Basi mimi nikajikuta nataka kucheka. Akauliza baadhi ya mambo ambayo sikuelewa. Ile ilikuwa ni kazi zao za nyuma za makampuni mengine huko. Baada ya kuondoka Lucy akawa ananiangalia. Eti kwa nini boss alikuwa na kuangalia sana? Ngambe mbona mimi sikumuona kama ananiangalia. Akasema, "Tuendelee na kazi." Muda kutoka ukafika. Lucy akawa anamaliza baadhi ya vitu mimi nikawa natoa toa. Kufika nje nikamkuta Mr. Serious. Ndio naye anaelekea parking. Mimi huyo nikakazana kwa igetini. Kwa ajili ya kwenda kwa idara dala. Nipo kituoni naona gari ile inakuja. Mara ikasimama. Ikasimama. lakini roho ilikuwa na ndunda moyo ulikuwa na ndunda unataka kuchomoka na vile na muogopa Mr. Serious huyo <laughs> bahati nzuri daladala nilikuwa na ngoja ikawa inakuja iseni viruka pale kituoni mbio mbio kwenda kwenye ile daladala watu walishangaa wengine wakasema ushamba huu maana hata kulikuwa hamna watu wengi alafu siti zilikuwa nyuma hmm. 
nikashusha pumzi. Gari kaondoka. Yeye bado kasimama tukitoni. Ilivyoondoka na yakaondoka. Mikono tu gari ile siku muona. Maana view ni tinted huoni mtu ndani. Konda akaja kunidai na uli. Akawa anacheka kweli kweli eti dada. Ulikuwa umetekwa nini? Maana soko mbio hizo kwa gari. Nikawa na smile tu baada ya konda kuzungumza hivyo. Nikamwambia wewe hujui tu nilikuwa namkimbia master aka Mr. Serious. Basi nikafika zangu home Sara alikuwa bado hajarudi. Yeye huwa anafanyaga kazi overtime. Analipwa. Alafu kija home hela tunakula wote. <laughs> Thank you Sara. Umenisaidia sana ise. Nikapika pika pale nikawa na waza siku yangu. Da. Siku yangu ilikuwa ni ndefu sana, sana. Basi nikafanya fanya usafi na mfulige fuliage Sara maana huwa anachota sana maji. Na muda mwingine huwa anachoka sana. Kwa akifanya kazi overtime kazini anakuwa anachoka basi akaja pale akaanachoka kweli kweli nikawa namsaidia kuweka baadhi ya vitu kwenye friji na kadhalika kumsaidia kufuna vitu kama hivyo basi alivorudi akaoga then tukaanza kula ah. akanuliza vipi siku yako ilikwaje kwanza nikaguna kambi ilikuwa nzuri sana nimepata kazi Sara alifurahi akasema wow hongera sana Ngambia ila mwaya, ni miezi sita tu. Sara kanambia, wai, kivipi kwa nini? Nikambia ndo hivo, nika mwadithia kusu ili contract yangu. Akasema, ok, nime kuelewa. Nika mwadithia kusu mbio nilizuzitua kituoni, alicheka Sara mpaka kapaliwa. Da, ya nindo kwanza siku ya kwanza leo, badu miezi mitano na siku shiri na tisa. <laughs> Akaika suru usiriaz, akanza kunisha uri pale, jinsi wanaume olivyo wakitaka kitu na kadhalika pia akanishauri kutokuweka mazoea na bosi nikamwambia sawa moyoni nikawa najiuliza hivi unamjua master wewe hayo mazoea sijui na yanzaje na huyo master maana hadi wazee wanamongopa sembusemie anyway thank you sara you are always good to me sara akafurai akanambia unataka kulia huu ndo urafiki wa kweli bwana. Nikamwambia kweli. Basi kesho yake nikaamka saa kumi kwa ajili ya kuweza kujiandaa. Sitaki kuchelewa. Yaani sinatafuta working experience bwana. Acha niwai. Nikapanda daladala nikafika mapema mpaka wale jamaa wa security wakashangaa. Mm. Huyu dada na wai naamba nini? <laughs> He, naona gari ya mjamaa. Nikamuuliza mmoja wa wale security wa pale. Na maana bosi kashafika akasema hata uwai vipi hutokuja kumwai bosi kamwe. Anawahi sana kuingia ofisini. Sometimes huwa anachelewa sana kutoka. Hata biriki yani. Nikasema sawa. Nikiingia ofisini bado kigiza giza yani. Nikasaini pale na fingerprint yani na kidole. Nikaingia ofisini kwetu na ofisini kwetu ambapo mimi na Lucy. Nikaanza kuandaa andaa baadhi ya ripoti na nini pale. Ah, na nikasika sauti ya viatu ko alafu inakuja upande wetu. Hello. Jana hujaumia? <laughs> Niliona aibu. Niliona aibu kama mia nane huko na ushe. Kumbe nilivuruka pale kama ndege aliniona. Nikamwambia hapana boss. Akasema okay kuna hii kazi. Lucy anaijua atakuelekeza. Kisha mfuatilie report sawa. Nikamwambia sawa. Kisha bosi huyo akaondoka zake. Hamna cha kwa heli, hamna cha nini. Kweli tembea uone. Lucy akaja, nikampa kazi akashangaa nimewahi sana ofisini. Ila ndio hivyo tena, nitafanyaje na ndio kazi yangu ya kwanza. Jioni kafika tena. Kila nikikumbuka kisanga cha jana na jicheka. Lucy akaniambia mbona leo uko na furaha sana? Nikataka nimwadithie ila karoka kakataa. Hatimaye muda wa kuondoka ukafika, nikaanza kupanga vitu kwa pochi. Huyo nikatoka zangu. Lucy yeye alikuwa bado anafanya kazi zake za pale pale. Huwa hawazi usafiri kwa sababu ana usafiri wake. Akanambia, "Je, ikasogeze kio pale? Kasogeze kio kwanza pale. Ndio uondoke. Maana nami nikimaliza hapa na chomoka. Bas nikaelekea pale dirishani, wakati nasogeza kio nikachungulia nje, nikamwona master. Ambaye ndo tunamuita Mr. Serious maana yuko serious hatari. 
ambaye ndio bosi wetu. Alikuwa anaongea na mtu bustani ni pale nje. Ni mzee mzee hivi yani. Ila sijui ni kwa nini hadi umrule anafanya kazi ile ya kupanda panda maua na kutonza. Labda anafanya mazoezi sijui I don't know. Ila cha ajabu ile inamwangalia mara naye akageuka kaangalia juu nilipo. Ui. Huyu mchawi nini? Nikafunga kio faster nikasogea za pazia. Huwa tunafunga hasa jioni maana upepo wa asili una raha yake nyie kuliko hata AC. Lucy akashangaa, "Kwani vipi?" nikamwambia amna shida. "Okay, okay." Da Lucy, naomba nikuulize. "Huyu bosi, mbona ni mkali sana?" Lucy alicheka sana. Alicheka sana pale. Da, nilitaka kushangaa. Hujamuulizia, maana kila atakayekuja hapa lazima aulize habari za master. Ila nikashangaa hii kimya. Akanaambia, "Ndio jinsi alivyo huyo." maana tunamuita master yani ni bala hataki mazoea kabisa yani mtu pekee anayeongea naye na anacheka naye sana ni yule mzee kama uloi kumuona pale chini akiwa na mwagilio koka yule mzee alikuepo hapa tangu zamani sana nasikia tangu mzee wake na master akiendesha hii kampuni anaitwa mzee Asani nikasema oh okay ila kuhusu bosi akaniambia mzoe wetu dia si tumeshamzoea pale ofisini japo wazoeleki Nikambia sawa Lucy, ndio kazi tena inabidi tutukubaliane na hali halisi. Lucy akaniambia haya my dear, kesho Mungu akipenda nikaambia okay juni njema Lucy. Basi nikatoka pale, nikashika na lift, nikashuka na lift mpaka ground floor. Nikao naelekea sasa getini. Nikakutana na mzee Hasani ndo anamaliza kumwagilia mwagilia maua kwenye mitungi. Na ile aondoke. Basi nikamwambia baba juni njema, naondoka akasema, "Sawa mwanangu. Huyu mzee tangu nianze kibarua hapa, lazima ni msalimia asubuhi." kama nitamuona. Ila siko na mazoea naye zaidi ya salamu tu. Ila unaonekana na busara sana 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 sana. Nikatoka zangu nje. Huita hmm. anangoja nini? Nikajua alishaondoka. Nikaanza kukazana kama kawaida yangu kumkwepa. Nikataka kuipita ile gari yake kwa kasi ya foji nikasikia hey panda twende. Hmm. Nikaambia hapana. Kuna mtu anaenda kuona naye. Ila nashukuru sana. Mr. Serious bwana bosi mwenyewe master wala hakutia neno la pili. Akapandisha vio huyo akaondoka zake. Nikabaki pale kama nimemwagiwa maji sijui ni aibu au sijui nilijisikia vibaya sielewi. Nikada zangu kitoni ese watu ni wengi alafu sasa gari hamna. Ah zikija watu wanadandia kama nini sijui. Na kama vile nina mikosi au yule jamaa alinitia noxi nini kukataa rifti yake. Alafu mimi sijui wakati kugombania gari. Leo nitakoma ise. Ila siwezi kujuta eti kwa nini sikupanda gari lake. Anataka kutumia umaskini wangu eh. Basi muda ukaenda we, watu wanazidi kutoka mofisini kituo kiko nyomi kimejaa. Nilikuwa na shaka hata tamaa. Basi nikasikia message imeingia nikasoma. Njoo kwa mbele nimepaki mbele ya tamarindi hapo hoteli. Huyu mm. nani tena? Nikanyosha shingo. Nikaona mtu anatoka pale hotelini ndo nafungua mlango wa gari nikasema ngoja niende nitafanyaje sasa ni kama vile imepangwa nikaenda pale lakini roho ikwenda ni dunda kweli kweli akaniambia twende sikona ujanja mwanangu sikona ujanja kabisa nikapanda nyuma huko mm, gari nzuri ndani jamani lilikuwa linanukia hatari he tukaondoka nikaangalia pale kituoni e eh, ni mafuriko ya watu nikasema pole ni jamani nisha solve kwa kupata lift ya master eti ushaona na utaka kuonana naye aliniuliza hivyo master mimi tena sina jibu niko yeye ndio akaniambia sawa hamna neno lingine ni kauzu huyu mbaba jamani nikafika sehemu ambayo ni rahisi kwangu kupanda bajaji hadi kufika nyumbani nikamwomba nishushe aniache pale nikamwambia asante akajibu oke okay. huyo akasipa zake da naona kama ndoto Nye, yeah. siji Mr. Serious, kweli upo serious ya yeah, uvipi, sitake ato kufatiria. Nikafika zangu home, sare aliwai. Basi akashangaa leo nimechelewa, nikamuelezea kuhusu safiri, shida, ningemuelezea kuhusu lift. <laughs> Angini sema sana, hata sikutaka kumambia. Tukala pali, tukapigia story mbili tatu, tukalala. Asubui na mapema huyo, nikadamkia zangu kazini bwana. Kama kawaida, nikamsalimia mzee asani pale. Nikaingia zangu. Sikio nilichelewa kidogo. Kamkuta Lucy alikuwa ameshafika na ameshaanza kazi. Basi baada ya salamu pale akasema mwanangu kuna kitu nimesikia bana. Eti kuna mtu kwa kuona jana pale parking ya 
cha Maradi Hotel ukipanda gari ya Master. Hmm. <laughs> Kweli? Eh, nimeambiwa hivyo, yani nimecheka tal. Eti kabisa Master kupe lift. Master huyu huyu au uko pia yake? Ndio nimeambiwa hivyo ndugu yangu. Nikaambia, mm, "Dada Lucy, huyo mtu atakuwa kaota." Master huyu Mr. Serious ya nige lift kwenye gari yake. Hmm? Nilipo mwambia hivyo Lucy na yaka sema ni kweli. Mano ngine mpaka tumeloga tumeloga tena. Lakini tumembule patu kuleo hii wei weje. Moyo ni nikajisemea. Hii shakuwa kesi. Sita urudia tena nisije kulogo mie. Mana Lucy aliongea na usuwa kiurukono na kanuko serious kabisa. Aliku hata ni. Na nakana alihasu sana kutaka wala kupata direct lift kutoka kwa master. Bas bana, Lucy akaanza kunipa michapo pale. Unamona hospitali yule pale chini? Na uzuri wake na shape yake. Bas katumie kila mbinu ampate Mr. Serious lakini wapi? Mi basi nikasema, "Hey." Akasema unamona yule dada flow pale chini? Nikamwambia ndio unamuona. Kwenye ile office HR, nikamwambia ndio. Naye alienda paka Tabora kwa babu gani siji huko ila hola alimpenda master hadi akawa hawezi kula wala kunywa mpaka alikonda kapauka eh basi mikusikiza story nikaona cheka mwenyewe nikamuliza wewe je m hmm? lusa kasamis dialogue wala nini nilijaribu tu bahati yangu ila kama wenzangu tu hola na mimi nimeambia patupu basi tulicheka pale akaniambia ila master nasikia aliwahi kuwa zamani mimi tena nikasema ehe Lucy akaendelea kusema kuna mawili kwamba eti alimpenda sana mke wake tena sana ila alifariki maskini au alimoa eti akiwa ni mgonjwa hmm. nikaguna maana nilisikia huruma au ndo maana ana furaha eti eh eti Lucy Lucy akaniambia mwezangu sijui ila ndo nasikia skevu za juu juu mke wake alimfia mikononi tena akiwa na mimba changa yani ya wiki kadhaa tu <laughs> Yamani. Sijui kwa nini. Ila nikajikuta tuna mimi na sononeka hatari. Basi nikaanza kupata jibu, pengine ndio maana yuko vile, yuko serious sana. Uso wake ni sura ya mbuzi unaambiwa. Ila nikasema hata kazi uzo vipi, bado ni mzuri tu. Msikilizaji. Siku za Kaisha, nikawa wazangu kitoni mapema. Nikapanda zangu daladala sitaki hatari mie. Sitaki hatari na watu mie kwanza, mi share siziwezi. Alafu mimi nimpole mno. Mambo kugombania vitu au watu siwezaki kabisa. Acha nipambane tu na maisha yangu. Naam. Basi msikilizaji ikawa imepita mwezi mmoja sasa. Siku hiyo ilikuwa ni Jumatatu. Nimefika kazini mapema tu. Nikakuta kinoti yani kikaratasi kimebandikwa kwenye meza yangu kile ndiko nione ofisini nikajua tu ni nani huwa ndio kawaida kwa wafanyakazi wote huwa anabandika asubuhi mezani kwako kinoti kama ni kupeleka ripoti au file na kadhalika na vinoti vyake vinajulikana tu kwa rangi huwa ni rangi ya blue mtu akija asubuhi alafu akikukuta mezani kwake kabla hajasoma lazima tutumbo limkate kwanza si unajua tena master <laughs> basi uh, naweza nikasema kwamba chap chap kwa haraka nikapanda juu nikaingia pale huwa ana secretary wake binafsi ni mama mtu mzima hivi sana tu mwenye mvizaki kabisa nikamsabai pale akaniambia ingia yupo nikaingia pale nikasalimiana naye akaitikia vizuri tu akasema nimekuita kwanza kabisa sitokuepo kwa siku kadhaa hapo anaongea kapooza kweli kweli. Eti nikajisikia huruma. Ila niliona kabisa kuna tatizo kwake. Akaendelea kusema, "Ila kuna kitu nimekiona kwako ambacho sijakipenda." What? Nini tena jamani? Mbona nafanya kazi kwa weledi jamani? Bosi akaendelea kusema, "Pale nimechunguza kwamba hunywi chai na sometimes holy lunch. That is not good for you." So vizuri. Nikamwambia mimi nipo nafanya diet. Nilidanganya pale. 
akaniangalia kisha akasmile. Nilunaje aibu? Maana ndo naka mwili kadogo. Kwa kilo zangu nyewe sijui hata kama za kufanya diet kweli jamani. Eh, diet na kamwili kangu wapi na wapi? Kikweli uh, kwa siku inabidi nitumie shilingi 1000 na ili ule vizuri. Maana bei ya pale mgawani imechangamka sana. Na Lucy hakunionyesha migawao ya kawaida yani. Basi akaendelea pale akasema nimekuwekea bili ya mwezi pale kwa ajili ya chai na lunch na vinywaji kama juisi na maji. Akamaliza kusema unaweza kwenda. He. Kwani lazima jamani? Basi ningetaka kukataa pale akasema huwa spendi mtu anaichezea chakula na maji. Akimaanisha kwamba mtu anayemwaga chakula au mtu anaichezea maji hasa bombani. Basi akasema nimekuwekea bili pale mgawani. Sitopenda chakula kitupwe sawa. Mimi tena nikamwambia yeye sawa boss. Asante. <laughs> Nikatamani nimuulize anaondoka lini? Utoto nao unasumbua kweli. Basi nikaondoka pale nikamwaga hata jitikia Mr. Serious AK Master. Da huyu jamaa e, 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 ni extraordinary anza nikasema hivyo. Nika nikiwa njiani nawaza pale sijui ni furai au ni nifanyaje maana kiukweli amenipa support. Lakini why me? Kwa nini mimi? Nikarudi ofisini, ofisini kwangu nika mkuta Lucy pale. Tukasalimiana na mimi basi nikapata wazo moja. Nikamwambia Lucy, "Da, nashukuru. Kakaangu bwana kanilipia bili ya chakula kwa mwezi pale mgawani jana usiku." Alinuliza kuhusu chakula na kadhalika akanipa shavu. Lucy akasema, "Yeye jamani, mshukuru sana kaka yako. Hajaoa, mwambie mimi nipo ujana huu." Unayoyoma tu ndoa bado. <laughs> Nikamwambia kashao bwana. Basi nikawa na amani sasa. Maana Lucy angejiuliza napata wapi hela ya kula vinono. Maana kashanijua za kwangu mimi kashajua kwamba mimi sina hela. Basi ilipofika time nikawahi mapema mgawani. Ili Lucy asije kusikia neno lolote lile. Linalohusiana na master. Basi kufika pale kijana akaja pale. Akasema dada agizia chochote maelezo yako yote yapo kwetu tayari. Mm. Hmm. Hajamtaja master kumbe. Ana akili huyu kaka. Ningekuja na Lucy hapa sijinge kwaje. Nikamuuliza, "Bili ni shilingi ngapi ili nisije kuzidisha kiwango?" Akasema dada bili iliyopo ni kuagiza chochote sio makadirio. Da nikaagiza pale kababu bwana sausage, eh roses na matunda. Lucy akaja pale. He. Akaona mafyakula na yukula. Akasema unajilia tu eh. Na yakaagiza pale. Sasa tukawa tunakula tukamaliza. Nilishushi, nilishiba hatari. Moyo nikasema asante master. Hapo sasa bado lunch. Atali unaambiwa. Basi lunch nayo nikaenda nikala nika, 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 na ice cream kopo kubwa. Lucy akawa anashangaa. Wewe kaka yako kwa kulipia shilingi ngapi? Mbona pambe? Nikamwambia mna bana bili ndogo tu hii. Haya kambia sawa. Basi uh, siku ikaisha hivyo nikarudi home sweet home nikamkuta rafiki yangu Sara. Hakuwa na overtime hivyo aliwahi kurudi. Bahati nzuri wote hatuna mambo mengi sana. Baada ya kazi ni nyumbani. Hamna kwenda sijui wapi, sijui wapi, sijui kuzurula, sijui bila sababu za msingi no. Ehe, vipi uko kazini? Na huyu Mr. Series wenu bado anakusumbua? Nikambia mwenzangu, asinisumbue tena. Nikawa kama nani bwana. Hapo nawaza. Nikamwambia Sara, hanisumbui. Hata kidogo, pia amesafiri. Umejuaje kama amesafiri? Mbona mabosi wengi huwa wasemi wakisafiri? Hata ofisini kwetu bosi anaweza kwenda hata nje nje na msijue. Maana mna uingiliano mkubwa sana kati ya bosi na wafanyakazi wake. Nikamwambia huku kwetu huwa ganaaga. Sara akasema okay, sawa best. Ehe, alafu Sara. Akanambia niambie Nikambia kuanzia kesho naomba tupunguze kipimo cha chakula cha usiku maana sikujua kumbe pale ofisini wao wanagawa chakula cha bure kwa wafanyakazi wapya kama sisi maana mshahara wetu ni mdogo kulinganisha na wenzetu walipo pale kwa muda miaka mingi sasa ni kila lunch pale usiku sitoweza kula sana mwanangu Sara akacheka kasi mm, sawa hamna shida uwaga tunapiga mchele kilo kikombe kile cha rice cooker sasa ilibidi tupunguze pia ilisaidia bajeti asikwambie mtu mshahara wangu wa kwanza pia nilinunua vitu vya ndani tukaweka kwenye kifriji chetu wenyewe 
kikajia pia. Nikachukua jukumu la kulipia maji dawasko. Yeye akabaki na analipia ana jukumu zima la umeme. Maisha akaenda fresh tu msikilizaji kusema kweli. Maisha alienda vizuri 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 vizuri. Wiki kaisha Mr. Siri azaonekani. Mm. Ila ndo safari za mabosi. Ukute kaenda nje huko sitajuaje tena jamani. Wala hata sijamkumbuka ni mkumbukie nini mie. Nikawa naendelea na kazi zangu kama kawaida. Najituma hatari huko naendelea na bili yangu mgawani pale. Nitake nini nisilemie. Ila kwa kipimo sio kwanza nafukia hapana na kula vizuri tu kiasi tu. Bas bana siku hiyo asubuhi na mapema nikakuta message namba mpya imeandikwa unaendeleaje? Nani tena huyo? Mbona namba ngeni? Nikamjibu unaendelea vizuri. Nani mwenzangu? Akasema kama unaendelea vizuri natosha. Nikauchuna kwanza. Nikaisi atakuwa ni Mr. Serious nini. Nikamtumia. Sija kufahamu lakini nani? Kimya. Bana nikafuta message nikamwambia kazi njema. Nikapotezea tu. Haina maana kwanza. Kujangaikaishangisha na vitu vidogo vidogo. Basi wiki ya pili kakatika. Master yupo. Watu wanachapa tu kazi. Lakini niligundua kwamba walikuwa na furaha zaidi kwamba wapo huru. Asubuhi akikuja hawakuti vikaratasi vya blue mezani. Basi kwa uburu dani. Ila kwa kiasi fulani ofisi ilikuwa imepwaya. Basi Ijumaa ya wiki ya pili baada ya master kusafiri nikiwa nimewahi sana 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 tu nikaingia zangu ofisini. Bado kuna kigiza giza nje kwa mbali. Tai likuepo he kuangalia mezani. Nikakuta kikaratasi cha blue toba jamani master amerudi nikajikuta tu nimefurahi sana hata sijui ni kwa nini mbona nasikia perfume yake kugeuka nyuma he master ananiangalia akawala cheka eti kumbe ulinimisi eh hai bwana i'm back and ah, nikajikuta kwa nini nafurahi sasa nimefurahi nini yani akaniuliza vipi wamekutriti vizuri i mean here in the office and the restaurant Nikaa mpya ndio. Hakuna shida boss. Akasema okay kazi njema, asubuhi njema. Mimi tena nikasema asante boss. Akaondoka pale. Ila nilifurahi tu amerudi ofisini. Nilifurahi. Amerudi ofisini kwake. Bas baada wengine kujua kwamba boss karudi, maana vile vikatasi vya blue vilitawala. Kila mtu apeleke kama sio ripote idara yake, basi apeleke hiki na kile. Wengi wakawa hawakufurahia ha, ha, kitendo cha boss kurudi. Lucy akaniambia, "Nasi tunatakiwa tumalize kujaza vitu vyetu ile kama atahitaji basi siwe tabu." Nikamwambia, "Sawa." Sasa nikakumbuka, "Bona sijasoma kile kikaratasi? Je, tunatakiwa tupeleke faili? Je, alafu mimi nimekiweka kwenye pochi?" Basi nikakifungua pale ala karaka kisiri siri ndani ya pochi yangu nikakuta kimeandikwa, "Nimerudi." Kwa Kiingereza. Lakini nikajua tu hii Haikuwa ya Lucy. Basi nikakaa kimya nikakificha kwa mbali wenyewe. Basi baada ya weekend ikafika na bosi alirudi Ijumaa kesho yake tukawa home tu tunaangalia TV. Hakuna cha kufanya pale. Ikaingia message namba ile 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 mtumia gone endeleaje. Ikawa imeandikwa how is your weekend going? Nikamjibu weekend yangu inaenda vizuri. Uh, Mr Unknown Nilimwandikia hivi ni kwamba mtu siojulikana. Akali pray. <laughs> okay. That is good. Then uh, nikangoja message nyingine lakini hola. Aha, nikamwa kumpotezea. Mtu mwenye kwanza simjui afa nantumia message nikampotezea. Basi Jumatatu ilipofika kazi kaendelea kama kawaida. Ila Mr. Serious alikuwa yupo. Jumanne hayupo. Jumatano hayupo. Alhamisi hayupo. Ijuma hola. Nikao nasikia tu tetesi ofisi ya chini kwamba master yupo hoi kitandani. Na nilumia mno. Nikaenda kwa sekretari wake yule mama. Nikamwambia vipi boss anaendeleaje? Nilitaka kumtega tu ili nijue kama kweli anaumwa ula. Akaguna. Akasema pale boss anaumwa sana. Tangu aliporudi safari yake yupo kwa yake huko anauguzwa. Nikamwambia naomba namba. Namba namba yake mama. Yule mama akashusha miwani. Akasema hapana siwezi kutoa namba zake. Sasa kuna namba zake binti. Hakuna mwenye namba yake. Hakuna mwenye namba yake ya nyumbani. Ila ya nje ya nyumbani kila mtu nadhani anayo. Labla kwa wewe mgeni. Bas nikatoka pale sio kwamba niliumia kusikia master naumwa kwa kuwa nampenda hapana. 
ila kiubinadamu tu mtu akikusaidia huwa kuna kahali fulani vika kumjali inatokea ga automatically hata siku ikisikia mtu na mfamo anaumwa lazima muone huruma yani basi nikatoka pale nikachukua daladala mpaka nyumbani sara siku hiyo yeye alikuwa yuko kwenye overtime nikapika msosi nikafanya usafi pale ila furaha kiukweli nilikuwa sina sara akarudi akaniambia nimerudi nikamwambia okay poa karibu bana tukakaa pale akawa ananielezea matatizo ya huko ofisini kwao siju kuna hundi siju imepotea basi tafurani ila sara akaniuliza mbona uko sawa unaitikia tu na sio kawaida yako nikamwambia sara leo sipo sawa nikajiwazia nikimwambia sara kwamba eti boss anaumwa sara atashangaa kwa sababu mimi naniuhusu nini ma hata mshahara wangu unalindwa na mkataba hata boss akifariki basi nikawahi kweli kulala wala siko na kazi ya kuandaa nguo za kesho si unajua tena ni weekend nikamwacha tu sara anatiza mazake pale tamthilia basi nikao na peruzi peruzi pale nikakumbuka kitu hivi ile namba inayonitumiaga message sio namba ya master kweli nikaka kwanza hapo jasho ilikali na ntoka maana naogopa hata kupiga na nimetoka kuoga muda sio mrefu ila nilikuwa nachemka hatari nikaka kwanza nikaenda kwenye phone book maana nilikuwa nimesave Mr Unknown Mr Sejulikana <laughs> nikaangalia kama nina dakika nikakuta ninazo je yeah, nipige au nisipige nikaona naogopa hatari natoa match nikasema kwani ni jini kwamba tanila kwanza na lipi jipya ni huo uzuri niogope aka nikao najipa moyo <laughs> nikabonyeza pale pap lakini tumbo likalina nisokota tali simu ikaanza kuita ikaita nikasikia mtu anataja jina langu je how are you mama ni master i said nikakata kwanza kwa kitete mno sasa tanielewaje mara ikae naita nikasema liwalo naliwa acha tunipokee akanuliza akaniambia nilijua tu utanipigia nilijua ndani nafsi yangu na moyo wangu kwamba utanipigia mbona ukunitafuta nikamwambia sikuwa na namba yako akasema hakuna mwenye namba yangu isipokuwa wewe anyway nashukuru umenitafuta nikamwambia kuna shida boss lakini mbona sauti ya master ipo hivyo sauti ya kukatakata tamaa kabisa yani kwa mara ya kwanza nilimuonea huruma sana. Nikamuuliza unaendeleaje boss? Akakaa kimya akasema sio vizuri. Ila kwa sauti yake tu ni kweli anaumwa tena sana. Nikamuuliza shida nini na upo hospitali gani? Nami hapo nikawa naonge kinyonge. Da, kweli master kapatikana. Hakuna mbabe mbele ya ugonjwa jamani. Hakuna mbabe mbele ya ugonjwa. Basi akanijibu shida ni homa kali pia na malaria wengine hapana. Tukumu malali ya siku tatu tu tunasahau kweli nimenikamata. Akaendelea kuongea pale kuhusu hospitali akasema ameshakwenda hospitali ila nao anahudumiwa tu nyumbani. Nikamwambia sawa pole bosi. Akasema um, um, naumwa. Lini utakuja kunitembelea? maana sijui kama nitatoboa maana naumwa sana. Kwa kumsikia nilikuwa namsikia kabisa kwamba alikuwa analia. Sema alikuwa anajikaza. Da, kwa hiyo master ndio imekuwa hivyo. Nikawa nawaza si mivu masikioni. Bas bila kufikiria nikamwambia kesho Jumamosi na kuja boss. Akasema sawa. Alikata simu nikabaki na mawazo lukuki. Hivi unaweza kukutana na mtu ndani ya mwezi akaonyesha nia ya kukusaidia ufanikiwe alafu akakutoka mapema hivi nililia sana hadi nikachoka japo mkataba wangu upo ila kidogo amenionesha mwanga nimepata connection na watu mbalimbali pale ofisini means mkataba wangu kiisha pale uwezekano wa kupata ofisi nyingine ni mkubwa sana sara akaja kulala ilikuwa majira ya saa hiyo kakuta basi pale na lia lia machozi yanatoka kanipa bado unajisikia vibaya dia nikaguna nikamwambia pana au nimekuudhi nikamwambia pana sara nimemiss tu nyumbani ilibidi nimdanganye hivyo sikutaka maswali mengi ambayo situweza kuyajibu tukalala pale ila <sighs> niliota ndoto mbaya sana nikajua tayari mambo yameshaharibika 
Alikucha, nikawa nataka kupigia ile namba. Ila nikawa naogopa. Nisije kusikia taarifa mbaya, nitaumia sana. Nikafanya usafi wote hadi kufungo zangu na besti yangu Sara. Nikapika chai nikaweka kwenye chupa ila tahamu ya kunywa sikuwa nayo kabisa. Sara akamka kashangaa mbona mapema sana. Nikamwambia leo nataka niende kwa anti yangu nimemmisi sana. Sara namjua anti yangu vizuri tu. Nikaenda kuoga kurudi nikakuta SMS. Nimempa namba yako kijana aje kuchukue. Atakupigia Simpson. Kweli kabla hata sijavaa nikaona namba mpya ananipigia nikapokea. Ikaniambia hello, je, nimepewa namba yako, nipe location. Kabla yote nikamuuliza bosi anaendeleaje? Akakaa kimya kwanza. Anaendelea vizuri, daktari yake anamwangalia. Basi nikampa maelekezo ila sio karibu na home. Sikutaka majirani wala Sara waone nimepanda gari tena sio tabia yangu. Nikamuelekeza aje sheli ya sheli fulani iko maeneo pale pale karibu na nyumbani. Akasema poa. Nikavaa chapu chapu gauni langu la heshima tu mtandio wangu nikajistiri huyo nikatoka. Nikamwaga Sara. Sara akawa mpole maana namwacha mpeke. Ila rohoni nilikuwa naogopa. Acheni tu msikilizaji. Acheni. Okay, anyways. Basi nilifika pale sheri. Kabla sijatoa simu nimpigie huyo kijana akawa ameshaniona. Akanipigia honi pipi nikaelewa ndo gari lenyewe. Ni kama ile ile tu gari ya master tofauti ni rangi tu. Basi ni kama watu mbili tu nilipokuwa nikaenda nikafungua siti ya nyuma nikakaa. Akaniambia habari ndio nikamwambia nzuri sijui akasema nzuri tu. Basi uh, tukaanza pale safari. Nikiwa nimekaa zangu nyuma ila bado nilikuwa nawaza. Hivi nafanya kitu sahihi kweli. Hivi kikinitokea hata kitu kibaya huko nani atajua? Sijamwambia ukweli rafiki yangu Sara. La, au ni mtexti. Ila hatuelewa. Sijui yani sielewi hii situation. Je, nikipotea? Alafu amtafute anti yangu na anti yangu aseme kwamba sijamuona. Si familia yangu itaumia sana. What am doing? Nikajinamia pale, sina matumaini tena, nimechoka mwili mzima. Hapo vio vipo tinted kabisa. Kijana yupo busy kunyonga usukani. Kulikuwa kuna foleni kiasi chake. Mpaka nikawa nawaza, au nishuke nini? Nikamuliza kaka, eti ni mbali. Akasema sio mbali. Ni hizi foleni tu ndo zinazingua tu. Tukitoka tu barabara kuu tunaingia barabara ndogo hapo chap tuko haraka tunako tumeshafika. Basi nikajisemea tu moyoni. Nye, kuna watu wamejenga. Alafu wakajenga. Eh, bora tusifike na ogopa hatari. Bana nikasikia kijana anaambia uh, uya here tumefika dadangu. Weka <tos> nidunda. Nikasema nijileta machinjoni mimi mwenyewe. Yaani huku hata nikiuliwa familia yangu itabaki na picha tu. Hakuna kelele hiyo. Hakuna mtu njiani ambaye nasikia labda kuna watoto watoto kwa mbali wanacheza hakuna. Basi nikashuka pale na kipochi changu nimekishikilia tu mkononi. Akagonga mlango. Akaja kufungua mbaba hivi mtu mzima hivi. Ila sikujua ni mlinzi au memba ile familia. Oh, karibu karibuni karibuni sana. Alimgeuka kile kijana. Yule kijana alipomgeukia akamwambia yupo juu nendeni tu. Hmm. Atakuwa mlinzi huyu. Hapo nawaza tu hata kumsalimia nikasahau. Yaani nikapiga jicho sasa kwenye nyumba. Hmm. Nilishusha pumzi. Kwanza ni pazuri, maua mazuri, ukoka wa kijani. Nikawaza. Nikajionea, nikajisemea tu mwenye niache ujinga. Hebu focus kwenye vitu vya maana. Kijana yule akaniambia twende dada. Hao tukaanza zetu kutembea kutoka getini kuna maelekezo hapo mlangoni basi tukafika pale akabonyeza kengele akaja mtu mdada hivyo makamo tu karibu akaniangalia pale kama ameshituka kidogo nikasema labda ni mke wake au mchumba wake mimi sijui bwana tukaingia mpaka sibleni oh wow 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 pananukia pazuri hatari ila master mbona simoni na onekane kama haponekane kama kuna msiba itakuwa yupo yule kijana akamuuliza kaka yuko wapi akamwambia pepo juu anaongoja nikasema hapa lazima twende wote twende wote watatu sitaki sharimie 
Akasema twende nikabeba kipochi changu huyo tukao tunapandisha. Ila ndio hivyo kiroho kilikuwa juu juu asikwambie mtu. Tukafika juu pale. Akasema karibu bosi wako kamua kujiguze mwenye homu hataki kukaa hospitalini. Mimi nika smile tu nitasemaje kwanza nimechanganyikiwa. Eh? Yaani nikasema yaani moyoni nikajisema hata hata usiniongeleshe dadangu. Ninaweza kichwani hapa na niongeze mzigo tu. Basi nikajiweza ujinga pale. Oh. Tukakuta master kalala na drip. Mm, kweli anaumwa sana. Kavat praksuti nyeusi na sweta lake anaumwa. Ila limemkaa, daktari wake pia alikuwa pale. Anamchoma chuma dawa kwenye drip. Aliponiona akasmile pale. Karibu. Karibu sana. Akataka kukaa dokta, akamwambia don't, tulie kwanza. Hapo mimi nimekaa mbali kwenye sofa. Nilikuwa nimekaa mbali kwenye sofa na yule kijana. Basi yule dada akashuka chini. Mi muda huo naogopa kumtizama boss Sony. Najifanya tu pole boss, pole boss. Yule dada akaja, akaja na uji. Uji ulikuwa unanukia vizuri. Uji ulikuwa unanukia vizuri. Akaenda pale akawa anamwambia, "Jitahidi unywe." upate nguvu akawa anamwongelesha mwongelesha kwa upendo upendo mzito sana akamwambia not now please mm, jitahidi bwana basi daktari akamwambia hey nes uone hii sindano ninayomchoma hapa kwenye drip na inaleta kichefuchefu mwache kwanza tulie akamwambia kwa kiingereza lakini basi akaitikia kishinga upande tu pale akaufunika uloji wake akarudi chini nadhani alipeleka jikoni hapo master alikuwa ananiangalia tu kama habini kama kweli mimi nimekuja kumsalimia mm. mimi naona haya tena mwanzangu na bonyeza bonyeza tu simu daktari kama itole nes mary kumbe anaitwa mary yes daktar akamwambia kuna dawa hapa utaenda kuchukua na vitu vingine nimekuandikia hapa yule mary akasema sawa daktar akamgeukia master bro ona ali yako kidogo sio mbaya kama jana master kabaki kimya nikainua uso na mkutana niangalia kwa upendo kweli kweli. Atapona kweli. Mbona watu wakikaribia kufa ndo wanakuwa hivi? Hapo nawaza kijana alikuwa anaondoka na Mary kwenda kununua dawa. Bro. Yes, doctor. Doctor kacheka. Eti home imekuwa kali au mbona hao respond? Master kwa naibu. Akawa nakuna tu kichwa mara vutendevo akamuliza kichefuchefu kimepungua akasema yes sio kama awali daktari akasema uh, ni ile sindano aliyokuwa amemchoma kwenye drip basi msikilizaji uwezi amini wakati niko pale sinilipitwa na usingizi mwenzenu <laughs> usingizi mzito na mtamu kweli kweli kuja kushtuka muda umeenda nikakurupuka kama mwizi nilitoa macho hatari ila nikakuta kumbe alinifunika na shuka kabisa. Ndio maana nilikuwa nasikia joto mpaka nikalala usingizi mtamu vile. <laughs> Aibu, sije kulala ugenini tena mchana. Aibu hii. Ila master yuko wapi? Sije nimwache kalala hapa. Ila nikiwa na kipindi najiuliza uliza nikasikia maji na mwagika bafoni. Maana kuna kama vile kikorudo hivi cha kuingia bafoni na chooni pia nadhani. Basi nikasikia bomba la mvuli na mwogo maji. <laughs> Mgonjwa akapona nini? Sasa atavalia wapi? Au nitoke nje? Ila nitaenda wapi? Na vile kumetulia kama nini sijui. Nikasikia napiga mswaki. Baadaye nikasikia kimya. Nikajua na vanguo. Basi akatoka pale amevaa full white kuanzia juu mpaka chini. Truck suit nyeupe pe, ekapendeza nywele zake. Kazi brush vizuri kabisa. Na wewe yake kichwani wao alikuwa amependeza. Akaniambia Uh, nimekusumbua mpaka umeamka. Nikamwambia nipo sawa. Hapo najiuliza usoni sijui ndio nina mimi mistari mistari ile ya kulala na macho pia atakuwa amekundu au nimevimba nimeumuka kama mvuta bangi. Wala ta sikujali. Sikujali wala nini. Kwa nini nani yangu mimi mpaka nianze kumongova? Hmm? Alafu ilikuwa ni saa 7 kasoro. Halo, nimelala masaka kama mawili. Aibu hmm. gani hii? Basi yule bosi akaniambia uh, okay uh, let me uh, confess one thing uh, ni kama umeleta furaha kwangu 
Nimeumwa sana. Umemwona yule kijana dereva? Ndiye alikuwa ananishikiria yeye pamoja na dokta. Na dokta anaitwa dokta Msaki. Ndio alikuwa ananipeleka bafuni. Nilikuwa naogopa kunimekaa. Ila leo ni maajabu, nimeoga mwenyewe na ninajisikia vizuri sana. What have you done to me? Umenifanya nini? Nikabaki tu na smile pale, yani nimbaki tu na basa, msijafanye kitu chochote boss. Ila kukuombea tu. Kasema oh thank you so much. Sawa. Nikawaza sasa muda wa kuondoka umefika. Naondoka jondo kaje sasa. Kabla sijamwambia daktari kaja. Kumbe anaitwa daktari Msake. What? Bro, ni wewe au unaota? Daktari alishangaa, akaenda pale akampima joto. Mm. Bado lipo. Akamwambia bro, sijikaze sana, pumzika. Ila da, kuna maendeleo mazuri ese. Mr. Serious alitabasamu tu. Akasema hujala kitu Mary. Hajarudi mpaka sasa hivi. Akasema not yet, bado. Ila naona nika nyoshi nyoshi miguu na huyu bidada hapa kidogo. Wakati anasema hivyo yule dokta Mary yule nesi na akaingia na mfuko mweupe. Naona ulikuwa na dawa na mabomba ya sindano. Oh, mgonjwa, naona umerikava. Umerikava uso na una nuru jamani, sio kama jana. Mm, ulituchosha jana jamani, yani mpaka nikawa naona huruma. Nikawa naona hadi huruma. Alizungumza hivyo yule nesi Mary. Master kama kawaida yake ipo serious haonyeshi kucheka wala kuhuzunika Mary akaona hii ngoma nzito <laughs> akaona ngoma nzito mwingine angemwambia hapa angeshukuru sana jamani ila yeye alikaa kimya hata kusema asante hakuna kweli huyu Mr Serious Mr Serious kweli so Mr Serious wengine wanajifanya wananunua wana, wana, wana nuna kwenye ndoa ila wakishapewa tu tendo la ndoa vicheko vinatawala ila wewe alikuwa Mr. Serious Mr. Serious kweli. Basi uh, Dokta akamwambia nenda lakini kwa makini. Mary akaona hii ngoma nzito. Mwingine angemwambia angeshukuru sana. Ila yeye hey, Mr. Serious alikuwa Mr. Serious kweli kweli. Mary akasema ngoja nikakuchukulie uji upo kwenye chupa nilikutengenezea mwingi. Akamwambia sina appetite na uji leo. Let me look for something else. Wapi sasa na unanguvu? Haka mambia chini pale kuna semo na matunda. Basi, huwa hatakagi mtu ambishie, yani huwi Mr. Serious. Yapo, alikuwa mishaka sirika tayari. Beni po kimi, yani mijikalia zangu kwenye sofa. Mkono shavuni na angalia tu. Dokta haka mambia, nenda lakini kwa makini. Mary tena siya kadakia, I will escort you. Haka mambia, thanks. Naenda na huyu jegi hapa mgeni wangu. Let's go. Mary haka nigeokia. Haka nigeokia pale. Haka niangalia vibaya mnu na ambio. Hali ntumbulia macho vibaya mnu. Siju ndo uivu. Inonesha... Yule nesi Mary alianza kumpenda master. Au alisha utamani mjengo. Miss Jibana atajijue mwenyewe. Pale sitishubokia gima gorofa. Ila utu ndo kila kitu kwangu. Utajiju. Nilijisimia moyoni. Basi nikaika simu yangu kwenye kipochi. Kipochi changu hivi. Tukatoka kawa na shuka ngazi. Taratibu kabisa. Mi nikawa nime mshika ili ni msaidie. Asweze kwanguka. Bora hata angekuja Mary. Yendo anayeweza yu mabu mimi hata suwezi. Tukashuka pale sebleni, hakuna mtu. Akina Mary na doktor, wakashuka pale, wakawa naonge unge mambu yao. Basi, si tukatoka zetu nje, kina Mary wakenda kukachini ya mti. Kuliko kuna okoka na viti. Ila Mary, naona kama nimekuja kumuaribia mambu kabisa. Master bana akavaa sendo zake, akavua viatu vyake. Alivyo kume viva andani, hakanaomba ni msaidie kuvika kwenye showrek mana hawezi. Nika msaidia, Tuka toka vale nje, tuka mkuta yule mzee pale geteni. Ha, mwanangu ni wewe? Da, kweli, hakuna ugonjo soko na dawa. Pole sana. Master kama kaidaki, upo siri, zaka sema sante mzee. Oh, mnatoke? Goje basi ni wafungulie. Haka fungua pale, tuka toka nje. Hmm, mta mzuru metulia. Yani mimi kila saa, nilikona jifanya. Kidogo hivi kama 
na hata amani kweli hivi yani sielewi jamani siamini kila nilichokuwa nakiona basi tukatembea mdogo mdogo tupo kimya hakuna anayemuongelesha mwenzie tulifanikiwa kufika tulifika kwenye mgahawa tukakuta kuna wateja wengi tu so unajua tena weekend kuna wachina pale na weusi wenzetu wanakula tukatafuta meza tupu tukakaa tukaz tuka, tu, yani mimi na 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 na, na, na Mr. Serious AK Master tukawa tumekaa pale akaniuliza nile nini nikaguna kabia sijui akawa anasoma menu book mimi kana shanga tu watu hey angalia cha kuagiza mimi hapo bado nimeshiba nime, nime niko vizuri tu wala hata sina njaa nikaagiza tu chipsi samaki nakumbuka ye aliweza kuagizia supu ya samaki na potato viazi nini kutoka na ugonjwa wake ule ulimtuma hale vitu kama hivyo sijui lakini nasemea tu baada dakika kadhaa vikaja mezani kweli vya kula wii haikuwa chipsi samaki lakini samaki na chipsi samaki ni mkubwa nikakumbuka huyu Mr. Serious hapendi mtu abakishe chakula kula mpaka umalize nitafanyaje mimi <laughs> basi bana nikaona tu bora niwe mkweli nikamwambia kwamba hiki chakula siwezi kukimaliza akasema uwe kula ukibakisha tutabeba nikasema sawa ila da samaki alikuwa ni mtamu sijawahi kuona sijui alikuwa amekuwa nini jamani nikao na kula pale na yeye anakunywa supu yake taratibu kabisa ila nilinoti kitu kimoja nye kuna watu wanajua adabu za mezani yani anakula kistarabu sana anafuata masharti yote yani husikia kitafuna tafuna husikii kijiko kikiliolia wala nini yani ndio nakajiona kweli mimi ni mshamba du maana <laughs> najijua mwenyewe basi akamaliza chakula chote kweli hatupagi chakula ila kuna sababu au master alishawahi kulala njaa udogoni mwake sijajua nikao najiuliza au alipitia maisha ya shida maybe lakini sijui mimi ndio kwanza nimekula upande mmoja chipsi ziko pale hata sijamaliza tumbo limeshajaa maana tuliagiza na juice ni tamu kweli kweli kila sana vuta tunamrija basi akaniambia tufunge akamwita muhudumu pale tunaomba foili tumeshindwa kumaliza mimi mm. nikaona aibu maana pale hotelini wapo watu wazito kweli kweli foili kaja akaeka samaki akaeka na chipsi juu akafunga vizuri tu akamwambia naomba mfuko akaletewa akaweka pembeni <sighs> kesha akatoa malipo ndipo nikaja kukundua kumbe mm. kumbe ni gali sana maana naona alikuwa na hesabu tu kundu kadhaa hivi akatoa pale kisha tukaenda kuna watu na kurudi kuendelea kunywa juice hapo ilikuwa inaenda majira ya saa tisa hivi akaniambia je yeah, you can't believe since the day before yesterday sijala sijala kama hivi <sighs> bosi ndo dalili hizo za kupona oh i say Sijui vitu vinaendaje huko ofisini. Ila naamini kila kitu kinaenda vizuri, eh? Ikamwambia ndio bosi. Basi baada ya kumaliza kunywa juice pale, tukaanza safari ya kurudi home, mdogo mdogo. Njiani akaniuliza, "Mm. How is how 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 is your friend doing?" Alikuwa kimaanisha sana. Nikamwambia ipo vizuri. Mm. Okay. Hamna neno. Lingine mpaka tukafika home tukamkuta Mary na daktari hapo pale wanakunywa juice ya boxi naona ulimwagizia kijana au yule mbaba wa getini basi tukafika pale nasi tukavuta kiti tukakaa daktari akamwambia dawa ni saa nane, unapaswa kunywa nao ni saa tisa, inabidi unywe Mary akakimbia mbio mbio kumletea dawa Mimi nikawa tu nataka kuaga sasa sikutaka kukaa mpaka jioni sana Nikamwambia boss naona mimi niondoke nao. Nitakuja tena kukuona. Kikweli sikuwa na mpango huo. Niliongea tu pale kuzuga. Akaniangalia usoni na uso wake ule wa serious yani. <laughs> Dokta kona mm, hatari. 
akasema excuse me naenda kuongea na simu kidogo Bosi akanambia J, hujui tu ni kiasi gani nimefarijika leo. Jana usiku niliogopa sana. Nilijua nitakufa. Nilijua ndo mwisho wangu. Siku zani kama leo asubuhi naingia mka. Niliogopa kupoteza furaha ya wale niliowajali. Familia yangu na watu wangu karibu. Ila ulipokuja leo nimepata tumaini jipya. Nimeona mwanga. Wewe unataka kurudisha gezani. Hmm. Alizungumza hivyo bosi. Tangu namjua sije kusikia kiongea sentensi ndefu. Naona kabisa yeye mwenyewe anajishangaa. Maana soka ida yake. Ye ni mtoto wa yes no, yes no kwisha. Basi akaendelea pale. Akasema ni kombe kitu. Nikao namsikiliza akasema baki kwa huu siku mmoja tu na kwa hidi utakuwa salama. Nikamwambia mimi sijabeba nguo yoyote na asije kulala nje nyumbani. <sighs> Akaniambia acha mimi niongee na Sara. Nimwambie. Nikamwambia pana. Amwambie Sara? No. Na akaniambia kuhusu nguo that is not problem. Akachukua simu pale. Akapiga namba. Sijui ni nini. Nasikia tu Hello. Mm, na kutumia ina za nguo nilete. Boss pale akataja na location ili ili iweze kuletewa nguo. Akaambiwa hakuna delivery. Akasema okay okay, natuma kijana hapo aje dukani kwenu. Mnafunga saa ngapi? Akaambiwa saa mbili. Okay, it's fine, thanks. Na mtuma hapo kijana anakuja kuchukua nguo. Basi boss akaniambia twende. Akaniambia na kuahidi kama nitakudhuru au mtoto atakaye kudhuru basi kwa hatua yoyote ile na kitokea mtu yote akakudhuru nitadili na yeye kwa na amani sawa so, relax nitasimamia hadi zangu eh kwa maneno hayo ya bosi mimi ni semeje basi tukaingia ndani pale akabeba na ule mfuko wenye samaki na tukamkuta Mary kasha Mwandalia dawa pamoja na maji akanywa pale akapumzika zake. Dokta akasema uh, Dokta akasema kwa hii naona leo Mary uende nyumbani ukapumzike. Mary tena akasema hapana dokta. Mbona nilipo comfortable tu? Master ambaye ndiye boss akamwambia Mary hujaenda nyumbani siku tatu just go. I'm doing good. Dokta Msake will attend me usijali. And thanks you for caring and service. Alizungumza hivyo master boss wangu. Nikaona kabisa uso wa Mary umepata huzuni baada ya kuambia haya maneno. Lakini boss akafungua wallet yake, akampa malipo Mary kwa kazi ya siku tatu. Hapo uso wa Mary ulipata nuru sasa. Sioje tena mbele ya pesa, pesa sabuni ya roho ikawasha pale TV wakawa wanaangalia mipira. Sijui ilikuwa ni timu gani huko Ulaya. Ila tu ilikuwa ni Bundesliga bwana. Sasa saa mbili ikafika. Taa zimeshawashwa sasa. Najiuliza hivi mimi nipo wapi? Nafanya nini? Au naota au nini? Bas pale tukasikia mtu anapandisha ngazi. Kumbe ni kijana alikuwa na mfuko mkononi. Umeenduka sijui nini. Akamwambia bosi akamwambia yule kijana mpatie mfuko janeti. Alikapewa mfuko pale. Uje, utatumia chumba changu kwa leo. Usijali mimi nalala hapa hapa. Alisema hivyo bosi. Eh? Itumbo macho, akaniambia don't worry. <sighs> mimi kona hii ngumu aise. Kwenda kulala chumbani kwa bosi hapana. Akaniambia usijali je, Dr. Msaki anashuka chini na mimi nabaki hapa sawa. Unaweza kufunga mlango kwa ndani kama unaona hofu. Nikamwambia sawa bosi. Bosi akaniambia unasahau mzigo wako je? Kumbe nilitaka kusahau. Basi naye akasema oh naondoka tasiage. Good night je? He kumbe anataka niage. <laughs> Good night pia. Nikaelekea chumbani kwangu. 
ila roho ilikuwa inanidunda hatari. Ni nini kinafanya mimi? Sio kaida yangu jamani. Basi nikafungua mlango, nikarudishia, nikakaa kwanza kwenye sofa. Mkono ulikuwa shavuni. <laughs> Hivi chumbani kwake aje pap. Si ndo nauliwa mimi. Hivi mimi simjinga sana. Basi nikaona tungoja niongee na Sara kwanza. Nikamwambia hello Sara. Akasema vipi Janete? Poleni nini? Mm, nikamwambia amna. Nimeamua tukulala kwa shangazi. Kesho mapema tunakuja. Akaniambia sawa. Ila nimekuwa nimpweke sana hapa. Nikamwambia Sara usijali. Kesho mapema tu. Usikumwe marafiki yangu. Usikumwe mako kwa pia Janete. Basi akaniambia naangalia movie hapa hata inogi. Naona nikalale tu. Nikamwambia poa. Basi nikakata simu pale, nikashusha pumzi kwanza. Mm. E Mungu ya kwanza niangalie huu mfuko na nini. Nikakuta kuna magauni matatu mazuri tu, marefu mpaka chini. Taiti za les na brazaki tatu, rangi tofauti tofauti. Ka mini hip perfume kadogo dogo hivi. Ila naona ni zawadi ya, manu, ya, ya, ya mnunuzi. Sio za kununua. Maana imeandikwa kabisa surprise gift. Mm. Kwa hiyo aliigizia hivi, mbona aibu? Au alimwambia muuzaji nitafutie nguo za mdada ambaye ni mgeni? Itakuwa. Basi nikaanza kukuzunguka zunguka mule chumbani, naangalia hiki na kile. Maana ni kama vile chumba unakiona kama vile huko ndotoni. Basi simu yangu ikaingia message. Nikaenda kuangalia. Nikakuta ni namba ya boss. You can use my bathroom. Kuna miswaki mipi hapo? Unaweza kuchukua mmoja. Akanielekeza elekeza pale nikamwambia okay thanks. Nikamjibu hivyo. Nilikuwa na kanga yangu kwenye pochi nikasema situmii. Situmii mataulo ya watu mie. Nikakunjio kanga yangu nikaenda bafuni. Nilifika bafuni kulikuwa kuna jacuzzi. Yaani ile bafu, yani una unatumbukia hivi, una unaoga una ukumekaa kama umelala hivi. Alafu ni bafu kubwa. Mimi niliona ni kama chumba kizima cha kupanga. Basi nikaoga pale, nikarudi zangu room, nikavaa full kama ndio natoka vile. Nikaenda kufunga mlango na funguo. Nikaja kukaa kitendani. Bado nilikuwa na tafakari mapito haya. Je, ni sahi au natumbukia mtoni? Siku zima ta kulikuwa kuna baridi kali kwa sababu ya AC. Na kupunguza ndo siwezi. Ila kitendani kulikuwa kuna blanketi zito nikajifunika nalo. Basi linanukia harufu yake. Unahisi yani kama yupo vile nyumba. Yaani jinsi ile ile blanketi vuko linanukia unadhani kama kama ndio hapo hapo karibu yako. Nikaona toto macho. Basi hakuna bingwa wa usingizi. Nikalala na simu yangu pembeni. Papo kimya Unasikia tu sauti ya mshale wa sekunde wa saa ya saa kutani. Nikashtuka kwenye sanane hivi nilisikia watu wakiongea ongea. Mm, niko wapi? Ndipo nikakumbuka kwamba niko kwenye chumba cha boss wangu ambaye ni master. Nikasikia daktari anamwambia, "Yaani ushuhudia wote unaogopa sindano?" Nikajua, "Ah, kumbe muda wake wa kuchoma sindano ni sanane usiku." Basi wakawa wanapiga story za hapa na pale. Mimi nime usingizi ulikuwa umekata kabisa. Baadaye nikasikia tu siku mwema taz nazimwa. Dokta anashusha ana, 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 ana shuka ngazi kwenda chini. Nikajua tu alipanda kwa ajili ya sindano. Basi nikatafuta usingizi hatimaye nikalala. <sighs> Uwe, hivi ni sangapi? Maana sio ni nje mapazeni mazito. Ila nasikia tu milio ya ndege nikaangalia saa ni saa 12 na nusu asubuhi. Alfajiri ile ile jamani kulala kwenye kitanda kizuri cha kunesa nesa kuna raya yake. Ila ndio nipo ginini. Nikakimbia bafuni, nikakuta kweli kuna miswaki mipya, tena mizuri tu. Inayozoga fama kubwa kubwa. Nikachukua mmoja, nikapiga faster, nikajimwagia maji faster, nikavaa faster, nikatandika kitandani kitanda cha watu, nikakunja zile nguo mpya mpya, nikarudisha kwenye mfuko, nikaenda kwenye kioo, nikaeka uso wangu sawa. Basi, nikafungua mlango. Nilikuta pametulia sana. Hakuna mtu. Na mlango wa chumba chake ulikuwa ume, umefungwa, taa zimezimwa. Ina bado bado amelala. Nikasikia dokta anapandisha huko anaongea na simu. Nikarudi fasta chumbani. Asijeniona mimi mchawi bure 
<laughs> Akagonga kule chumbani kwa master akaingia. Mimi nikao nasikilizia tu mlangoni. Nikaona bora nikamsalimia mgonjwa. Nikaenda pale kwa aibu aibu pale. Nilikuwa nimevaa lile gauni, lilikuwa lina mtandio wake. Anambia, "Oh, je, umeshamka? Mbona mapema sana? Hukupata usingizi vizuri?" Angejua nimelala vibaya mno. <laughs> Nikamwambia nipo sawa. Muda huo bosi wangu alikuwa na drop yake mkononi. Alikuwa amelala. Nikamuliza unaendeleaje? Akasema kwa kweli namshukuru Mungu nipo vizuri. Kesho naona nitakuwa ofisini kwangu. And how are you? Nikamwambia mimi ni mzima. Akachukua simu pale, akawapiga wale best food kwa ajili ya breakfast. Dokta akamwaga, akawa anashuka chini. Bas baada ya muda akaja mtu pale, akagonga kumbe ni wale delivery ya chakula. Ila sio yule mdada wa jana. Alikuwa ni mkaka tu mdogo. Oh, thanks bro. Jay, naomba uchukue lete umlipe. Bas mimi nikanyonyuka nikamlipa. Vyakula viko mezani, vilikuwa vinanukia tari. Mara naona simu inaita, kumbe ni Lucy. He. Lucy yule mfanyakazi mwenzangu. Tunaika nayo ofisi moja ndo alikuwa anapiga. Nikapokea simu pale, "Halo." Lucy akasema, "Yeye mzima." Sikutaka kumuita kwa jina lake ili bosi asijakasikia. Nikamwambia, "Mimi mzima za Jumapili." "Ah, nzuri mwaya, nipe habari." "Ah, je, tumejipanga na staff wengine hapa. Tunataka muda wa lasiri, tukamuone bosi, Madam Secretary." "Huyu ni yule sekretari wa master." ambaye mama mtu mzima hivi tu watu pale humuita madam akasema madam secretary ametupa namba ya master baada ya kumumba sana sio madam secretary alivyo loyo kwa boss wake ah mimi nikawa tunamjibu lucy eh hey, okay 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 angejua lucy angekata angekata hata hiyo simu lucy akaendelea kusema basi tupo watano akasema yuko yeye sekretari wa floor ya chini yule dada wa kihaya mage na John na Paul akaniuliza na wewe utakuwa wa sita eh nikaona isha kuwa so sasa akaendelea kusema ila je ngoja kwanza tumpigie bosi alafu nakupata ripa chap kwa haraka nikamwambia sawa i say mdogo huyo msikilizaji nilikuwa nimeloa jasho hivyo kinikuta wenzangu pale kwa bosi itakuwaaje m hmm? jamani Mbona flow zote zitakuwa habari yangu tu? Nimekoma mimi nimekoma. Basi master alikuwa anatolewa drip ilikuwa imeshamalizika. Akasimama pale. Dokta akamwambia, "Hii drip ya leo haina kichefu chefu unaweza kula." Oh, I say. Basi bosi akaniita, "Je, karibu tule. Kinapoa sasa. Mimi nilikuwa shachanganyikiwa mdogo, sina hata appetite tena." Mbona wapigi simu sasa? Au wanamfanya surprise? Hmm. Nikanyanyuka pale kiuchofu chofu tu nikaenda zangu mezani. Kulikuwa kuna supu pale ya sato na vitafunwa pamoja na juisi kama kawaida. Akanichotea supu kwenye bakuli na samaki, akanekea kwenye sahani na sahani nyingine akaweka vitafunwa. Ananiona kama mtoto au nikaona kula pale taratibu. Kijana akaja pale bro, nataka nichomoke mara moja. Oh. Alafu kwenye friji niliona samaki na chipsi nimezipasha kwenye microwave nimekula nimemsaidia mgonjwa <laughs> akawa anacheka master hacheki wala nini yuko busy anakula akamwambia sawa kijana kijana alipondoka akaniambia usijali tutaenda kununua nyingine nikamwambia he mimi mwenyewe nilishazisahau na bora hata kala alikuwa anajua za bro wake kumbe zilikuwa ni chipsi zangu angejua ni zangu asingekula basi baada ya kumaliza kula Simu yake ikaanza kuita, akaipokea. Yes, hello. Oh, asante ni sana. Mm, ah, mgeni talifu mapema. Maana riba yangu leo ipo tight. Okay, thanks once again. Alizungumza tu hivyo kisha akakata simu. Alivyo wala hakwambia alikuwa anaongea na nani. Simu ndo kwanza akaweka chini. Nikamwambia boss, naomba nikajiandae niende nyumbani. Boss alikuwa mpole, akaka kitandani kwanza. Akasema, "Je, naomba basi ungoje hata lunchi. Eh? Tukale pale then uende muda huo. Kijana atakuwa amesharudi." Nikafikiria kwa masaa yote hayo nitakuwa nafanya nini sasa. Basi naomba nitoke nje kidogo. Akanipa no problem. Let's go. Tukashuka chini wote, tukaenda nje kukaa pale kwenye viti. 
chini ya mti nikiwa naangalia ndege wanakula matunda fulani fulani hivi madogo madogo ila hayaliwi kwa sisi binadamu ndege wengi ndio wanakula naangalia mbele ila kwa jicho pembeni na muona master ananiangalia nikawa siwezi kuyuka tena nimekoma kuangalia mbele tu akaniita je nikaitikia be kwenu mpo ngapi nikamjibu watano na mimi ndio nne oh sawa akakaa kimya nitamani kumuuliza na wewe je ila jamaa huwa hazoeleki kirahisi hata kidogo simu yangu ikaita pale alikuwa ni Lucy nikamwambia heni ambie best yangu Lucy akanambia mwaya master akazingua kakata kata kata eti uko bize ila kwa jinsi tulivyomsikia ni mzima bana maana madam kwa kutia chumvi ajambo eti alisema kazidiwa mpaka mimi naitikia tu mm mm, mm. akanambia ila je master na hisi kuna kitu anakificha mbona hataki watu waende kwake au sio kuzuri kama yeye Asa mimi Lucy kaniuliza hilo swali nimjibu nini? Nikasema tu itakuwa. Lucy akaniambia kusema basi tena je, tutaka tumsurprise mgonjwa. Ndio kasha kata. Basi kesho tena tutaona tutaona tukija kazini. Mimi nikamwambia sawa. Hata alikuwa iko busy na simu yake muda huo. Wala hala hata wasiwasi. Basi tukakaa pale mpaka kwenye saa sita na nusu, akasema twende na mguu kidogo kidogo. Tukafika pale kwa jana. Nikagiza tu juice na egg chop moja tu. Na yakaagiza pale bites na juice na maji tukawa tunakula taratibu kabisa. Katikati ya mlo akaniambia, "Je, nimekuwa mpweke kwa miaka mingi sana. Umekuja jana tu, ni kama nimetua mzigo na upweke. Na leo naondoka. Ni kama upweke umenirudi tena." Boss kibinda ananiambia hivyo, mi nikawa hata sielewi. Sijui hata niseme nini. Ila niliona usani wake ni kama mtu mwenye mawazo sana kuna uzuni inaonekana aliyokuwa anaipitela hata kikusema da hakuna kizuri kilichokosa tatizo nikawa nawaza <sighs> tukamaliza pale tukaanza kurudi nyumbani kwa yake tu tukakuta kijana kasha rudi kasha badilisha na nguo nikaenda juu nikachukua mifuko yangu na pochi nikashuka chini nikamwambia boss asante sana naomba kuondoka sasa akaniambia je promise me you will come back again nikamwambia sawa nitakuja bosi. Ila moyoni nasema no. Sahau hilo. Nika panda nyuma kama kawaida akimwambia kijana endesha vizuri na kujua wewe. Kijana akasema nitakuwa makini bosi. Hapo tukaanza kutoka. Na muona na vitu angalia. Jinsi tulivyonaondoka kwa majonzi kweli kweli. Hata mimi nilisikia uzuni kidogo. Basi hao tukafika barabara kuu ila no foleni. Nikamwambia niache pale pale. Shelly Shelly alikokuwa amenichukua. Ghafla message ikaingia pale. I miss you. Hiyo message ilikuwa inatoka kwa boss wangu. Mm. <laughs> Basi nikasoma ile message mara mbili mbili. Ni master au kaibiwa simu jamani makubwa, kani miss mara hii. Sasa nijibu nini kwamba nimekumis pia? Wakati hata sio kweli sija miss wala nini. Au ni mwambiaje? Au ni mwambie asante? kaka kimya kutafakari pale sheri nikashuka zangu nikamwaga yule kijana akasema poa nikaenda moja kwa moja hadi home home sweet home nikagonga sara ile fly huyo wow je karibu best yangu nikajua na leo tena utaniambia unalala kwa huyo anti mi tena nikacheka tu nikamwambia mna bwana kesho kazini ujue sara kaniambia la je mbona unanukia vizuri hivyo sijai kusikia marashi mazuri ya hivyo Nikamwambia ni kwa anti kule kuna hiyo perfume hiyo ise hatari. Basi Sara akamwambia je unanukia jamani vizuri bala. Itabidi tu nimuulize anti jina la hiyo perfume. Kumbe ni harufu ya kule chumbani kwa master jamani. <laughs> Kumbe ukikaa sehemu hiyo unanukia na wewe kuona nukia jamani bila hata kujua. Da pesa hizi tuzitafutage tu jamani wasikilizaji. Nikaenda kuweka mfuko wangu wenye vile vitu chumbani. Sara akabaki pale sebleni na chati zake. Sunaje Jumapili tena. Nikakaa kitandani, da ndani ya saa 24. Yametokea mambo mengi bala. Yaani sielewi elewi. Mara simu ikae naita, alikuwa ni master. Nikapokea, "Hello." Akaniuliza umefika salama, nikamwambia, "Ndio. Asante sana, boss." "Oh." Aliendesha vizuri. Nikamwambia, "Yeye ndio aliendesha vizuri tu." Akakaa kimya, boss. Hmm? Kisha akaniambia, "Lini utakuja tena, Jay?" Nikamwambia, "Mimi siku Nikiwa tu free niko na time na kuja. Akaniambia sawa ila nisamee sija kukaribisha kama mgeni. 
hiyo sio kawaida yangu next time ukija nitakuwa mzima uje rasmi kama mgeni wangu nikamwambia sawa akakaa kimya kwa muda akanambia good evening kisha akakata simu hmm. Kiukweli nilibaki na waza sana. Nisije nikaje nikajutia baadaye. Nikatoka pale nikaenda zangu Sebleni. Sara akaniambia, "Je, chakula kipo tena? Nimekipika pilau?" Da, mi bado nina shibe. Nikamwambia, "Bwana asante. Wewe nipumzike kidogo. Si unajua tena ikaeka za daladala." Kumbuka huu ni uongo na mdanganya Sara. Ila Sara akasema poa. Jioni ikafika. Tukala, tukaandaa nguo za kesho kwenda nazo kazini pale. Message yake ni ikaingia kwenye simu yangu je muondoka na appetite yangu. Mbona na shino kola? Message ile ilikuwa kwa master. Sasa hapo nikijibu nini jamani msikilizaji? Baadaye kan text tena. Upo wapi nije? Just tutafute tu hoteli uh, ni ile kisha nirudi kumeza dawa. He, master ajio kwetu. Hilo nikamjibu ese nikamwambia mmm jitahidi ule boss. Si tumeshalala. Akanambia oh okay. I will then uh kwamba nitajitahidi nile kidogo. Nikawa na waza pale. Huyu tena katokea wapi jamani? Sitaki kuingia kwenye mtego wa panya. Ni naswe ni ifemie. No. Siku kaisha nikalala zangu mimi na Sara. Kesho yake nikawahi kweli kweli kazini. Nikamaliza viporo vya Ijumaa. Baadaye Lucy akaja pale. Akanambia, "Eh, shoga za weekend." Nikamwambia, "Nzuri." Lucy akaendelea kusema, "Eh, mwaya. Ndio vile tena bosi alichomolea." Nikacheka pale na yakacheka. Kwenye mishale ya saa 3 hivi, Maggi akaja mbio mbio na furaha za atali. Akasema, "Nyie, chunguleni nje." Tukasogeza pazia pale. "Wow, master mwenyewe." Anashuka kwenye ndenga yake, kapiga bonge moja la suti saa kali. Viatu vinawaka hatari, kapendeza sana. Na wadada wapo wewe. <laughs> Hadi wale wasafi wana minyana minyana madirishani unaambiwa. Halo, ni mzuri jamani. Nikawa namwangalia. Kumbe nawaza mishemishe za jana na juzi paka Lucy akanishtukia. Wewe. He? Lucy akanambia, "He, yeye ndo unamwangalia mtu mpaka kusikia usiki?" Basi bosi akaingia pale, da alikuwa amewaka sana. Suti kijivu imemkabala. Ofisi nzima ikaa inanukia marashi yake tu basi wa dada tena mara wao sijumu mume wangu kapona sijumu na nini mwingine wao husband karudi jamani Lucy naye hayupo nyuma eti da yani ukaka sijui nifanye nini jamani ningempata dunia nzima ingeni koma maana sio kwa muonekano huo nikamwambia jitahidi basi Lucy akawa na cheka tu basi bosi akawa na salimiana pale na wafanyakazi hasa wangazi za juu wanampa pole na kila kitu akapita pale floor yetu Lucy akamwai pole bosi pole sana. Yaani jana nilikuwa tunataka tuje vile tu huko na nafasi. Akamwambia asanteni sana. Jana nilikuwa na ugeni muhimu sana. Mimi mm-hmm. nikajua tu umemaanisha nini. <sighs> Akaendelea kusema nisingeza kupokea wageni wengine sana nini sana kwa kuwa kwaza. Akaniuliza je unaendeleaje? Nikamwambia salama bosi. Lucy akadakia tena, "He, je, anaendelea vizuri tu? Na anamfundisha nao yuko vizuri tu ila ndio hivyo, ni mpole sana." Oh, I see. Basi bosi akaondoka zake pale. Mm, nikashosha pumzi ndefu. Lucy akaniambia, "Wewe naye unamogopa kama nini?" Eh? Endi sasa kwa nini usimwambie hata pole bosi ana kuumwa? Nikamwambia mwanzo kwa nilisahau bwana. Basi kuna ripoti hapa, ilipaswa tupeleke mapema tu ikasainiwe. Lucy akachukua faili, chap, akasema, "Acha mimi nipeleke." Nikamwambia poa. Akapanisha juu baada ya muda karudi. Nakumuliza vipi kuna tatizo akasema mm, hapana akasema nikupe wewe mgeni ili uzoe kupeleka ripoti. Eh bosi huyu asoeleki. Yaani kupokea ripoti tu anaona shida. Lucy akaniambia chukua peleka chapo. Nikachukua faili nikapandisha juu. Nam. Basi nikafika pale nikamkuta madam secretary yuko beze. Nikamwambia shika mama. Akasema marhaba mwanangu za weekend. Nikamwambia nzuri mama. Bosi yupo. Akasema yeye yupo. Unapeleka ripoti. Zikasainiwe nikamwambia yeye ndio. Akasema sawa ingia. Nikaingia pale. Huo hapendi mtu 
agonge mlango kama una appointment kaini kama una appointment ya kupeleka chochote kila peni mtu ugonge mlango waingia tu ukamkabili kazi atakaji usumbufu wa ngongo ngongo sijui ni nani ah kimya kimya yani nikamkuta pale yuko busy na laptop yake wala hata jenyanyua uso nikamwambia bosi tumeleta lile file akasema okay just put there hakutia neno lingine da yupo busy nikatoka zangu nilimchukia kwa zile sekunde chache tu yani kweli huyu mwamba he, ni Mr. Hatabiriki yani kama sio yule wa jana kama sio yule jana alikuwa naomba kwamba nisondoke ilo hii kama nijui vile ndio maana iko single mjinga huyo nikaanza kujicheka eh, nikaanza kucheka pale kimoyo moyoni sasa jamani namchukia nini na wakati sio mtu wangu mpaka niseme niumie ni bosi tena ni bosi mwenye asira zake hapa mjini haini husu mimi akwendele zake nikashuka chini pale mbona ah, umekasirika bosi kakufokea nikamwambia pana ile huyu bosi ana attitude ambazo si zielewi na hazieleweki akaniambia kwa nini jei kwani amekugombeza mbona huaga mgombezi mtu ila anakupa neno lako moja tu utashinda nalo hilo linakuuma hatari alinembea Lucy basi tukajikuta pale tunacheka wenyewe tukaanza kujaza mafomu pale na nini na nini kwenye sanne kasoro nikasema ngoja nikachungulia hata simu kidogo da tangu asubuhi huwa naikaga simu silent kwa sababu ofisini pale haruhusu makeli makeli la simu nikakuta message mbili moja ndugu yangu nyingine ya master huyu master si nimetoka ofisini kwake ikabidi nifungue chapu ile message ya ndugu kwanza nikasema huyu master si nimetoka ofisini kwake pale nikaifungua chapu ile text ile text ya ndugu nikasema e ndugu kapembe ni kwanza nianze na huyu mr serious huyu nikona message imeandikwa ikifika tea time tukutane vip ukifika pale ile restaurant mwambie kijana akuonyeshe hmm. vip ni hoteli au nini ni mbona sijawahi kusikia vitu kama hivyo nikana waza nimuulize lucy ila atajiuliza wahi nimemuuliza maana sijawahi kumsikia akiongelea kuhusu vip bas bana nilipofika muda wa chai nikamwahi lucy nikamwambia mwenzio leo nina njaa na wahi tena sana tu uendelea tu akasema poa anakuja muda sio mrefu nikamwambia poa nikafika pale kijana akaja nikamwambia eti kabla sijasema akasema tuna maelezo yako panda juu floor ya nne kutoka hii nikamuuliza kwani kaka huko VIP ni nyumba au ni nini kupoje kupoje nisije kuingia mkenge staki mimi yule kijana akacheka akasema no sister ni mgahawa kama huu ila ni wa watu maalum watu mabosi mabosi wa kurugenzi na pia bei zake sio kama hizi za hapa kwetu pia kule kuna milo maalum mfano kuna mabosi hapa wana visukari na pressure kule wanapikiwa na mafuta ya olive oil kama ni mikate basi ni ya brown huku kinyeji nyeji pia tunakadhalika na vitu kama hivyo yani health diet dada <laughs> nikawaza eh he ha, ha. hapa nimeshindwa kununua hata maji tu je huko nitakuweza vip basi nakambia asante nikapanda lift mpaka juu kuliko kumetulia nikakuta kuna reception huingi bila hujapita mapokezi. Kuna mdada kazuri kweli hapo mapokezi. Nikamwambia samani dada. Akasabila samani. Alikuwa anaongea Kiswahili kama Kiingereza ujui. Akan uh, naomba membership yani kadi yako. Ah, membership tena. Kadi tena. Mimi hapa na memory card tu kwenye simu. <laughs> Anaambia dada huwezi kuingia kama huna black card dear. Alafu unaongea kwa nguvu. Wi. Nikasikia kwa nyuma. Nipo naye. The master himself alikuwa amekuja. Akatoa kadi mbili. Akampa mdada tena oh samani mkuu. Sikujua kama ni mgeni wako. <sighs> samani dada. Ningekujua tu mapema ungeingia moja kwa moja bila takadi. Alisema ile dada secretary baka masikio yake yamekuwa mekundu kwa kupanic tukawao tunaondoka akageuka nyuma akamwambia next time chunga mdomo wako 
Ilikuwa ni sauti ndogo yenye ukali. Eh, mpaka mimi nikamuogopa. Msichana wa watu ile sekretari akaitikia toka kichwa, akawa anaangalia chini. Master akanambia yeye let's go. Basi tukaingia ndani. Hmm? Kumbe kuna hoteli. Huku juu na hamsemi watu nyie kwenye vitambi ah, walikuwa na kula bwana kwa afya zao tu. Basi tukakaa, kanaambia jei samahani kwa kilichotokea pale. Uh, sikuja kwa wakati. Nikasema sawa ina shida bosi. Kwa zamini mimi nimeshazoea. Maana tumekulia mazingira hayo hayo. Hadi gengeni unaweza ukafokewa kisa tu unabonyeza bonyeza maparachicha watu. Sembuse huku tena na vile sifa na nina kuingia ku VIP. <laughs> Bosi akanambia kisa chochote. Ila niliona kitu kimoja watu walikuwa natuangalia sana. Ila nikawa najipa moyo maana mabosi wakubwa kubwa sio ambiambia sana wana mind mind business za watu bana. Basi akaagiza pale vyake na mimi nikaagiza. Lucy akawa anapiga. Hmm, nipokea unifanyaje? Nisipopokea bosi ataisi vibaya. Ila kwani akiniisi vibaya kuna ugomvi kwani? Kwa nini mimi mchumba wangu? Nikapokea. Lucy akaniambia, "Eh, hey, jei mbona sikoni hapa? Au umeshaondoka tumepishana?" Nikamwambia, "Umejuaje mimi nishatoka hapo." Akaniambia, "Poa." Nikala pale health. <laughs> Bosi akaana akamaliza. Aka, aka mhm. Mm Unataka maji nikasema ndio. Nikalitoa maji pale. Akatoa kadi moja wapo kati ya zile mbili. Akasema hii itakuwa kwako hapa. Sawa? Hapa tulipi cash. Ila kwa hii kadi muda wote ukihitaji kuja. Wewe njoo. Kule unachojisikia sawa? Nikamwambia sawa. Huku nikawa naangalia chini. Mhm. Itakuja kulipia mimi? Eh, nikawa najiuliza uliza. Akanembea haya tuondoke. Basi aliposema tuondoke nikawa nawaza. Yaani shuke naye tumeongozana. <laughs> no way kwa kweli. Yaani sitaki majungu wala matatizo. Sitaki mtoto wa watu mie. Sitaki matatizo. Nikamwambia nitatangulia mwenyewe. Akacheka sana. Akajua ni kwa nini. Kumbe master ana dimples ndio nimeziona leo jamani. Makubwa. Sikutaka kuongozana naye kwa sababu ingeleta minongono na mimi wake sitaka minongono minongono mingi. Akanambia si yule ta then nikaondoka pale. Nikafika pale kwa reception yule mdada akaangalia nyuma yangu kama ni muongoza na master. Akaona yupo akasema ehe mwae ni samee. Namjua yule huwa ni mkali hatari. Sikujua kama mpona yeye aishe bwana nikamwambia. Nikamwambia hata usijali mwae. Hakuna neno. Nikaondoka zangu nikaingia kwenye lift. Nikatoa ile kadi nyeusi. Nikaona itazama. Nikaitazama nilikuwa nimeandikwa maneno ya shaba. Very classic. Nikaingia ofisini kwetu pale. Lucy tena, "He, we. Ndio kupishana gani huko? Umechelewa karibia nusu saa." Nikamwambia bwana Lucy nilinyoosha mie miguu kidogo kidogo kwa nyoosha nyoosha miguu. Akaniambia sawa. Basi, kiukweli tuliendelea pale kuchapa kazi zetu na zilikuwa zinachosha balaa. Lunch time ikafika nikasema siende kule kwenye diet. Kwanza naonekana kabisa nimelipiwa. Ukiniangalia umri sio kumiliki black card mimi. Tukaenda na Lucy pale pale nilipo lipiwa na kaka yangu. <laughs> Tukala tukapata pale dessert vizuri tu kitinda mlo tukarudi zetu ofisini. Kazi kazi sasa. Saa kumi hiyo nikakusanya virago vyangu nikachungulia chini gari ya master ipo. Nikaona ndio muda mwafaka sasa kuondoka. Nikamwaga Lucy nikawa natoka mlangoni nikakutana na staff wenzetu staff mwenzetu tu wakati namuitaga HQ. Akaniambia wewe jeu unatoka? Twenzetu best. Nikamwambia yeye nishapata company. Lucy anasepa. Akasema poa. Basi nikasepa zangu. Nikamwaga yule mzee pale, mzee Hasani, pale getini, tukao hizi tu kwenye kituo cha kongoja daladala. Si unajua tena, tumewahi watu sio wengi kivile, tunangoja daladala za kwetu. HQ akaniambia, "Jeu, master yule na ndio anasepa zake." Nasikia japo na vizuri. Nikacheka. Kumi nanyi wanaume mnamuita master. Eti wewe, wewe unamwonaje kwanza? HQ akacheka. Basi tukacheka kwanza. Gari lake likapita pale. Na magari mengine na sisi ndo dada letu ikawa inakuja tukapanda zetu hao. Nikafika home kabla ya sara. Nikafanya usafi kabla ya kupika. Huu hatuwezi kufanya usafi asubuhi. 
Nikasikia message zinaingia mbili. Ila nikazipotezea tu. Baadaye jioni nilipokuwa nimepumzika nikachukua simu. Kumbe ni ile ya ndugu yangu ambayo sikuisoma. Nikaanza nayo. Ehe, ya pili ilikuwa ni ya master. Akasema nimekuona uko na furaha sana ukiona HQ. Na cheka pamoja. Jamani, kwani nimefanya vibaya? Kwa hiyo kufurahi ndo amechukia. Ah, siji ni mjibuje. Kabla sijamjibu Sara akaja. Baadaye tukala tukapiga story na kuendelea na mambo mengine. Msikilizaji, wiki kaisha. Ikafika Ijumaa. Ila wiki hiyo nzima sikumtumia sikutumia ile black card hata kidogo. Nilikuwa nakula chini tu pale na Lucy. Baadaye kwenye mida ya saa 3 asubuhi akani text tukutane VIP. Muda wa chai ulipokaribia chap kwa haraka nikaenda VIP kule. Yule mdada akanichangamkia sana. E karibu mkoa ulishafika muda tu. Nikamwambia asante mwaya sina makumi e. Nikaingia zangu ndani pale nikamkuta master anaongea na mtu. Nadhani ni mabosi wenzie kwa muonekano tu. Nikafika pale akamwambia yule mbaba wiki hii tutakuwa na kikao na wajumbe wa bodi tutalizungumzia hilo. Basi wakagana pale mimi nikakaa karibu. Akaniambia karibu msijae. <laughs> Ah, alinitaga hivyo siku ya kwanza kuripoti kazini, Miss J. Nikamwambia asante, akaniuliza mbona hujatumia kadi yako tangu Jumatatu. Nikamwambia ukuju bwana sijafazuia kusema kweli. Huo nakula chini pale na Lucy. Akasema, "Oh, kumbe. Kumbe unakosa company, si ndio? Basi tutakuwa tunakula wote hapa. Tena na lunch mara tatu kwa wiki na mara mbili utakula chini na Lucy." Akaniambia, "Je, umeshaki kusikia msemo huu?" Nikamwambia upi kwamba ego fly together. Ah, ego fly together. Usigo ah. kwamba ndege tai uruka na tai wenzao. Mm, huu msemo ni mgeni kwangu. Akaniambia tafakari basi. Tukaagiza pale chai tukanywa. Tukamaliza, nikawa naaga kaniambia sijaokuambia kwanza nilichokuitia. Nikamwambia yeye ndio boss nakusikiliza. Akasema kesho kama una nafasi naomba tuonane somewhere. Sizane kama atakuwa na muda maana kesho ni siku ya kufua. Akaniambia ina shida. Tukitoka kwenye maongezi tu napitia kwenu. Tunachukua nguo zote, tunazipeleka dry cleaner wala hata sio gari. Kama utaki basi mimi nitafua. Sio mchovu kiasi hicho. He, niliona aibu jamani. Kwanza nilicheka. Akaniambia unapendeza sana ukicheka. Sitamani umchekee mtu mwingine kama hivi. Nilitoa macho. Kwa hiyo kunipa hiyo black card yako na kunilipia bili pale chini ndo umeninunua mpaka kicheko changu. Hapo nikaona waza kichwani. Lakini sijathubutu kumwambia we <laughs> naanzaje. Nikamwambia sawa, nitakuwa free time kuanzia saa kumi hivi. Ni wapi tutakwenda kukutana? Akaniambia nitakwambia kesho. <sighs> I can't wait to talk to you, Jay. Mm. Mimi kama kawaida msikilizaji na blush blush tu. Yaani kwa naona aibu. Basi kama kawaida nikaaga nikaondoka. Leo Lucy hakuja alipeleka chakula ofisini. Hivyo hakunisumbua hata. Siku ya siku hatimaye msikilizaji Juma Moses ikafika. Nikawahi kweli kweli kuamka. Ilikuwa sana kuamka. Sara weekend huwa na lala hatari mpaka saa 4 saa 5 ndio huaga na mkaga. Mimi nikawahi kwa mka. Nikaloweka nguo chap. Nikafanya usafi ndani ya nyumba, nyumba ikawa imependeza kabisa. Nikabandika chai pale, nikapasha kiporo pale. <laughs> Tena chawali na samaki, samaki tasi. Nikafuafua pale, wakati nafua na waza. Yana boss alivyoniambia, eti mimi sio mchovu kivu nitakufulia. <laughs> ah, kwa mikono ipi? Milaini vile juu ya hata kufua yule ananizuga zuga tu. Basi nikaa nikikesha chikesha pale mimi mwenyewe. Basi nikamaliza nikaandika nguo pale nikaenda kunywa chai. Sara bado anakoroma tu hana shida. Nikachukua simu nikakuta Miss Dikolo ya Master. Kumbe alipiga kwenye saa tatu hivi. Nikaacha na nayo. Kwanza mwenyewe mwenye shida ndo amfuate mganga. Nikaa na chati zangu na watu mbalimbali rafiki zangu. Naangalia zangu marudia tamthiri ya zile za Kimexico kama kina Maria Clara. Zile za zamani. Basi kwenye saa 5 Sara ndo akawa 
anaamka sasa. Cha uvivu wangu huyo. Bas naye akanywa chai pale marasimu ikawa inaita. Basta huyo alikuwa anapiga. Nikaenda chumbani kupokea. Maana huyu jamaa <laughs> maongezi yake sio ya kawaida. Mtu anaweza kujiuliza hivi huyu anaongea na nani? Akasema hello, akasema hello je? Akamwambia mzima. Nikamwambia hello, akasema hello je mzima? Nikamwambia mimi mzima bosi. Akacheka kwanza. Huwa na kicheko kizuri jamani. Hmm. Kicheko cha kiume haswa. Nikamwambia wewe unacheka. Akasema hivi je? Hujui jina langu? Nikamwambia sile juu. Akasema leo tukikutana nitakwambia. Tukiwa nje ofisi utakuwa na nilitelo jina. Nikamwambia sawa bosi. Akacheka tena. Basa kanambia baisa nane, nitakombia ujiandae, nijia kukuchukua. He, hapa nyumbani? Akasema ya nakuja hapo, kwenye kuna shida gani? Aa, nikambia pana. Bora mimi ni kutajia sehemu ya kukutania. Mana haito leta picha nzuri. Akanambia oke okay, sawa, see you later. Tutona na badai. Kambia sawa, ila naomba iwe sehemu ya wazi. Alicheka sana. Akasema kwenye nathena kupeleka kuchinjwa. Of course, ni open space. Usue na oswasi. I'm always keeping my words. Huo natunza hadi yangu. Nakambia sawa. Nikawaza pale, kama ni semi ya wazi, hakuna shida. Hakuna shida. Sinaenda tuku msikiliza chapo lafu na sepa. Basi, nikatafuta geuni langu pale refu na mtandi wangu. Unoe ndana na kipo chichangu kizuri kizuri. Nikajaribisha pale, nikawane mependeza mwenye. Wala hata sita jimambu mengi. Kama vile naenda kwenye, usaili wa ndoa. Sitakagi ayo mambo. Nchana, Sara akasonga ugari. Nikambia, ee, usini kesho gangu. Usiwe kesho ya na mimi. Maana jioni kule ofisini, kama kuna kasherevi kidogo, nilisa utu kukwambia tangwa subuhi. Sara kanibia, hee, sawa, nipati ya nini? Nikawa Sara karaka pale. Nikambia kwa karibisha staffu wapia, na kuwake wa staffu. Akanibia, oke, okay, ina sound vizuri, ila white kurodi. Sito kuwa na amani ukiwa nje tena usiku. Nikambia tofu sijali sara. Akanavia thank you for caring. Akalazake palo gali, sanane kafika kimia, satisan kimia, sakumi kimia master pigi. Bia ni kawa nafunga tu. Sara kaniuliza. Wani inanza sangapi yopati? Nikambia sakumi na mbili jioni. Mietena kwa kudanganya? Leo ni mepatikana. Leo ni medanganyo mimi. Basi kabla sijongeza neno, simu ikaita. Nikambia huyu mfanya kazi mwenzangu. Ana usafiri. Alisema hata nipitia. Ngoja nionge naye. Halo. Eje, I'm so sorry. Kuna mambo yameingilia na kidogo. Tulikuwa tuna kikao cha wajumbe wa bodi cha ghafla. Lakini kimeshaisha. Nipo hapa nilipokuacha siku ile. Ukapanda bajaji. He, kumbe alisimama kule ambapo mpaka nikapanda nil, nil, bajaji. Maana nilipata bajaji dakika 15 baada ya kushuka kwenye gari yake. Sikulijua hilo. Nikamwambia, "Mimi sijijiandaa, au tufanye tukutane kesho." Akasema, "Uoga sinaga tabia hiyo. Nikipanga kitu leo ni leo. Sijui mambo ya kesho." Ha, kwa ni lazima. Nikao najua zia. <laughs> Nikamwambia, "Sawa." Nikajiandaa pale, ila nikamwambia nitakuchelewesha. Akasema, "Hata usitumie masa, hata utumie masa sita. Utanikuta tu hapa hapa." Hmm. Jamani master Eh 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 Bas ni kena zangu kuoga Sara kanyoshi yangu zangu pale chapu chapu Ni kava ni kamoga Sara Ni kachukua boda boda Ni kafika kituoni Kagiza giza hivi Kalikuwa kamisha anza kuingia Ni kayona gari pale Imepaki mbele ya hadi wa ya moja hivi Ni kajifikia mpaka pale Hakanembia panda tuende Ni kafungua mlangu wa nyuma He Kuna kuna sutu zake Kuna 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 nguo zake Yani suti Kwenye hizo siti zote Zipu kwenye mfuko la iloni. Ina maana metoka kuzichukua dry cleaner. Anapufuli uganguo. Uvivu tukule bafu ni kwa kia ni kajionea mashine ya kufua. Na kukausha tena kubwa tu ya kampuni ya LG. Siafue mwenyewe. Kipina juliza uliza hivyo. Akanambia ukiona hiyo. Ina maana unatukio kwa mbele. Eh, mtafanya aje tena. Akanifunguli mlangu mbele pale. Nikina zangu kukaa. Akawasha ndinga, tukanze safari. Hao, gari kwe na tembea tu. Wala tufiki hapo. Ilikuwa ni majira ya samoja hivina nusu. Nikambia mbona mbali hivo. Akanibawa la siyo mbali. Tunakama masama tatu tutufike. 
Masa matatu akaniambia kutania bwana tushafika. Gari kaingia pale hotelini. Kwenye hoteli moja hivi ipo ndani ndani pembeni ya ufuku wa bahari. Mlinzi akafungua geti, akaonyesha parking tukapaki tukashuka. Tukaelekea sehemu kwa nyuma ya hoteli. Ila nilikuwa na uona ufukwe. Tukakuta meza ipo moja tu. Mishuma, taa ndogo ndogo kama chemli zile za zamani na mao maua. Palikuwa pazuri, hatali. Nilibaki natua macho tu. Akanibe karibu je, karibu sana. Akanikaribisha pale. Nambia sumona, ni semu ya wazi. Haya sasa, hapa nita kufanyaje. Walinzi wapo. Watu huko ndani hoteli wapo. Na kuna security camera. Relax. Suna wasuasa sawa. Nekambia sawa. Akaja mdada pale na pen na karatasi. Akawa, anandika andika vya kula tulivyo. Kwa tumevichagua. Akauliza hivi hapa huwa Turkish dish. Yani vya kula vya kituruki. Wakambia vipo. Vipo. Uh, hapa kwenye menu book akaagiza pale ehe na wewe jeegeza nikaagiza pale tambi na nyama ya kusaga ile inaitwa meatballs na juice basi yule mudumu akaondoka akaniambia mazungumzo ni baada ya kura right nikamwambia sawa hapo nilikuwa na njaa nikaanza kukumbuka ule ugali nilokata mchana wa sara na ah, bora hata ningekula matunge kadhaa ila kwa kujua tunaondoka saa nane nikakataa. Basi tumbo ilikuwa ni nguruma hatari kama radi unaambiwa. Pale mezani wameweka korosho korosho kuna karanga pale za bibu kavu. Kulikuwa kuna vitu vitu yani vichanganyiko vimchanganyiko. Vilikuwa vimechanganywa changanywa kwenye bakuli moja. Unakula wakati ambapo unangoja mlo wako. Kila mtu na bakuli lake. Tukawa tuna 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 tuna, tuna kula pale. Mimi nikawa natamani kula haraka haraka. Ila sasa ni so, ikabidi nivonge. Chakula kikaja pale tukaanza kula. He? Yakaletwa mimi vyakula pale mapocho pocho nini na nito tofauti tofauti. Yaani vilikuwa vinanukia balaa. Mimi nikawa napamba na tambi zangu pale kwa njia niliyokuwa nayo. Naona kabisa si shibi. Ila ajabu nikashiba saani bado robo tu nimalize. Akaniambia jitahidi umalize. Hapo yeye kashamaliza, anakunywa tu juice taratibu. Nikajitahidi pale nikamaliza. Ila kitamu sijai kula tambi tamu kama hivi mashani mwangu. Nikamwambia asante kwa dina. Akasema oh never mind. Basi vyombo vikatolewa pale. Akaniambia je, nime book hii sehemu maalum ili tuweze kuongea kwa utulivu sana. Siku ile ulipokuja kunisalimia, nilipokuwa mgonjwa nilikuuliza kwenu mpo ngapi. Mkaniambia watano. Na wewe ndio wanne. Good. Ila nikitamani ni, 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 ni uniulize na mimi ila nilitamani uniulize na mimi ila ukifanya hivyo hmm. bwana mimi mwenzio naogopa ndio maana hata sikukuuliza hapo nawaza kichwani mwangu <laughs> basi bosi akaendelea akasema ila nimegundua kwamba huna maneno mengi na ndivyo ulivyo that's why i like it basi leo nitakueleza historia yangu kwa ufupi ila tutajiona zaidi mbeleni nikamwambia sawa na kusikiliza Akaniambia miaka kadhaa mama yangu mzazi alikuja Tanzania akiwa kama mfanyakazi wa ndege za Turkish Airline kwenye ndege za Uturuki. Akakutana na baba yangu mzazi ambaye ni mtanzania halisi wakajikuta wamependana hali iliyozotaruki kwa upande wa mama yangu kwa sababu hawakupenda au lewe huko tena na mtu wa ngozi tofauti na ile. Hakukata tamaa Mwisho ya kaolewa na babangu. Japo wazazi wake hawakuridhia kwa asilimia moja. Ndipo nilipopatikana mimi. Ningependa nikujulishe jina langu la Kituruki. <sighs> Nalipenda sana jina langu. Maana huo linanikumbusha mama yangu. Mpaka ufika hapo bosi alishani tajia jina lake la Kituruki na alishaniambia mpaka maana yake. Akanyamaza akajinamia chini. Kana juliza. Ina maana mamake amefariki au? Eh, hapo mawazo lukuki. Kumbe bosi ana asili ya Uturuki. Ndio maana itakuwa mama yake alikuwa ni mzuri sana. Maana ukimwangalia amechukua zaidi ya asili ya umamani. Nywele zake kama vile yani I say 
angalia hata macho yake pia. Yaani unaona kabisa ni mtu wa nje nje. Hmm? Kumbe leo ndo nimejua ukweli. Basi bosi akaendelea pale akasema mamangu aliishi na babangu kwa upendo sana bila kujali maneno ya watu. Ila babangu alikuwa na miliki makampuni kadhaa baadhi ya watu walisema kwamba ndio sababu ya kumpata dada wa kiuturuki. Ila haikuwa hivyo. Ni upendo tu wa dhati. Nilipofikisha miaka nane, mamangu alianza kuugua sana. Ikawa anapungua kwa kasi na alikuwa anaishiwa damu mara kwa mara. Hali ile iliendelea mpaka nilipofikisha umri wa miaka kumi na mitano. Wazazi wake wakaja kumchukua, yani bibi na babu yangu. Ili akogulie kule. Maana walisema kwamba hospitali kule ni za kisasa. Wakamchukua, mimi nilishindwa kwenda maana nilikuwa kwenye mtihani shuleni. Mzongo naye hakuweza kwenda. Tulumia mno wa kutengana na mama. Hata yeye alilia mno, si kwamba anaondoka. Maana hatukujua kama atarudi au tutamuona tena. Tulibaki wakiwa sana mimi na babangu. Mpaka <sighs> kufika hapo msikilizaji nilimuonia huruma sana bosi wangu nikaja kutana michozi limenitoka. Kuona chozi limenitoka na yakatoa machozi pale. Tukao tunavuta tu machozi yetu. Basi akaendelea kuniambia. Akaniambia baadaye tukakaa miaka miwili tukiwasiliana na mama kila siku. Siku moja baba akaniambia nitakuambia ruhusa Jumapili tutondoka na ndege usiku kwenda kumuona mama yako. Nikamuuliza baba, "Kwani mama kazidiwa?" Akaniambia, "Pana. Nimemkumbuka sana. Miaka miwili imepita. Sasa basi, nikajiandaa pale nyumbani, kulikuwa kuna mama mtu mzima hivi tu. Alikuwa ananiangaliaga na kufanya usafi na kadhalika. Hapo nilikuwa na umri wa miaka 18. Nishakuwa kijana ise. Basi, tukajipanga Jumapili tukaanza safari. Hatimaye tukaingia Uturuki. Tukaja kuchukuliwa ni mbali kweli kweli na mjini. Tukafika da mama yangu alikuwa na hali mbaya sana alikuwa amekonda kawa kama mtoto si ule mrembo tena aliwavutia watu nililia baba alilia sana baadaye ilikuja kujulikana ya kwamba alikuwa na kansa ya damu baada siku kadhaa mamangu alifariki tena mikononi mwangu <sighs> mikononi mwangu mamangu alifariki kwa hiyo tukarudi Tanzania wawili tukiwa na majonzi mimi pamoja na babangu Um, mimi pia kwetu tupo nne. Baba alikuwa na ndoa yake ya kwanza kabla ya mama. Ile ilivunjika. Alibatika kupata mtoto wa kiume ambaye ndiye kaka yangu. Pia baada ya mama kufariki, baba alioa tena mke mwingine ambaye naye alizaa naye mtoto mmoja wa kike ambaye ni mdogo wangu. Na pia huko alipotoka alikuwa na binti wa kike. Hivyo akawa dada yangu pia. Hivyo tukawa nne. Maisha yalisonga mpaka sasa. Vidonda vimekauka ila bado vibichi kwa ndani. Msikilizaji, baka kufika hapo nilimuonea sana hurumu bosi wangu. Basi nikataka kumuita bosi kumbe shali nipa jina lake. Jina lake ambalo analipenda sana na alipewa na mama yake. Alikuwa anaitwa Setin. Jina hilo kwa asili ya Kituruki linamaanisha nguvu, shuja, mtu ambaye yuko imara. Basi nikamwambia Paulis sana Setin. Ila naona kabisa siwezi kama nilivyozoea. Nilishamzoea kumuita boss. Kwa hiyo anaitwa master Satan. Mm. Ni kwa kusikia jina kama hilo kabisa. Akasema je, hiyo ni historia yangu kwa upande wa familia. Ila nina historia pia kwa upande wa mahusiano. Ila hii nitakwambia siku nyingine. Kwa leo tuishi hapa. Nikamwambia sawa, hakuna shida. Hakuna shida boss Satan. Hakuna shida. Nitaweza kweli kumuita ile jina la Satan. Mbona kama dogo, alafu kama na mdharau ingawa ni jina lake. Maana ni zuri kweli kweli kwa watu wa huko. Basi baada ya pale akaigiza ice cream tukao tunakula. 
Akaniambia kwa sasa yeye mimi nipo single, sina mtu. Ila kuna mtu nimemwona yuko single na nipenda sana. Ile mwenye hajui. Kikweli kipindi ananiambia hivyo bosi wangu, mimi nilikuwa nipo mbali sana. Ila nilifurahi sana kumuona kacheka tena baada ya kunijadithia historia yake ngumu kweli kweli. Akawa anacheka pale na mimi nikawa na smile. Akicheka anapendeza sana bosi wangu. Ila huo ni mara chache kucheka. Naona kuna ukiachana na kifo cha mama yake itakuwa kuna historia nyingine ngumu pia imepitia. And uh, naona pia uko single. Hata usinidanganye. <laughs> Alinuliza hivyo nikawa na cheka tu maana kweli niko single. Mahusiano yangu yalikuwa ya kitoto na muda niliyokuwa nipo Machame Girls High School huko Kilimanjaro. Nilimwa kuacha mambo ya mahusiano ili ni focus kwenye shule. Basi bosi akaniambia kuhusu mahusiano yangu nitakuwa disia next time. Hebu tuongelee hata yetu. <laughs> Akawa anacheka. Yetu pia, yetu yeye pia apite nayo. Nilicheka, akasema si haya, wewe huoni au toka tunacheka pale. Huku tunapata zetu ice cream. Akaniambia, "Can we be friend?" Nikamwambia, "Of course." Hakuna matata. <laughs> Hakuna matata Mr. Satan. Aka smile pale. Oh, thank you. Ikasema kuna shida. Nilikuwa nimeshafika majira ya saa 3 hivi na ilikuwa kwenye saa za usiku. Ah, nashukuru kwa kuitikia mwaliko wangu. Thank you once again. Nikamwambia sawa Mr. Satan, hakuna shida. Tukatoka pale na baada ya malipo na kadhalika tukachukua usafiri hao, tuka tunarudi sasa nyumbani. Njiani akasimamisha gari kwenye duka fulani hivi kwa nje linaonekana kama ni la urembo akaniuliza je hupendi kuvaa saa nikamwambia eh afu ni kweli sinaga hata saa moja. nikamwambia napenda akasema sasa mbona sijai kukuona umevaa hapo ndipo nikakundua kumbe bosi waga na nichungu zake <laughs> na ni kweli tangu nianze kazi sijai kuvaa saa kuna saa ofisini ya ukutani na huwa naputumia gatu simu kuangalia gamuda. Sasa, saa niliacha kuvaa kule shule ni machame girls. Tena zile za kuwa kawa kata ile. Ili uone kama muda unakimbia. Tuka ingia zetu pali. Sara na ya kawa nanipigia. Sara, haka nambia, hello jay, vipi shere ya mendaje? Kambia menda vizuri to Sara. Upo hapi nao, nikambia nipo njia ni kurodi. Oh, saba, sinangungua, jame nipo na cheki movie, nikambia poa. Basi si tukashuka zetu pale tukaingia kwenye ile duka. Tukakuta kina babu babu pale kama Kisomali ndo anauza uza. Kulikuwa kuna vitu mbalimbali kama saa cheni, heleni, pete, vitu mbalimbali tu vya urembo urembo. Master akasalimia pale. Ah, akamwambia tunomba saa mzee. Mzee akacheka kwanza. Akacheka kwanza. Mbona umekasirika sana fry bana? Na umekuja na Eh, ahli, ahli yako wana, akimanesha mkeo Master yani kazu ya ubabe Hajiwagi kucheka cheka Mze, haka chukua maboksi ya saa Haka sema, chagua Nika na chagua pale, huku na onaibu Babu yule misomali ya likuwa na niangalia huku na cheka Eti mwana kuchagua bana Wanawaki wachache sana wanaletu hapa na wana umezao Kuchagua chagua vitu hapa Master haka cheka Eti, wambia uyo Nikachagua pale akaniambia jaribu tuone. Hmm? Ikanikaja mani. Sasa ilikuwa ni nzuri hatari. Akaniambia unajua wanaume wengi wanapenda sana. Eh? Mchagulie na babako saa moja basi kama zawadi. Mimi baba yangu ukitaka furai mpeleke saa anafurahi hatari. Mzee msumari naye akakazia. Eh, wanaume tunapenda sana zawadi ya saa toka utotoni. Ila kiwalisia mimi sina baba. Babangu alifariki nikiwa form 4 tena nilikuwa nafanya mitiani ya pre-national. Ila sikusema pale hata master na babu wakao na chagua chagua pale sasa kiume wakapata moja wakanionyesha ni nzuri kweli kweli. Ila nilitamani niwaambie acha tu babangu ayupo. Akaniambia basi kwa leo inatosha siku nyingine tutanunua vingine vingine. Akalipa pale. Mbona mm, gharama sana? Babu msumali ya kawa nitania na pengu laki eti ole wako umuache uyo. Ntako somea dua usipate mume tena. 
Master akacheka akamwambia huyu aniachi hapa ndo kafika. Basi tukaondoka pale dukani kule babu msomali nikamshukuru kwa zawadi nzuri sana. Akasema sijali jei. Fura yangu ni yako. Sawa. Nikamwambia sawa Mr. Satan. Tukapanda pare kwenye gari muda kwa umeenda kweli kweli. Sikuwa na wasiwasi sana maana si na lift tena lift sio kugombania gari kabisa private. Tukafika maeneo ya Shelly pale nikamwambia ni shushe tu hapa Mr. Akasema mna usiku sasa hizi. Twende mpaka karibu na nyumbani kabisa. Mm. Nikasema sema sio mbaya maana kwanza ni usiku. Mtu haonekani na watu wa mtaani. Huo mimi na Sara hatuna mazoea sana na watu pale mtaani kwa sababu kwanza si ni wageni. Tulipanga pale baada ya kumaliza chuo. Pili kutokana na ratiba zetu kurudi jioni sana. Kabla weekend ndio tunakuwa gatupa pale nyumbani. Tena ila tunashinda ndani tu. Ila kujulikana kama tumepanga wapi tunajulikana. Basi tukafika karibu na getini hapo, nikamwambia umeona lile geti pale akasema ya nimeliona. Akasema sawa je, ila nakaa poa tu. Nikamwambia ndio. Tae pale getini ilikuwa imeungua, kwa hiyo kuna kagiza giza. Naona aliona, do wana kama jambazi nini? <laughs> Akasema shuka nikusindikize, nikashuka. Nikabeba na mfuko wangu ule wenye zawadi. Tukatembea mpaka pale getini na tukakuta kuna mpangaji mmoja na mke wake wamekaa nje pale wenyewe. Wanapunga tu upepo kwenye msingi. Chumba chao kwa nyuma kuna ukuta sio kama chetu. Kwa upepo wa wingi kabisa, wanategemea getu feni. Mm. Sikutegemea kukuta mtu hapa kusema kweli. Nikawasalimia pale yule kaka uh, alimona master akajua hajui Kiswahili. Akamsalimia good evening. Master akaitikia kwa Kiswahili. Eh, umbe anajua Kiswahili. Karibuni. Bro, naona umemleta jirani bwana. Master akasema ndio, niliona giza hapa nikaona ni msogeze. Hapo uh, bro, hapa tunapunga punga upepo huko ndani ya kukaliki bwana. Hapo uh, leni sana na vipi kuhusu taa hapa? Mbona giza sana? Mimi nikaona cheka tu kusema kweli nikaona nawasikiliza tu mazungumzo yao. Sasa wewe kanisindikiza au unataka kujua hali ya nyumba? Hapo nawasa kichwani mwangu. Sasa pana musu nini huyu? Wale wapangaji wenzangu wakawa na cheka cheka tu. Maana hata wao pia wanafurahi kutokuwa na taa ili wakae kwa uhuru zaidi. Basi akawaaga pale walimchangamkia bala. Yule mdada nilikuwa namuona kabisa alivyokuwa na mwibibia master kwa macho kuibibia. Kama alikuwa na appreciate hivi. <laughs> Ah, basi nitakucheki muda sio mrefu akaondoka zake bwana. Nikao namwangalia tu jinsi anavyoondoka. Da. Ubarikiwe sana, una moyo mzuri. Hapo nikao najiwazia. Basi wale majirani wakao wanacheka tu pale. Kumbe je, wewe sio mchezo mchezo eh? Kumbe sio ni mtu mkimia. Nikamwambia mna bwana. Hai bwana siku mwema. Nikaingia zangu ndani. Tena niliwashukuru moyoni kwa kukaa pale nje. Maana ingebidi sara aje kunifungulia geti. Nikagonga Sara akafungua mlango. Ah, karibu. Home sweet home. Akanihagi pale Sara. Akanipokea na vijiza wadi vyangu. Da, urafiki mzuri unakonga moyo wenyewe. <sighs> Akaniambia je, sherehe ilienda iliendelea aje nikamwambia hapo watu. Alipokuja pale kunipokea kaninusa kwenye mtandio. Hmm. Je, mbona unokea rufu ile ile marashi uliyosema yapo kwa anti? Ah, leo nimekamatika. Yaani kukalia tu siti ya gari tu nikabeba na marashi ila mimi binafsi sisikii hata kidogo naona kawaida tu nikambia jamani kwa marashi si hapo na watu wananunua eh ni kweli bestie basi nikaa nyanyuka pale kwenye chumbani nikaoge maana tulipanga self si mikaa inaita kwenye pochi mimi tena nani usa hizi nikatoka huku naelekea chumbani ni master ina maana kashafika mbona mbio mbio sana ili mimi nipokee akanambia je njoo hapa kitini mara moja nilicheka Nikamwambia wewe geti lipi? Si hapa kwenu. Nikamwambia ujiondoka tu akasema wewe njoo kwanza. Nikasema ngoja niende. Ila kesho story yangu itakuwa mtaani. Maana yule mke wa mpangaji mwenzangu hatoniacha salama. Nikamwambia Sara nakuja mara moja. Eh? Hey, Satano hii? Nikamwambia amna bwana nakuja. Nikatoka pale. Bahati nikawa nawasikia wale wapangaji waliokuwa pale getini. Wapo chumbani kwao wanapiga tu story wanacheka zao. Nikakaza na fasta fasta nikakuta kweli bwana yuko pale getini amekaa kwenye msingi. Kashikiria mifuko miwili miupe ile ya supermarket. Akanambia shika hii, akanipa. Kumbe pale sheli kuna supermarket. Ndio nimeona sasa hivi. Nilivyotoka hapa. Ila sikuona wakati tunakuja. 
Haya, usiku mwema. Nikifika I'll let you know. Nitakujulisha. Nikamwambia asante Mr. Setin. Kisha kaondoka zake. Mimi nikaingia ndani. Nikabana gitini. Nipo na mifuko yangu mizito bala. Nikasema kae kanini huyu jamani. Nikafika ndani. Wow. Sara kanimbo leo nafanya shopping usiku usiku kwa manane jamani. <sighs> Ilibitu ni cheke. Hata sikumjibu Sara. Nikibaki kucheka tu. Akatoa vitu sasa. Kuliko kuna maziwa ya kopo, kuliko kuna vitu visiagi, sijui sausage, kahawa, kokoa, vitu vingi tu. Vikorokocho, korokocho vingi. So, ya sijini na nini. Sara kanimbia, mm, ya ijamano yu kunuwa vitu vyo teivi. Haka wana cheka. Ila hadi hii mifuko inanukia ili ili arufi ya kuamba nilo kuambia. Nikibaki na cheka tu. Tukapanga vitu kwenye friji, tukaendeze tukulala. Ila mimi, usingizini nilikuwa si upati usingizi kabisa. Mawazo mengi ya naonitendea haraka haraka haya. Eh? Dani ya muda mfupi sana. Nikasema kuhusu Sara, ngoja kesho nita msimulia. Ili ya nipe ushauri. Nisijia kuingia kwenye shimo la mkenge bule, bila kufahamu. Sara huwa na akili na busara sana. Asa asa kuupandu wa ushauri. Hata ingekuwa ni wewe. Ungejuliza wai. Mtu kama master, boss wako, mzuri na mna ile, kapanda hewani, mwili wa mazoezi na kuendelea. Ila kamua kuwa singo. Na ana pesa. Eh? Hivya ilumia kiasi gani kwenye mapenzi ilu vita. Nika kumbuka wakati natoka nji halipo niita, nika chukua ili mifuko ya supermarket. Halikuwa nangalia simu. Ule mwanga wa simu ulikuwa na mmulika usoni. Da, what handsome man. Mzuri hivi. Na kamua kuwa shialon. Wakati na waza hayo, simu ikawa ina, ina vibration. Ni master saitin, sara. Ie kashika kukashala la muda atu mrefu. Pengine hata likuwa na utandoto za uko kwao. Ikawa ina vibration. Ah, akasema halo, akasema halo, jay. Akasema nimefika muda huu ndo na lala. Now, good night. Ngambia po wanawe pia usiku mwema. Aka kata simu. Ni hicho gundua hanaga manino mengi. Angikuwa mungine hapu utasikia njoo tulale ote basi, tuchati basi, au mesujume vanini, mais, ujini na nini. Ila eni manino mawili tu. Nimefika salama na kutakia usiku mwema. Afa aka kata simu. Wow. Ni mtu mbadi masa jamani. Basi kwa shida ni kapata usingizi pale hatimai paka kucha. Siku hiyo tulikunyo cha inzito, mana sose jizipo, maziwa yapo, mikate ipo, yani aha. Sara kanebe jei, hii, sijei kula mikate jamani ya dizaini hii. Kumeda mitamu hivi, meni kawana cheka tu. Nikamia mwenyendo siku yungu ya kwanza kula. Hmm, na zio naga tu supermarket. Basi tukala na nii pale. Badae kwenye sane master kanepigia simu. Siku hizi nikana watu simu ya masa hata sishtuki kama zamani. Na onu nishanza kumzo ya. Nikambia hello Mr. Satan. Nikambia hello Jay za subuhi. Nikambia nzuri siku wewe. Kasa mi pia nikopoa. Haka uliza mponyumbani ya umu natoka. Nikambia tuponyumbani ya tutoki. Haka kaki mekwa muda. Kasa ileta pali gitini kwa nini msinunuwe mpia. He? Jamani bada wanakumbuka tumambo ya jana ya eta jamani. Mi sasa nakaa hapa lakini. Kwa hata siku mbukagi mpaka ifike usiku ndo nakumbukaga kwa mba tai waki. Ika vitu ni mambio kweli kwa mba aliche ya kuwa na giza ila wapangaji wa hapa wanafurai ya ilo giza la usiku. Ili wakai pale nji wapigi story zao bila kunekana na watu. Kasema oo, sawa. Ila so salama maana hata wezu wakija kuona ni ngumu. Nika kaa kimi ya tu wakaendelea. Kasema vipi kuhusu joto maana jana nilisikili kijana. Na mkia wakisema ndani ya kukaliki ndiyo mwana wame kanje satano hile. Na nye kwa upendo eno vipi kifika mude ule huwa na kanje? Nilicheka jamani. Ina mwana kumbe ya lia wekia kilini ya lia jena usiku. Nikambia ni chumba chao tu dokina ayo majanga. Kwa nyuma wako kuna ukuta. Sasa upepu huwa wingi ndani. Haka sema sawa jai. Nilitaka tu kujua hayo. Nikambia sante kwa kujali. Oh it's okay. Badae basi nikambia sawa. Haka kata simu. Hapo nipo uchumbani. Nika fungwa kabati. Nika toa ule mfuku unye box. Lenye saa. Nika zitoa pale. Ni nzuri ya tari. Nika jaribu jaribu pale na ile ya baba angu. Nika sema itabidi ni mwambia master kuhusu baba angu. Wana kuna siku atanaimbia tununulie baba shati na suruari ya uchochote kumbe sina baba. Basi nika zirudisha kwenye mfuku wa nika ziweka kabatini. Nika inda sibleni nika sema sara. Tunaza kuangea. 
kuna nini tena jembu na nantisha Sara ananjoga mimi somoongeaje hata kidogo na ni mara chache huwa namwambia tuonge akajua hili ni jambo la serious akazima di TV ehe kamera unazima di TV akasema eh ndio ili tuongee vizuri basi nikacheka basi Sara naye akaguna nikamwambia Sara sija tanianze wapi unakumbuka yule boss kule ofisini hadi akasababisha ofisi nione kama kambi akasema inakumbuka si yule mnamuita master nikamwambia huyo huyo basi nikamwadisia pale Sara kila kitu ila baadhi ya vitu nilimficha kama vile nililala kwake eh sijui ile kusu ile pati ni na nini ila mingine yote nikamweleza kama vile kulipiwa bili, kupewa ile black card ili kula kule VIP <sighs> Sara alishusha pumzi kwanza sasa je alishakutamkia kwamba anakupenda nikambia hapana jeniambia akasema ila kwa matendo hayo inaonekana anakupenda ila kuwa makini wewe ni msichana kiumri bado hujakomaa huna experience sana na mbinu za wanaume hivyo kwa makini sana na afya yako ni muhimu sana mama yako ataumia sana ikiwa utapata na jambo lolote baya nikamwambia ni kweli sara basi nikajihisi huru kidogo at least sara ajue kwamba kuna hivi na vile akaanza kucheka nikamuuliza anacheka nini akasema ah jana nimewaza hivi kweli je yanunue hadi soya sauce jamani eh anunue vitu vyote hivi best yangu huyu huyu alivyo na bajeti kali. Basi tukao tunachaka pale siku ikaisha hivyo. Jumapili nayo ikaisha. Usiku kwenye sanne master akantumia tu SMS usiku mwema. Basi moyoni nilikuwa na furaha. Kesho pa kuche niende kazini. Au nimeanza kumpenda nini? <laughs> Amna bana, napenda kazi yangu ndio maana. Jumatatu ikawadia huyo mapema nikao hizangu kazini. Walinzi walishanizoe mimi kuwai kwangu. Hawacheki tena maana zamani walikuwa nacheka. Basi nikafika pale nikakuta wadada wa usafi ndio wanamalizia malizia. Wanaanzaga na flow ya juu kabisa ya boss. Kisha yetu maana ndio tunawai. Kisha za chini huko kuna wacheli waje hatari unaambiwa. Nikaanza kazi pale. Baadaye Lucy naye akaja kazi kazi. Hatimaye muda wa chai ukafika. Basi Muda wa chakula ulipofika pale nikamwambia Lucy twende. Lucy akasema ngoja ni zime kwanza kompyuta. Nikao nimesimama mlangoni nikakumbuka sikufungua simu tangu asubuhi. Eh, wewe kwanza ni cheki nikakuta message mbili. Moja ni zile za mtandao na nyingine ni kutoka kwa master. Tukutane VIP. Hamna cha salamu wala ni nikatuma tu hivyo tukutane VIP. Na hatujaonana kuanzia ile jumamosi <sighs> nitamuivukaje Lucy sasa Lucy ashamaliza kuzima kompyuta akaniambia twende mai Lucy alimwambia basi tukaenda pale Nikamtexti master nikamwambia samahani kwa kuchelewa kujibu Sikushika simu tupo na Lucy chini hapa Sikuona message yako mapema akasema okay tukutane lunch nikasema sawa basi nikawa free. Uwe sipendi kumkoza mtu au mtu ajisikie vibaya. Ndio nilivyo siku zote. Nikapiga menu pale, Lucy akanisifia tu kwamba kakaangu bili zote anazonipa ni zito zito kweli kweli. Alizokuwa amenekea hapa mgawani. Maana nilikuwa na chakula na kula chakula chochote kile ambacho mimi najisikia kula. Nikamwambia ndio hivyo bwana, kakaangu ananipenda mno. Tukaseba pale, tukawai kazini. Basi ilipofika lunch time nikamwai Lucy faster nikaenda zangu VIP nikamkuta yupo na mbaba mmoja hivi wanaongea baba mmoja hivi mnene mnene huyo hatari alafu kaja kula kwenye mgao wa diet <laughs> eh eh bala kweli kweli basi nikawa nacheka tu kichwani mwangu maana sioni hata diet yenyewe anayoifanya nikafika pale nikawasalimia yule mbaba akawa ananiangalia master akamwambia basi nitakuunganisha na wale jamaa wa magod tena uwasiliane nao yule mbaba akasema sawa nikutakia mchana mwema basi akaondoka zake pale master akanikaribisha akaniambia karibu kambi asante akasema tusipoteze muda giza tuwe tunaongea huko tunakula sasa hivi ni saa ngapi aliniuliza nikaanza kupekwa pekwa simu ah, nikamwambia ni saa saba na akaniambia je kwa nini sasa usivae ile saa unaona wapoteza muda Hivi unajua kwa nini watu ambao wamefanikiwa huwa wakosi kuna sa mkononi? Kawa kimya tu maana kweli sikukumbuka. 
alafu pia ile nisani kali kuliko yale. <sighs> Niliona niiweke kwa ajili ya kutokea mtoko sio kuvaa kila siku. Yaani hapa nikitoka naenda kununua tu saa ya 5000 niwe nafaa. Hapo nikaanza kichoni mwangu. Yeye yeah, akaona niangalia serious kweli kweli uso mkavu bala. Nikamwambia nilisahau bosi. Hata kama ndo kanunulia sando hiyo nongo jamani. Akinunulia chipsi. Si atakana niuliza wa East Java. Naanza tu kichwani hapo. Na thubu tuje kumwambia mbaba wa watu siwezi. Akasema okay make sure unavaa sasa. Just to keep time sawa. Mimi tena nikamwambia sawa boss. Ehe. Leo jioni usinikimbie. Kuna kitu nataka nikwambie very important muhimu sana. Nikamwambia sawa mimi tena ah mzee wa sawa tu. Huku nikaona kula. Kwa kuwa unaogopa kupanda gari langu. Unanikimekimbia basi tukutane tamarindi pale hoteli. Muda kutoka nitakuchukua pale. Nikamwambia sawa bosi. Akasema ni tesetin. Tupo wawili tu hapa. Akawa anacheka. Nikaanza kucheka pia. Kama wajinga yani hadi wale wa hudumu wakawa nashangaa. Maana huwa hacheki. Nasikia wanasemaga hana bandama maiti la kuchekea. Bas tukatoka pale tukawa tunaelekea sasa kwenye lift. Nikaa na waza na shikaji shikaji pale. Waambia lazima watu wanione tu. Na taarifa zikifika kwa umma sijui itakwaje wataniua mie. Bas nikamwambia ukweli mimi naogopa kuongoza na wewe. Akaniuliza serious unajisikiaje vibaya? Eh? Au kutembea na mimi kwamba sipo vizuri kutembea na wewe? Nikamwambia no, mimi ni mgeni hapa na wewe ni boss. Alafu mimi ni mtoto wa kike lazima wataniisi kitu. Akisema yeye waache wa hisi kitu. No matter what. Nikajua bosi hajui mapigano yaliyopo. Watu wajisi wanapompigania wanamtaka. Hajui huyu hajui kabisa. Basi tukafika ile floor. Floor yetu ile bahati nzuri kuna mtu akamwita kwa nyuma ni mzee tu hivi. Alikuwa na faili mkononi. Nikamwaga faster faster akawa anacheka. Anajua kabisa nimemkibia. <laughs> Nataka kulogwa mie aka staki mie maswala kumgombea mwana mwanaume aka nikawa hiyo ofisini pale Lucy yupo busy na kazi hana mchezo tukapiga kazi pale na waza master anataka kuniambia nini maana akasema kuna kitu anataka kunieleza basi muda wa kutoka nika nikawahi kweli yani nahisi nilikuwa wa kwanza kutoka getini pale nikamwaga mzee Hasani yule ambaye anamwagilega maua pale na nakuaga kama mlinzi eh haya mwanangu fike salama nikamwambia asante mzee Hasani Uyo nikatoka. Wala sikupanda taxi, nilienda kwa mguu ni sehemu tu ya dakika kumi tu na saba na kumeshafika. Nikafika pale nikaingia ndani, nikagiza juisi, message kaingia pale. Toka twende. Nikaiona juisi hata sijamaliza. Mm, Royal Nyuma, ilikuwa ni tamu na vile kuna joto, basi tu. Nikatoka nje naangalia kushoto na kulia kama kuna mtu ambaye ananiona. Mm, hakuna mtu. Nikapanda gari kaniambia njoo mbele. Nikamwambia hapana na kaa tu huko akasema sawa ni chago lako. Safari kaanza pale. Tukao tunaelekea mwelekeo wa njia home. Tukafika mahala akakunja. Ila um, tukaingia kwenye hoteli moja hivi imejengwa kikacha ni kiasi ya asili. Labda kama ni mtu anaongea au kama ndege wanalialia. Tukakaa pale akaniambia giza. Ili neno giza kwa miezi michache he, nimeilisikia balaa. Agiza, agiza, agiza. Basi nikagiza pale matunda na yeye matunda kama mimi. Akaniambia, "Je, nimekuita tuongee mwili matatu?" Hapo alikuwa anaongea kwa utulivu sana. Ila sauti ilikuwa inanikonga hiyo basi tu. Akaniambia, "Tulikuwa utulivu sana." Um akaniambia kwa kitu nataka nikueleze kuhusu mimi. Hivi ndivyo nilivyo je. Ndivyo nilivyo sina upande mwingine kabisa. Napenda ujue hili. Natamani sana kumpata mtu atakaye nikubali jinsi nilivyo. Sawa, mi ni mkali sometimes na foka. Hivi ndivyo nilivyo. Mimi nikawa nipo kimya na msikiliza. Maana hapo anaongea serious sana. Akaendelea akasema pamoja na kwamba nipo hivi ila weakness udhaifu wangu ni mmoja tu. 
nikipenda napenda kweli kweli huwa spendi nusu nusu na kinyume chake ni kuwa nikichukia na kuchukia kweli kweli niloe kukwambia kwamba spendi mtu anayefanya mchezo na vitu viwili yani maji na chakula hii ni kwa sababu mama yangu aliniadhithia namna uh, vita za ukabila zilivyotokea huko nchini mwao wakiwa watoto wadogo sana baba yake ni babu alikuwa na mashamba ya ngano na mifugo ila kutokana na vita ile yote vilisambaratishwa na kulikuwa kuna ukame sana kipindi hicho mna maji wala chakula mpaka ikafikia hatua watoto wakawa wanakunywa mkojo wa wanyama imagine hmm? bosi mpaka kufikia hapo nikaona mm, kweli ilikuwa mbaya sijai kusikia eh basi bosi akaendelea akasema ndio maana mimi sipendi mtu acheze chakula na maji kula sana lakini kiheshimu chakula nikaitikia pale akaniambia yeye kuna kitu cha tatu ambacho sipendi kichezewe ni mahusiano nipo makini sana na kitu hicho akaniambia endelea kula je usinisikilize tu na mimi ndo nikajishtukia kumbe siri <laughs> basi akaendelea pale akasema mwanamke akipenda nataka nipende nilivyo mimi sijui kubembeleza kwa hiyo hiyo ni weakness yangu wala simpi mwanamke kitu au vitu ile nipende hata kidogo nampa mwanamke kitu au vitu kwa kuwa anahitaji swala so, kunipenda lisio kwa sababu ya muonekano wangu wala vitu vyangu anipende jinsi nilivyo sijui umeelewa nikamwambia na kuelewa baba akasema okay good so why are you single mpaka sasa na wewe ni mrembo mpole hmm? nikacheka pale nikamwambia mimi bana uh, nipo single kwa sababu naona nao ni focus na maisha kwanza ila setting sijakwambia kitu mimi sina baba babangu alifariki wakati niko form 4 oh Ukuniambia kwa nini? Ningame sikupata muda mzuri wa kukwambia. Akasema pole sana je. Najua maumivu ya kumpoteza mzazi. Ningame nishapoa setin. Sasa hivi naanza kuzoea kumuita setin yeti jamani. Basi baada ya kuona maisha yangu pamoja na mama yangu anavyohangaika maisha yetu akiwa kama single mother, nikaona tu ni focus na shule na una focus na kazi. Mahusiano nilikuwa nayo shule ya sekondari ila ya kitoto sana maana alikuwa ni mwanafunzi pia. Alafu alikuwa anasoma mbali. Ni ule uhusiano wa kutumia na barua na kadi za best wishes kwa ajili ya mitiani. Basi hakuna cha ziada. Ila nikaona ni upotezee tu uhusiano huo maana ulikuwa hauna maana. Oh. Sawa. Sasa nimekuelewa Miss J. Kuhusu mama yako nani anamsaidia? Nikamwambia kakaangu mkubwa yupo ameajiriwa japo sio kwamba na uwezo mkubwa sana ila ndo amekuwa support kwetu wote. Oh, I see. Basi bosi akawa kimya pale kwa muda. Na mimi nikawa nipo kimya, sina hata cha kusema. Akaniambia je, hujui tu ninavyojisikia nikiwa na wewe. Hapo alikuwa anaongea taratibu kuliko yale maana alikuwa ni kama ananinongoneza hivi. Nilikuwa natafuta kipande cha pili cha moyo wangu. Naona nimekipata. Akasema series je? Nataka kuishi na wewe maisha yangu yote. Ya ilo baki hapa duniani. Mm. Kwanza nikashusha pumzi. Akaniambia wewe ndo mwanzo na mwisho wangu na kumbo sikatai. Ah, msikilizaji nilichoka siku hiyo maana sikutegemea kwamba siku kama ya leo tena Jumatatu kusikia yote haya. Hatari, hapo sina hata cha kujibu. Akaniambia je, kuanzia siku nilipokuona ulivuleta barua zako, niliona kabisa sio nimepata kufanya kazi ofisini, ila nimepata nichukua na kitafuta kwa miaka mingi sana. Akaniambia, "Je, ulizaliwa uje kwa wangu?" Only mine. Alikuwa anaongea kwa msisitizo bala, anipe hata nafasi ya kuongea kitu. Na hata angenipa hiyo nafasi, he, sina hata cha kusema, maana nilikuwa ni surprise kwa kweli kufikia msikilizaji ilikuwa ni surprise kwangu tena sio surprise ndogo why me ilibidi muulize hivyo kwa nini mimi na sio wengine wakati pale ofisini wapo wasichana wengi tu tena wazuri akaniambia kwa sababu ni sehemu yangu na ipo hivyo hamna cha ziada 
kweli ujamaa juu kubembeleza. Nimeamini. Yaani ni kazi kazi. Basi seti ngoja nitafakari kwanza. Maana ni mambo mazito kweli kweli ulionieleza. Akasema sawa. Ila utakapokuwa na tafakari, tafakari tu ila mimi ndo nishapenda. Nothing can stop me even you. Hakuna kutozuia. Hey, master, mbona na mapenzi ya kibabe sana jamani? Akanambia je, na deal na moyo tu wa mtu. Na mimi najua moyo wako ushanipenda. Kitambo tu. Sasa mimi napambana na moyo huo huo ulionikubali kuhusu wewe utajua mwenyewe. Ka, sasa huo moyo sio ndani yangu jamani. We must have vipi tena. Hapo nikawa naanza ila nikawa nacheka kichwani. <sighs> nikawa nacheka bara. Eh, hey, maana msije kusikia eti mtu anakutaka alafu unamwambia naomba nikufikiri afa nakwambia hata kama una muda wa kufikiria vipi wewe utajua mwenyewe. Ila mimi ndio nishakupenda. Hii ilikuwa mpya kwangu ise. Mimi na vijua mtu akikwambia nipe muda nifikirie anakwambia sawa. Baada ya muda utamwambia sawa nimekubali au mm, naona sio sawa kwa sasa. Ila master he kusu mimi akili zangu nitajua eti mwenyewe. Jamani. Yeye ndo kashanipenda hivyo. Ana deal na moyo wangu. Na wakati moyo wangu upo mwilini mwangu. Eh, hii ilikuwa mpya ni hata siwezi kumwadithia mtu yeyote akanielewa. Basi nikamwambia Mr. Setine. Hapo ilibidi niwe mpole sasa. Usikute nikichaa sasa. Nikajidai nina maneno mengi sana kumbe ni kichaa tu. <laughs> Mr. Setine, nikamwambia nimekuelewa. Ile kile kitu kinahitaji kutafakari kama nilivyokuambia. Kwa sasa nina focus na kazi na kuhudumia wazazi wangu, yani mama wangu. Ili ila kuhusu swala lako nitalitafakari Setine. Nitalitafakari Setine. Niliongea kiupole sana maana da niliona kabisa pengine ana tatizo mtu hawezi kukulazimisha penzi kiivyo kwa siku ya kwanza tu lazima kupe muda bwana akasema sawa je kuhusu hayo maisha na mama yako hamna shida tutafocus wote kwani hujawahi kusikia wawili ni wawili tu nikamwambia nimewahi kusikia akasema basi tuungane tu fight pamoja i'm sure we will make it together hapo anaongea kwa hisia kweli kweli Mimi hata hamu ya kula imenitoka pale. Sina hamu ya kula. Mdomo ninaona mate yamekuwa mepesi kwa kiroho cha roho. Da, nimeloa jasho jibamba hadi kwenye paji la uso. Kuna vitone vitone vya jasho vikawa vinatoka. Akatoa leso yake mfukoni, akaniambia chukue ujifute jasho. Na kama umepanic sana, pole. Nikachukua nikajifuta. Akasema relax tu. Sawa. Alafu hiyo leso ichukue tu. Yaani nibaki nayo tu. Nikawa nimeshikiria mkononi sina la kusema mimi mtoto wa mama mie. Muda naona ukawa umeenda sana kigiza kishaanza kuingia pale. Akasema samani nimekuchusha sana leo ni Jumatatu. Huwa spendi kuongea mambo magumu magumu. Kwa sababu Jumatatu yenyewe ni ngumu. Kwa kichwa kinakuwa kina mambo mengi. Huwa napenda sana weekend ndio niongee mambo haya magumu magumu. Ila kwa kuwa nimeshindwa kuvumilia mpaka hiyo Ijumaa nimeona ni mbali nimeomba ni seme tu leo ili ujue ukweli kwamba nakupenda nahitaji na ninajua kabisa utakuwa mke wangu nahidi kukupenda zaidi ya unavyofikiria as long as i told you mapema nilikipenda na penda kweli sio chini ya hapo ila zaidi ya hapo nitakuwa tu unajidanganya <sighs> kwa kweli nilijinamia tu msikilizaji unajua mimi nina asili moja hivi huwa ninaongea zaidi kichwani yani nakuwa na waza sana kuliko hata mdomoni yani mimi mtu anaweza kanikosea Naweza nikasema kwamba nikimuona nitamwambia ukweli. Ila nitakapomuona nitajikuta tu najiongelesha mimi mwenye kichwani. Mdomoni maneno ya yaani hayazidi matatu. Kuna watu wanaitwa introvert. Hawa ni watu wale wa kimya sana. Hawapendagi kuongea. Hawana marafiki wengi. Wanaonewaga sana na wanapenda sana kujifungia ndani. Kuna hawa extrovert people. Hawa ni waongeaji sana. Ukimkwaza anakusema hatari. Wanapenda sana kujumuika na watu na kadhalika na vitu kama hivyo. Basi mimi ni moja kati ya watu ambao ni introvert maana da siwezi kusema sana. Ilo kwa kichwa ninaongea mpaka kichwa kinaniuma. Basi bana nikasema nimekuelewa Mr. Setting. Just give me a time. Akaniambia okay. Naona muda umeenda sana. Let us go home. Tukatoka pale mpaka nikawa nasikia kizunguzungu yani najiona kama naota au nini. Tukapanda zetu gari. Njiani kusema ukweli 
kila mtu alikuepo kimya. Akaniambia sasa hujala kitu pale. Ni kweli maana baada ya maelezo aliyonipa kwa kweli sikuweza kula. Nikamwambia nipo sawa, nitaenda kula nyumbani akasema sawa. Kimya kikatawala. Tulifika mahali akaniambia ni ngoja na kuja. Akatoka nikao na muangalia na viuingia pale. Alivyo mzuri, handsome man. Anakosa nini aje kwangu? Zile taa zilikuwa zinamulika wakati akiingia pale. Unaweza sema ni wale waigizaji tunaoonaga kwenye TV. Ila sio, alikuwa ni master. Akaingia pale akarudi na mfuko sijui kaenda kununua nini. Akarudi akasema nimekweka sana eh. Mm. Nikamwambia hapana. Alikaa kama rubo saa hivi. Ila nipo ndani ya gari. Nitachokaje sasa eti? Hata ungekuwa ungechoka. Hapa huwa wanachoma kuku wa tandori. Ni watamu kweli kweli. Huwa nakuja hapa nikiwa na nafasi. Nikasema sawa, panaonekana pazuri kweli kweli. Akasema yeye ni pazuri, very classic. Ule mfuko aliweka kwenye siti ya nyuma. Ulikuwa unanukia kuku tu. Harufu nzuri tu. Nikakaa mbele. Alikataa, nisikia ya nyuma. Basi safari ikaendelea akanifikisha karibu na nyumbani bado mapema nikamwambia niache tu hapa hakuwa mbishi maana geti analiona lile akaniambia chukua hii akanipa ule mfuko akasema mta mta mtakula dina oh nikamwambia asante sete nikasema okay never mind see you tomorrow then hamna maneno mengi nikashuka huyo nikafika getini nikageuka nikakuta bado amefika pale pale nikampungia mkono akapiga oni kisha huyo akaondoka zake mi mate mimi jam domoni maana sio kwa urufu ile jamani ka nikafika home nikamkuta Sara ndio naye amefika muda wa somref baada ya salamu na nini na vitu kama hivyo alikuwa kanunua samaki mbichi anataka aanze mapishi pale nikamwambia eh shoga ngoja kwanza kuna mboga hapa nikafungua mfuko kuna kuku wawili kwenye foili wale wanaopikwa na rangi tandoro mm. akaniambia je mbona wananukia hivi hatari basi tuspike tena samaki tumweke kesho wale upo kwenye Rice cooker tayari. Hapa tununue tu soda, tushushie. Nilikuwa nikijadiliana hivyo mimi na rafiki yangu Sara. Basi bana tulipomaliza kula, nikamwambia Sara, mzee master leo kanifungukia. Sara kanibe, "Eh, kasemaje?" Nikamwambia kasema ananipenda eti. Ah, wewe nilijua tu anakupenda. Wewe mtu akulipia bili zote hizo bure bure tu. Nikasema ndio hivyo ananipenda. Ila nimemwambia ngoja, nifikirie kwanza akasema ni kweli. Sara kanembe fikiria na usikilize moyo wako. Kama umeridhia moyoni, basi usichelewe usichelewe mambo, eh? Sawa. Ila Sara sikumwadithia kwamba master na ukicha huu na una una huu. Sikumwadithia hayo. Maana hamna atakaye nielewa wala kumwelewa master. Mimi mwenyewe hoga simwelewa gimda mwingine. Itakuwa mtu baki ndo amwelewe basi baadaye nikaona andaa nguo za kesho kazini nikaona badilisha pochi nikaona toa vitu kwenye ile pochi na amisha kwenye pochi nyingine nikavimwaga vitu kitandani pale sasa yupo busy anaangalia video za mapishi youtube akaangalia vile vitu kitandani akaanza kucheka akisema je inaona <laughs> hii hii nini hiki kitamba ulipewa na auntie eh? nikaanza kucheka msikilizaji unajua kwa nini kuna cheka kwa sababu kile kitamba kilikuwa kinanokea marashi ya master kwa hapa Sara aliniuliza swali kwa kuni tega tu. Akaniambia ninyi mnapeana mpaka vitambaa, alafu bado mnasema eti ngoje nifikirie kweli? Alizungumza Sara na mimi nikajikuta na cheka, maana leo nimekamatika. Ndio akajua na ukweli kwamba ile perfume ni ya Master Setin. Ila hakuna furaha maishani kama kuwa na rafiki ambaye mnapendana, tena kwa dhati. Yaani utajiona kwamba una bahati sana. Achana na wale marafiki wanafiki wakiona umemzidi hata kitu kidogo tu anaumia kama una rafiki wa hivyo basi ujue huna rafiki ila bomu hilo litakulipukia muda wote basi msikilizaji kesho yake paka kucha kama kawaida niliko na wazangu kazini ila siku ile ilikuwa ni utofauti kidogo maana huko jobu kuna mtu aliniambia maneno magumu jana jioni sijui tunaangalia naje leo kama tutakutana basi nikafika pale kama kawaida mimi ndio kwanza na baadhi ya wafanyakazi wengine wa floor ya chini yetu na wao walikuwa na wahai balano nikaanza kazi pale baada ya muda Lucy naye akaja mm. nikamuliza umemwona master leo akasema hapana ila angekuwa kaja lazima tungejua maana kuna mafaili hapa hayatoenda chini 
mpaka sign mpaka sign yake. Nikamwambia, "Sawa, basi tuendelee na kazi." Tukaendelea na kazi mpaka muda wa chai ukafika. Nikaangalia simu hamna hata message. Tukaenda na Lucy kunywa chai pale. Tukarudi kuendelea na kazi ila nilikuwa sina amani. Nikasema liwa na liwe. Hapendi kushubokea wala ngoja tu ni mtexti. Ukuta na umwa. Sijui niandike nini. Hapo nikawa nimeshikilia simu nikaandika hello. Nikaweka simu kwenye pochi faster tu. Huko Roy na nidunda kweli kweli. Jamani utoto ra. <laughs> Nikaendelea na kazi. We muda wa lunch ukafika tena. Nikaangalia simu hola. Anaumwa au kapatwa na tatizo. Nikaanza kujiuliza. Nikamwambia Lucy. Eh, hey, bora tupunguze mafaili hapo mezani. Haya yanayotakiwa kusainiwa na master. Ngoja tumpelekee. Akasema sawa, ila ukimkosa usimwachie yule madam secretary ni msaulifu bala. Tena anaweza kusema ujampelekea kitu chochote ikiwa tumefanya kazi bure tu hapa. Nikamwambia Lucy poa. Nikapandisha pale faster na mafaili yangu mkononi. Ila shida yangu ni kujua tu kama yupo au la. Maana hata jana usiku hakuniambia kama amefika kama ilivyokuwa kawaida yake. Nikafika pale Madam Secretary yupo beze. Huwa watu wanasemaga ni mkali. Ile na mwanake kawaida tu nikamwambia shikamo mama kasema rahaba mwanangu. Jambo nikamwambia si jambo. Huko uh, nikamwambia nipo madam. Kazi tu kazi ndo zinakufanya ushindwe kuja kunisalimia. Au ndio unamogopa boss wenu atawauliza mnakuja huko kufanya nini? Idibini cheke tu pale. Nikamwambia sasa madam kuna mafaili hapa yanahitaji saini yake. Haya tuende chini bila saini yake. Akasema, "Oh, bosi yupo ingia tu." Nikawaza, "Yaani kumbe yupo huyu mpumbavu?" Na message kaiona alafu amekatu kimya. Hivi wewe una matatizo gani jamani? Nikabeba mafaili yangu pale nikapeleka kwenye ofisi yake. Kweli yupo kaja tele, kavua koti lake la suti kabisa lipo nyuma ya kiti. Kajiinamia kwenye laptop yake yuko busy kweli kweli. Nikamwambia, "Habari, nimeleta mafaili haya nahitaji usaini." Akawa na smile huko anaendelea na kazi zake. Hivi wananiona haji huyu kwanza. Eh? Basi tu. Bosi akanambia, "Je, kwa nini usio mwazi? Si useme tu umeshindwa kukaa masaa chache tu bila kuniona. Utawezaje kuishi bila mimi sasa? Uone kama ni kweli. Mimi ni kipande chako cha pili. Uwezi kabisa kupata amani ukiwa mbali na mimi. Just don't then eat." <laughs> msikilizaji maneno hayo yaliongea bosi yani nilichoka mimi nilikuwa na muonea huruma pengine na umu au nini yana nilita mambo ya mapenzi akasema weka hapo nizisaini alafu akimaliza atampa mtu azilete maana najua kwamba nitamkwepa tena <sighs> akanambia so unakumbuka ratiba yetu nikamwambia ratiba ipi tena jumatatu jumatano na ijumaa tunakuwa wote lunch na tea. Jumanne na Alhamis ni ya kwenu na wachaga. Nikamwambia ndio nakumbuka. Kweli leo ni Jumanne. Da, huyu jamaa he kweli uko vizuri. Kila kitu kinaenda kama anavyokipanga sio sisi wa kukurupukaga. Ningekumbuka hata nisinge mtumia SMS. Ah, nikaacha mafaili pale nikatoka zangu. Au anasema kweli nini? Mbona nimekosa amani kwa kutokumuona? Nilianza kujiuliza basi nikatoka zangu pale huko na waza kichwani au jamaa anasema kweli nini kwa nampenda ila jamani mimi nilikuwa tunataka kumjulia hali si rafiki yangu jamani mimi sije kumjulia hali hmm. basi nikarudi zangu pale Lucy akasema mafaili yako wapi nikamwambia bado na saini maana yupo busy kweli kweli Lucy akasema okay Nitaenda kuyachukua akimaliza. Nikamwambia sawa Lucy, haina shida. Muda wa kutoka ukawadia. Alikuja kaka mmoja pale, ni mfanyakazi pale. Ila anakuwa gafuru ya chini. Na wala hatuna mazoea naye. Akaleta yale mafaili, akasema boss kasema uh, kama kuna mengine mpelekeni, maana kuanzia kesho hata kuwepo. Kuna kikao cha korugenzi wiki hii hata kuwepo na hata saini chochote. Eh? Anaenda wapi sasa? Wakaniangalia, wakacheka wote pamoja na Lucy. Sasa dadangu, eh? Kweli nitamuuliza bosi mnaenda wapi kwenye kwa kikao? Nilibaki tu kimya. Na mimi kweli nikabaki kimya. Nikaiona mjinga yani. Sasa 
watajuaje jamani kama ni mkoa fulani anaenda au anaenda nchi fulani basi kwa ofisi yetu kulikuwa kuna faili ambalo halijawekwa saini ila machache tu ambayo yalikuwa hayana haraka sana akaondoka pale yule kijana nikawa nawaza hivi jamani hata simiambia kwamba naondoka <laughs> sasa ndo mapenzi gani haya ila jamani mie naye mjinga kwani sisi ni wapenzi si tujakubaliana bado mie naye basi kazi zikaendelea pale muda wa kutoka ukafika nikao naangalia hata message nione kama atatuma ila kimya nikawa sina haraka tena nafanya kazi za kesho imradi tunijue kama atani text aniambie hata anasafiri ya niage lakini kimya nikachungulia nje na muona tu anaongea na walinzi pale anacheka mwenyewe na yule mzee Hasani pale basi akapanda gari lake pale na muona huyo anaondoka he ameenda wacha ende kwa nini nini bwana nani yangu ye sio lazima niage nikawa najicheka mwenyewe hapo Lucy alikuwa ameshaondoka muda tu yani <sighs> nilizima kompyuta pale nikabana karatasi za kazi za kesho nikaondoka zangu nikaenda kituo cha dadala dala hapo nilikuwa nimechelewa watu wameshajaa wameshatoka ofisini ya nilizidi kuchukulia kwamba bora tu ningewahi kutoka zangu ningeondoka tu kama kawaida hayo yote singenipata mimi nikadandia gari alihisi nilibanwa nilikuwa sihemi nikasema hapo watu nikifika nikafika home pale home city home nikamkuta sara rafiki yangu bado hajarudi leo alikuwa anafanya zile kazi za overtime yani ndio asira zikazidi da bora tena ngemkuta home yani nikafanya usafi pale nikaanza kupika samaki yalikuwepo nikaanza kupika hapo kigiza giza kilishaanza kuingia nikiwa nina hasira hatari alafu sijui hasira za nini yani sara akarudi pale baada ya kucheka cheka pale ah nikasahau mambo hayo ya hasira kwenye saa mbili kasoro nasikia simu inaita ilikuwa ipo kwenye chaji nilijua tu ni mama yangu maana huwa ananipigia muda huo anajua kwamba muda huo nitakuwa nipo home nimepumzika he kuangalia hakuwa mama yangu alikuwa ni master anataka ni tena huyu si si ajiandae ende na safari yake huko ilibitu ni mpokelee akasema halo jay upo home nipo hapa karibia na geti lako njo please maneno machache ila hasira yote ikanipotea hasira ikayuka kama barafu kwenye joto nikasema okay nakuja nikamwambia sara nakuja akasema poa kumbe kweli kaja bana ila hajashuka ndani ya gari yake nikafika pale akaniambia ingia nikaingia pale akaniambia unaendeleaje nikamwambia mimi mzima <sighs> nikakaa kimya akawa ananiangalia akacheka yani anasema kinuna ndo unakuwa mzuri sasa si unavyokuwa unacheka cheka tu na kina HQ hata upendeze nikacheka da yani bado anakumbuka siku ile kipindi na cheka na HQ pale kituoni kwenye kituo cha daladala tena tulikuwa tunamcheka ye na usiri wa wake angejua kama tunge na mcheka ye angetufukuza kazi yake ya Mungu basi akaniambia nisingeweza kuondoka kabla sijakuaga kwa jinsi unavyonipenda na kunihusudu hapo uliko ushapata stress na kwa kuwa sitaki kupata stress nimeamua kuja kukuaga nikamwambia mbona mimi nipo sawa tu hata sina stress akasema siongee na wewe naongea na moyo wako huo hapo aka smile nikabaki kimya tu mtasemaje sasa msikilizaji funga mkanda twende pale eh ila sijavaa vizuri bana setin akasema mbona uko vizuri tu kwa kuwa ndo nishapenda basi sioni kasoro tena nikao natafuta seat belt pale mbona sioni mkanda wenyewe au ndio ushamba tena kwenye magari ya watu akasema huo hapa let me handle it ngoja nikuweke akavuta mkanda pale akavuta pale ile moment kiu kweli amekuja kwa ukaribu ile nifunge mkanda mapigo moyo wangu yakasimama kwanza maana <laughs> da nilisha rogo mimi kwani tunaenda mbali mr setin akasema amna ni pale tu supermarket ya parity to down don't worry basi tukaingia supermarket pale tukashuka ila nilijiona kama sipo hivi maana mtu nilie naye alikuwa ni wahadhi za juu sana basi 
wadada wakawa wanatuangalia. Yeye hata alikuwa hajali. Ipo serious kweli kweli na mambo yake. Tukachukua vitu vingi tu na vya ziada. Akalipa tukaondoka huku nyuma na isi tuliacha gumzo kweli. Sijui alisemaje ese. Watajua wenyewe. Nikaondoka zangu na my boss mpaka home. Basi akaniambia yeye uh, na safari kikazi naona ni kwa wiki moja na nusu au wiki mbili kamili akasema unaniona tu hivi ila moyo ni sina raha naona kama vile kuna sehemu yangu ya mwili na iacha nyuma uweze mimi siku hizi nafurahi kwenda kazini kuliko hata mwanzo kwa sababu najua flow ya chini kuna mtu muhimu sana kwangu i will miss you bila kuwaza wala kufikiria nikakuta nimejibu I'll miss you to certain. Akaniambia really? Nikamwambia eh yeah, kweli. Hapo naongea msikilizaji ila najisi sikuwa mimi. Ni kweli nitammisi sana. Akasema ubaki salama, take care of yourself. Usitokuepo kwa hizi siku, wiki kama mbili ila mimi nipo anytime. Uwepo wangu upo. Akaka kimya kwa muda mrefu sana. Akanipa je, kabla sijaondoka nataka kujua msimamo wako kwangu. Najua kabisa you love me so much ila nataka nisikie kutoka kwako. Basi msikilizaji hapo moyo wangu. Hata swali liko nafanyaje? Akaniambia tu nikisikia jibu zuri kutoka kwako nitafurujika. Na itakuwa kama uthibitisho kwangu kwamba yeye amekuwa wangu mazima, only mine, mine forever. Just tell me if you love me. Only that kabla sijaondoka. Sasa hapo aibu kama zote. Kama aibu ni asilimia, basi zilikuwa zimefika tisa kwangu bado moja tuifike mia. Mm. Au atakufa nini mbona anaogopa tena? Hapo mikono imeroa jasho. Nafuta tu kwenye mtandio. <laughs> jasho la meno. Kutamka hayo maneno ni magumu nyie. Kusema I love you tu. Nikawa kimya naangalia nje ya watu navyo pita pita. Yeye yeah, ananiangalia tu, alafu anatabasamu hana usiwasi. Nikamuuliza, ikiwa nitakujibu ndio, nakupenda pia. Unaniidi nini setting? Wow. Na kuhidi kukupenda ninavyo stahiri. Na ninahidi kujitoa kwako kwa hali na mali, kwa ajili ya furaha yako na furaha yangu. Ni furaha yetu pia. Naahidi kukulinda na kukutunza pia. <sighs> Trust me. Nitakutrend jinsi mwanamke anapaswa kufanywa. Ba nilichoka nitasemaje tena hata ingekuwa wewe msikilizaji ungesemaje hapo basi Mr. Setin ambaye ndiye boss wangu akaendelea pale akasema nilipokuwa mdogo niliona jinsi baba yangu alivyompenda na kumjali mama yangu mzazi imagine mama yangu hakuwahi kufua nguo zake japo ni kwa mashine ila mzee alikuwa akimfulia ndugu wa baba walikuja juu ya kwamba mzee anapelekeshwa anapelekeshwa na dada wa kituruki ila upendo wa dhati tu hakuna kingine nilijahidi na mimi kipindi niko mdogo kwamba siku nikija kuoa mke wangu hata juta kuona mimi ni ahadi yangu ambayo nimejiwekea <sighs> msikilizaji mdogo mimi nilikuwa kimya na msikiliza tu akasema sita uridhika mpaka useme kwa mdomo wako kama nilivyosema mimi kwamba unanipenda kwa unataka uthibitisho tu that's the state <sighs> haya basi sikuangalie na angalia pembeni. Hai niambie nakupenda pia setin. <laughs> Nikajikusanya akili na mwili pale ila nikagundua neno I love you. Migumu, niacheni tu. Hasa ukiona aibu aibu. Basi huko nimejinamia hani kama mbia nakupenda pia setin. Mm, nilishusha pumzi hatari. Kama nimekimbia marathon. Sikuwe kufikiria kama nitaongea hii kauli kwamba nakupenda. Sikuwe kufikiria kwamba kama nitakuja kuingia kwenye mahusiano kwa haraka namna hii lakini imetokea <sighs> Tu kweli nilifikiria sana Akaniambia kwamba 
kama isinge kuwa ile safari alikuwa anahitaji kwenda na mimi mahali patulivo romantic place akasema ila hata hapa najisikia raha kwa kweli you can't believe basi mimi hapo mapigo ya moyo yalikuwa yananienda kwa kasi sana mithiri ya roketi akaniambia una aibu mno ila ni mongoni mwa vitu vinavyo drive crazy really i like it mimi tena hapo natamani nieuke kuwa kiti au nipotelee kimeujiza tu yani ah, bora nisinge kuja leo huko naona kama naota ili jamani kweli nampenda master au nimerogwa mimi hapo nikawa naanza tukichwani au kwa vile ni mzuri ah je mimi nimekwisha jamani vipi kama anandanganya akawa so mtu mzuri kwangu si nitakuwa nimejiingiza kwa siku msikilizaji hapo nawaza ndani ya dakika chache tu hapo master ananiangalia asijue nini akili ni mwangu ninachoazia kumbe akili ilikuwa korogeka kabisa akaniambia je ila ujue kitu kimoja tu tukubaliane kitu kimoja ukishaingia kwenye maisha yangu sababu kuhusu sahau kusikutoka ila kama nitavunja ahadi yangu hata moja roksa kutoka nikamwambia sawa setin nimekuelewa akaniambia haya je can't wait to see you again mimi nikabaki kimya naangalia tu chini I'm so lucky to have you and hopeful na wewe utajisikia bahati kuona mimi. Mudo umeenda je? Nimekuchosha. Hapo naona natamani hata unikimbie. <laughs> Huyo ndiye je wangu ananiunia aibu na natamani kunikimbia. Wangu peke yangu. Nimekupenda jinsi ulivyo. Hivyo hivyo na aibu zako. Nimekupenda. <laughs> Chikweli nikaona cheka tu pale mbe master na maneno matamu eh natamani hata nisiondoke maana da nikaona cheka tu yani kama sio hichi kikao kesho nisingeenda ila nisipenda je wangu atakula nini sasa si hata nikimbia mimi nikamwambia pana mapenzi sio pesa akasema ni kweli ila mwanaume lazima ufight kwa ajili ya familia na kuanzia sasa inabidi ni haso zaidi kwa ajili ya familia yangu ijayo i have to be serious Awe serious tena zaidi hapa. He. Mbona maji hapa? Hapa tu serious wake maji nshavuri ya nguo. Sasa kiongeza itakuwaaje? Akaniambia aje usichelewe sana. Rafiki yako akapata waswas. Twende na kusindikize. Nikashuka pale naona kabisa nimepungua kilo. Kwa hizi dakika kadhaa tu ndani ya mwili wangu. Nilijisi nimepungua kilo. Tukaingia ndani ya gari yake, akanisaidia kubeba mifuko ile bahati nzuri pale nje ya gate kulikuwa hakuna mtu ile giza lipo kama kawaida. Si nilishamwambia kwamba watu hawataki ta akawa anaangalia pale juu ya gate. Palipokuwa pamekwa ta akawa anacheka tu. Akakaa pale kwenye msingi. Akasema au je ni kuombe ruksa kazini. Ah uh, twende wote. Nilicheka. Ngasa he kikao cha kurgenzi mimi tena niwe huko. Na akawa anacheka. Kwani sinawaambia tu nimekuja na mke wangu? kwani wananilipia kitu. Hmm? <laughs> Ilikuwa ni jokes tu ni utani. Akaniambia kaa mbona umesimama? Hapa siku yenu bwana. Mimi tena ndio mgeni nimekaa. Nikakaa pale pembeni yake, akanigeukia akasema je, hizi moments kuna siku tutakuwa wote nyumbani, chumbani kwangu. Alafu tutakuwa tunasikumbuka. Tutakuwa tunacheka sana. Serious tena tutalipiana kama kumbukizi zetu. Mm. Kwa maneno yake hapo msikilizaji mimi tena nikageuka nikamwangalia. Nikaona mgopa ogopa. Niacheni tu, ndio jinsi nilivyo tangu mtoto jamani. Nakumbuka nilipokuwa msichana mdogo mtu akinitania ile mchumba mchumba nilikuwa namchukia hadi akija nyumbani najifungia ndani. Au kama ni duka nabadilisha duka kabisa, siendi tena ile kitu nimekuwa nayo hadi nilipokuwa mtu mzima. Sasa hapa nimekaa na master. Haya, nimeshamkubalia. Ila kumwangalia machoni ndio siweze. Akaniita je, niangalie hata kidogo basi. Nikamwambia kwa kujikaza hivyo hivyo. Akaa niangalia machoni. Very romantic. Ukiwa na mimi usiona niogopa sana. Sasa utaweza kulala na mimi kweli. Eh? Ujui kama sono unaenda kuwa mkiwangu rasmi. Will you be able to sleep next to me? 
kama kuongea tu huweze utaweza kulala na mimi ah hapo kiukweli mimi bado nilikuwa namwangalia tu na mtathmini alikuwa na macho mazuri kweli kweli haya na doa alikuwa na lips nzuri nyore nzuri laini hadi upepo kizipuliza sio kama zetu ngumu hatari yani vipilipili <laughs> hii ni bahati kwangu au ni janga kwangu naye akana niangalia tu usoni ah ni kama kwenye tamthilia ya Titanic akana niangalia midomoni nikajua mm hatari nyingine inakuja akaniambia je kila kitu kitamu huwa kinahitaji mambo mawili andaliza muda mrefu na ustehimilivu wa hali ya juu basi nenda ndani mimi naondoka sitaki niharibu chochote nikamwambia sawa mai nimekuelewa akaniambia nitakupigia soni nikifika tu nikachukua mifuko yangu nikaingia ndani nikabana geti <sighs> kwanza nilishusha pumzi so sasa hivi nimekuwa Mrs. Master eh mbona mambo yameenda kasi kweli kweli nikafika ndani sare uko busy anaongea zake na simu na ndugu zake wa huko nzega nikaweka vya kuweka kwenye friji maana vingine vilianza kuyayuka kwa sababu tulitumia muda mwingi sana kuongea baada ya kutoka pale supermarket nikala pale wale samaki ila hamu ya kula sijui hata kwa nini sikuwa nayo kabisa nikaenda chumbani nikampigia simu mama e alo akaniambia mzima mwanangu nikamba mami mzima za tangu jana kasema mimi mzima mwanangu mnaendeleaje uko na kazi nikamwambia kazi nzuri tu mama akaniambia mbona leo umepoa mwanangu kuna tatizo nikamwambia mna mama ni uchovu tu wa kazi akasema sawa sijui nimwambie kwamba nimepata mchumba au nimwambie aje sasa Mamangu ametulea kwa adabu zote. Ni mkali ila sio ukali wa kushindwa kumweleza kitu. Nikawaza pale au ngoja niache kwanza mpaka nimsume master then nitamwambia mama maana umri nao ndio huu. Tukagana pale nikawa na ndaa zangu nguo za kesho. Sara yeye alikuwa bado tu anaongea na simu sebuleni. Basi ikafika kwenye majira ya saa 4 hivi master akapiga. Nilifurahi sana. Nikawaza kumbe unaweza kumchukia mtu mwanzo ila baada ya kaja kumpenda hasa ukijua ni waina gani nikapokea simu yake akaniambia nimeshafika home hata sijaweza kula kwa furaha nilionayo pia kwa uzuni nilionayo pia furaha ni kuwa naona kabisa naelekea kupata nilichokipata ila haitokamilika mpaka ninachokihitaji nikione chumba ni kwangu nikishtuka usingizini ni kuwa na kupembeni yangu hapo furaha yangu itakuwa iko kamili na uzuni nitakuwa mbali na furaha yangu kwa muda nimeshindwa kula ndio najianda hapa jei. <sighs> Nikamwambia sawa setin, na mimi najianda hapa na kazi ni kesho. Akasema unaona sasa tunavyopendana. Hadi tunafanya vitu vinavyofanana kwa wakati mmoja. Nikajikuta na cheka. Sikujuaga master huwa anaongea maneno marefu. Yaani sasa hivi na muona tofauti kidogo. Japo ukali bado upo na usiriezi wake upo kama kawaida. Ila nishaanza kuzoea hivyo hivyo. Ah, usiku mwema Jay. Kesho nitakujulisha nikianza safari. Nikamwambia usiku mwema pia Setin. Akakata simu. Nikakaa kitandani kwanza. Da. Nimeshaingia kwenye ulimwengu wa Setin. The master hapa. He swears tena kubadilisha mambo. Na kwa jinsi alivyo kuwa huyu. Ukimfanya ujinga wote anaweza kukufanya lolote. Sijui lakini. Basi Sara naye akaja pale akaniambia vipi ulienda supermarket nini? Nikamwambia ndio nilienda na master basi sara kawa na cheka ila je naona kabisa mwaka huu tutanenepa hadi mimi tumbo limeanza kuwa kubwa da itabidi nikanunue tu mkanda huko kuanza kufanya mazoezi alizungumza sara tukawa tunacheka tu hapo kesho yake paka kucha ila siko na furaha ya kwenda kazini kwanza seti na yupo da kweli nimeanza kumpenda nikawai kazini lakini soke vile nikaanza kazi pale watu wakawa wanasema ehe wiki hizi mbili tunafanya kazi bila stress maana bosi hataki mtu upoteze muda. Na kweli master hamfuatili mtu kazini. Ila kazi zake zipelekwe kwa muda. Yaani ndani ya muda na kama una dharura toa taarifa wala hana tatizo na wewe. Wao walikuwa nafurahia ila mimi nilijiona mpweke kwa mara ya kwanza tangu naanza kazi pale ofisini. Kweli moyo haudanganyi kama alivyosema Mr. Setin. Baadaye nikakuta meseji yake my love. Ikifika tea time call me. Eh Naitwa Lovely J tena. Ila nikajua kwa nini nimtafute muda wa chai ili niwe free kuongea naye. Basi ulipofika muda wa chai pale, 
nikaenda mgawani nikaagiza chap nikatoa simu nikaangalia mkononi sina saa wala nini nikakumbuka kauli ya master watu wanaofanikiwa hawakosi saa mkononi wanalinda muda wao na hawapotezi muda mm, mimi sidhani kama nitakuwa miongoni mwao maana sipendi saa nikaa na smile tu mimi mwenyewe pale nikampigia master akapokea chap ehe je mzima love nikamwambia mimi mzima akasema nimekumiss je nikamwambia really akasema ya nimeshafika niliwahi kutoka nikawa naanza atakuwa kapanda usafiri gani huyu umekunywa chai tayari nikamwambia ndio nipo hapa mgawani setting akasema usiache basi kutumia ile black card eh watakutoa wana chama nikamwambia sawa setting akawa kimya kwa muda akaniambia je nikirudi nahitaji tufamiane katika familia zetu zaidi na zaidi nikamwambia sawa setting hakuna shida <sighs> akaniambia seto kwa hewani kipindi nikiwa kwenye kikao ila nikitoka nitakuwa nakutafuta nikamwambia okay kazi njema na pia nikutakie asubuhi njema nilimwambia maneno hayo machache na yeye akasema nawe pia akakata simu Lucy akaja pale akaagiza tukao tunakula na stories hapa na pale nikawa naanza hivi kuna mtu anaweza kuamini kweli kama Mr. Setin Boss Master Mr. Serious huwa anakuja kwetu tena anakaa kwenye msingi msingi wenyewe unavumbi hatari na anakaa bila shida yani hata kama nikimwambia Lucy au wengine kwa speaker bado watakataa katakata kwa jinsi wanavyomjua Master basi tukarudi zetu kazini kazi kazi ila sasa ile hali ya master ikahamia kwangu kila sana muaza hmm. na vusha hatari kwa wale waliosoma boarding wanajua maana ya kuvusha ila sina raha hata kidogo ningejifunza kitu kwamba mambo hubadilika ghafla yani uwezi jua ila je nitaweza kuishi kwa amani kwenye haya mapenzi na jinsi watu wanavyomgombania hivi je visa vya wanawake wenzangu ambao walitamani kuona master Mtaviweza kweli endapo utanianzishia fujo. Mawazo kusema ukweli yalikuwa ni lukuki. Basi ikafika lunch time, nikaona niende kule juu VIP ili niweze kuendelea kuwa mwanachama hai. Wasijua kanitoa kwenye membership. Nikala ila master kupiga, nikajua tu ni kutokana na ubeze. Muda wa kutoka ukafika, nawaza hapa. <sighs> Ningekuwa na master yani Nisingegombania haya magari. Ungesikia tu jei, tukutane pale Tamarade Hotel. <laughs> Ila sasa hayupo. Ah, acha tu niwaida la taalamie. Wakati natoka mlangoni, nikakutana mzee Hasan pale. Nikasalimia na naye. Maana asubuhi sikumuona. Akasema nina ujumbe kutoka kwa Setin. Eh? Kumbe mzee Hasan anajua jina la Setin. Ila nikakumbuka, Lucy aliniambia siku, siku za mwanzo kabisa kwamba Mzee Hasan kaanza kazi hapa tangu baba yake na boss akiwa mkurugenzi hapa. Nikamwambia ina maana Mzee Hasan anamjua zaidi master. Nikamuuliza, "Ujumbe gani Mzee Hasan?" Mzee Hasan akasema, "Kama unahitaji usafiri wa kwenda nyumbani, uniambie kuna kijana atakuwa hapa na kupeleka." He, nikawaza. Nikamwambia, "Asante Mzee Hasan, ila nao sijachelewa bado. Daladala zipo tu. Acha tu niende." Akasema sawa ila akikuuliza utamwe, utamweleza mwenyewe. Unajua setting jinsi alivyo lakini. Nikamwambia sawa. Akasema sitaki ugomvi na setting. Na yeye kuchukia ni dakika moja tu. Nikamwambia mzee haina shida. Ila kwa jinsi mzee Hasani alivyokuwa anaongea ni kama master kasha mnitambulisha kwake. Itakuwa na ukaribu sana. Nikasepa zangu kweli. Nikaenda kupanda zangu daladala zilikuwa za kutosha tu. Nikawa kwa sababu nilikuwa nimewahi nikafika home mapema kwenye majira ya saa nne hivi master kanipigeza usiku hey jay how was your day nikamwambia ilienda poa na wewe vipi akasema ilikuwa poa pia tumemaliza mkutano saa tatu usiku uh, basi tukaongea mwili matatu pare ila kama kawaida hana maneno mengi wiki moja ikaisha ila ndio hivyo kila siku kama nazidi kumisi kama ni dawa basi alinipa naona ilizidi kukolea Jumatatu ya wiki ya pili nikawai jobu kama kawaida pale Fungua mlango pale <laughs> setin bila hata kutarajia nikajikuta nimemkumbatia akaniambia mbak je nimerudi 
uridhani nitaweza kukaa wiki mbili zote hizo bila kukona nilijisikia faraja ambayo sijawahi kuisikia kweli huyu ni sehemu yangu akaniuliza ulinimisi kama mimi nilivyokumisi nikamwambia ndio certain basi watu wakaanza kuingia ofisini pale nasikia tu wanapita kwenye corridor nikamwambia certain naomba tuonge baadaye watu wanaweza kutoa na ni shida na lusi huu ndo muda wake wa kuja akasema kuna umri ukija kufika hutojali kukosa watu tukutane VIP muda wa chai nina zawadi zako nikamuliza umekuja nazo huko ofisini akacheka akaniuliza au unataka uzifuate nyumbani nikamwambia no akasema nakutania bana jei akaondoka pale amerudi amependeza hatari nywele kapunguza kavaa suti ya dark blue imemkavi livyo imemkavi vizuri sana huyu mkaka alikuwa ni handsome jamani alikuwa ni handsome mpaka kuna muda naona kama ni ndoto kweli mimi ndio seti nikanichagua mimi bado nawaza master karudi kabla ya wiki iliyobaki ha kanipa surprise ya mwaka jamani nikawa na furaha kweli baadaye Lucy akaja pale kachelewa hatari akakuta kinoti cha blue mezani kwake akaniambia wewe je ina maana master karudi alafu alikuwa hapa nini mbona nasikia parfumi yake nikamwambia alikuwa hapa ndio kaulizia mafaili yake ambayo hatujamalizia hajamalizia kusaini ila mbona kawai kurudi so alisema wiki mbili nikamwambia sijui Lucy bana mabosi na ratiba zao wenyewe kwa kweli basi nikawa nafanya zangu kazi pale kwa furaha sana hadi Lucy akashangaa mm, je leo umeamka na mudi nzuri hatari nikamwambia acha tu Lucy kuna kitu kimenifurahisha tu leo basi ikafika muda wa chai kabla hata muda hujafika vizuri fasta nikapanda VIP kule master seti alikuwa kashafika muda tu he alikuja saa mbili nini mke wangu huyo amewasili <laughs> nilivuta kiti nikakaa je mm, nilikumis kweli yani sizani kama nitasafiri tena naona sasa hivi nitatoa wazo tu tunafanya tu mkutano online sio physically tena nikamwambia itakuwa vizuri seti kagiza pale sasa kanaambia je tu serious ila endelea kula huku na nisikiliza aliniambia baada ya mamangu mzazi kufariki mzee alioa tena ila alioa huku kutanzania kwa ni na mama wa kufikia yupo huku na baba pia yupo sasa hivi umri umeenda amepumzika nyumbani tot ana kazi ambayo anafanya ila sio kivile kama zamani watoto ndio ambao tunaendeleza miradi. Nikamwambia sawa setin. Akasema sasa weekend hii kama itawezekana tukawasalimie nyumbani pale. Mm, nikaguna, nikamwambia itakuwa sawa setin. Akasema ina shida, unaweza kuongea na ndugu yako, Sara, tukaenda wote. Ni kama kupajua tu nyumbani. Ila sio utambulisho wote. Usio na wasiwasi. Ngame sasa nipe utaratibu kuhusu kwenu pia. Akaniambia sasa naomba unipatie utaratibu kuhusu kwenu pia ili nijue pa kuanzia. <sighs> Nikamwambia Spiri, nitaongea na mama then nitamwambia. Akaniambia okay. Tukanywa chai pale na story mbili tatu, nikarudi ofisini. Lucy <laughs> na yachelewi yani. Akanibeja excuse sikuelewi. Unapotea potea kina aina tu. Nikamwambia mna nishazoea ofisi, naenda kula same tofauti tofauti. Lucy akacheka tu pale. Baadaye lunch tena nikaenda VIP seti na kaja na mfuko. Mbona asubuhi huko niuliza kuhusu zawadi? Nikamwambia nilisahau seti. Ukweli msikilizaji nilisahau kutokana na furaha ya kumuona tena. Na mbona ulikataa usafiri kutoka kwa mzee Hasani na alimwacha magizo? Eh, nikajua hatokumbuka hilo, kalikumbuka. Nikamwambia niliona haina haja seti. Akaniambia wahi. Nikabesa na sababu. Basi akanipa ule mfuko basi baadaye tukatoka pamoja hata tupate chakula cha jioni tukiwa kama set in family bwana basi nikarudi kazini ule mfuko haukuwa mkubwa sana nikaeka tu kwenye pochi faster hapo na waza sijui ni nini hata sielewi yani siku hii nzima mpaka muda wa kwenda nyumbani unakaribia nilikuwa na furaha sio kwa nakifani basi muda wa kutoka ukafika ila nilikuwa nimechelewa kutokana na kwamba ilikuwa ni kwenye majira ya saa 12 za jioni Nilifanya kazi mpaka za kesho yake. Yaani kama kawaida, 
tukakutania Tamarindi Hotel. Ingawa hakutaka alitaka tutoke pamoja geteni. Ila kwa hali ni juavyo pale. Sikutaka maneno. Bora tu ingekuwa na karibia kumaliza mkataba ila bado kidogo muda. Tukafika hotelini akasema leo tunagiza sahani moja. Tunakula wote. Tukaagiza pale, tukawa tunakula tunaongea mengi sana. Baadaye tukarudi home na mambo mengine mengi mengi yakaendelea. Basi uh, hatimaye wiki kafika. Nikamwambia Sara kuhusu kunisindikiza. Mwanzo alikataa kwa sababu anaona ni haraka sana. Pengine master sio mtu mzuri kwa anaogopa lawama hasa kutokana kwa mama yangu. Mama yangu anamchukulia Sara kama ni mwanaye. Ndio maana Sara alikuwa ananichunga sana. Basi weekend ikafika tukajiandaa pale master kaja katochukua wakasalimiana na Sara kama kawaida watu wanapokutana. Mhm. Au safari kaanza bana. Sara tumekaa naye. Yuko nyuma akawa ananidongoneza. Yeye yeah, yeah. Bona shemo mkimia sana hata kuongea. <laughs> Mtu yote angeshangaa jamani. Baada ya salam hajaongea la ziada hata kidogo yani. Nikamwambia ndio ujue. Nilivyokuwa nakwambia kuhusu series wake basi ndio ujione. Awe je ni hatari mpaka naogopa? Unahakika kwamba ni mtu mzuri? Nikamwambia nina uhakika wala hata usijali. Vupu bana tukao bana tumeshafika. Kwa kuwa nilikuwa na Sara kidogo pressure ilikuwa iko chini. Ilikuwa ni nyumba kubwa kweli kweli kushinda ile ya master. Kwa mara ya kwanza master akaongea. Akasema karibu malikia wangu. Mie tena. <laughs> karibu sana. Ila nje hapo hamna hata mtu. Tukafika ndani pale, palikuwa ni pazuri sana. Tukamkuta mama wa makamo tu na mzee wake alikuwa anasoma gazeti pale. Walituchangamkia kweli kweli. Kutukaribisha pale sebleni. Mpaka nilishangaa. Sara akaona nifinya kini chini chini. Maana he. Dada njo. Akaja mdada mmoja hivi wa makamo tu. Andaa meza dada. Sawa mama. Kwa hiyo hii ni nyumba wanakawa wawili tu hapo. Nikawa nawaza. Master yupo kimya. Ameka pembeni yangu. Wewe yupo kimya sana. Karibu mezani wanangu. Mama yake huyo alitukaribisha. Tukaenda pale mezani. Chakula kilikuwa ni kizuri sana. Master akasema mama, baba, hawa ni wafanyakazi wenzangu, nipo nao pale ofisini. Oh, karibu ni wanangu. Setin aliniambia kuwa kuna wageni wake watakuja karibu ni sana. Mzee wake Setin naye akasema karibu ni sana. Kazi zinasemaje? Tukasema kazi zinaenda vizuri baba. Hmm? Bora hata ametutambulisha hivyo. Basi tukala pale tukanywa pale mzee wake alikuwa ni mwongeaji kweli kweli ila sio mama yake. Yeye alikuwa tu mkimia muda mwingi. Labla acheke tu pale mzee wake akiongea cha kuchekesha basi. Nilitegemea master akiwa kwao atakuwa mwongeaji sana. Ila ni bora hata akiwa ofisini au mgawani. Alikuwa yupo kimya. Nikajua hii ni asili yake au la. Kuna tatizo mahali. Basi bana Baada ya kula na nini tukarudi zetu sebleni ila da why master ni mkimia sana kwa nini ila tukikutanisha macho ana smile kama kunipa assurance hivi kama kila kitu kiko sawa ila nilichogundua pale baba yake ni mtu poa sana alikuwa anatuhusia pale kuhusu maisha na jinsi ya kufanikiwa jinsi ya kusevu hela na nini na nini vitu vingine kama hivyo kwa kifupi mzee wake alituchangamkia safi tu. Mama mtu naye alikuwa kimya sana tu. Ila nikaja kujua ni huruka yake sio mwongeaji. Basi baada ya muda tukasikia honi getini. Mzee akatabasamu pale. Akamgeukia master. Setini, he, itakuwa ndugu zako wa unakuja. Niliwaambia kuwa leo umekuja. Setini alitabasamu. Basi yeye akamjibu tu sawa baba. Ngoja waje tusalimiane nao. Kimya kikatawala. Basi mama mtu akatoka pale. Naona alienda kuwakaribisha wageni. Mimi na Sara tumekatu pale. Tunakunywa juisi taratibu. Master kaniangalia maana alikaa kochi ambalo uh, kochi ambalo yani lipo mbele yangu yani tunaonana hivi. Akanikonyeza kunipa signal tu pamoja hata kama siongei. 
nikaambia ni, ni, toke kwa signal pia tukawa tunacheka kimtindo mtindo waka ingizana pale kwenye nyumba yao alikuwa ni mkaka mmoja hivi mkubwa tu na dada watatu wamependeza tayari wao kaka seti na kaka seti na kumuhagi pale kasoro dada mmoja tu yeye alienda direct kukaa kwenye kochi ila pembeni ya seti kwa mara ya kwanza nikaona jeans mama yule alivyokuwa na furaha eh memona seti tu eh sisi wengine magogo au sio hapana mama tulimese sana kaka yani hmm. tupo mji mji mmoja ila kama vile ni nchi tofauti ila kaka seti ni sio poa kabisa ila nikajua seti natachangamka lakini hata akawa tuna smile ila kwa mara ya kwanza nilianza kuipenda tabia yake mapenzi ni kitu cha ajabu nyache ni tu mtu upo serious kama hivyo alafu ndio unaona kama vile anakukosha jinsi alivyo yani seti nakamwambia nipo tu bize na kampuni ila sio kama ni mawasusa nao yule kaka akawa anacheka eh seti ni nubadiliki mdogo wangu yani kama vile huna bandama wai usijiachie sasa ona marafiki hao hapa wamekuja mama baba mama zako hapo hao hapa ndugu za kutupo ilo changamki mzee tatizo nini au kwa kuwa sisi sio weupe nini watu wakaanza pale kucheka cheka seti nakata basaa mtu nikaona mwangalie tu huyo seti ah. kwa wanawake wasiopenda wanaume wenye sifa sifa kweli lazima wahangaike kwake maana na karakter moja utofauti sana msaka kwa pale <coughs> akishiria kwamba anataka kuzungumza jambo <coughs> akasema naomba niwatambulishe kidogo akatugeukia mimi na Sara wanangu je na Sara hawa unaowaona ni ndugu zake na setin japo unaona utofauti wa kiasiria ila ni ndugu kabisa soje tu mambo ya nani mambo ya nani nani genetic saya labda mama yake huyu uh, alibia ila nimekubali tu Watu wakacheka pale maana alikuwa anatania huenda mama yao aloka hapo sofani alimzaa na mwanaume mwingine wa nchi nyingine huko alafikisha akaja kumdanganya yeye ila kwa kuwa anajua story nzima ya, ya master nikao anacheka tu master naye akawa ananiangalia anacheka tu maana anajua kabisa historia yake yote kamili naijua mzee akaendelea pale na huyu ndiye kaka mkubwa wa setin hawili dada zake na huyu hapa ni family friends tu hapa jirani ila ni kama mwana pia oh sawa baba tunashukuru kwa fahamu mzee kaendelea pale wanangu hawa ni marafiki wa setin wanafanya kazi pamoja na wamekuja kutusalimia oh karibuni sana jamani naona ni mdogo mtu huyu wa kike ndiye aliyejibu kwa karibisho wengine basi tukajibu pale asanteni sana sara ye yuko kimya tu bora hata mimi najibu basi yule mdogo mtu wa kike akawa ananitania pale. Setini, mimi nikajua umemleta dish dish bana. Maana wewe haujulikani mashariki wala magharibi. Wote wakacheka pale. Setini naye akawa anatabasamu mtu. Wakaenda mezani, wakawa na kula. Yule mdada ambaye ni marafiki wa ile familia ya kina Setin, muda mwingi alikuwa busy na simu tu. Alikuwa na chat sijui na nini atasielewi. Yule dada mtu ambaye ni mkubwa wao, nikasikia anamuita na Hebu njoo mezani ule wangu. Nisha kupakulia kama vipi tule sani moja. Na kuja wi akamka pale akaenda mezani. Nikawa nawaza. Atakuwa wifi yake kwa nani? Maana ile kaka mkubwa anasikia ameoa na ana watoto watatu wakubwa tu. Na kaka aliyebaki ni nani sasa? Ni setin. What? Tumbo kweli kweli lilinivuruga. Pengine ndio maana wanamuita wifi. Kama ni hivyo, mbona ulivyoingia hakumkumbatia kama alivyofanya wengine? Au ndio kurusha na roho. Nikapata kiroho fulani hivi sitaki kumpoteza seti jamani. Mama akasema nakuja mara moja akaelekea jikoni huko. Master akaniangalia akapandisha nyusi moja hivi juu. Kama vile kuniuliza vipi? Nikatikisha kichwa kwamba hakuna shida. Akasema sawa kwa ishara lakini. Wale wa dada wakawa na kula dining kule na kaka yao mkubwa wanacheka na kupiga story bwana. Mama yao naye akaja wakawa wanaongea mzee wake na setin alikuwa bado anaongea na mwanae pale pamoja na sisi baba naona wageni wanataka kutuacha kidogo a setin nilikufundisha kuwafukuza wageni jamani 
Hapana baba ila kuna mahali wanaenda pia. Sawa? Ama certain. Come. Mama yake alikuja pale. Mbona kama wageni wanataka kuondoka jamani? Mzee akasema, "Certain akamwambia, tunawai mama." Hawa wageni walikuja nao kuna mahali wanaenda. Sawa, lini tena mtakuja kututembelea? Tutakuja mama. Nikamjibu pale basi. Setin akawa ameshasimama. Baba naye kasimama. Tunatoka zetu nje. Eh, kina dada uko jikoni. Wageni wanaondoka. Wakaja pale. Jamal Setin mbona hivyo kaka umekuja haraka haraka unaondoka haraka haraka. Huyo alizungumza hivi alikuwa ni dada yake yule mdogo ndiye ambaye anaongea. Basi akaja yule mkubwa. Naona hawakuwa na ukaribu sana na Setin. Akaja pale. He, Setin. Ndio mnaondoka? Seti ni kasema ndiyo dada tunatoka. Hmm. Basi mwe tuatua getini. Mwaji ni mwiti na tukusindikize. Seti ni kasema no. Tumekuja na usafiri upo wapo nje. Tunashukuru sana dada. Hmm. Nilishusha pumzi. Huyu nani nani tena? Seti ni akawa naongea na baba yake pamoja na kaka yake kwa furaha sana. Basi tukaga pali tukaondoka. <sighs> Kiukweli nilishusha pumzi kwanza maana ni kama vile nimetoka jela. <laughs> Setin akanifungulia mlango tukapanda kwenye gari tukaondoka bana. Sasa kanongonea safari. Je, mbona mumeo mtarajiwa ni kama hana connection na hii familia yake? Nikamwambia hata mimi nimeliona hilo kabisa kabisa. Ila nikajua ni kwa sababu ya hulka yake ya kutokupenda kuongea maybe. Master kubize na usukani wake alikuwa anaendelea tu kuendesha gari honge chochote. Akauliza pale, mrishiba chakula. Nikambia ndiyo setin. Akasama kweli. Ah. Akasama niluna kama mkula vizuri. Mluko mnaugopa eh. Akaona smile. Nikambia ni kweli, tulipakua chakula kidogo kwa sababu ya uoga lafu ni ugeni. Basi, setin akaingiza gari pale kwenye hoteli moja hivi. Ila ni njia hiyo hiyo ya kuleke nyumbani. Tukaingia pale, akasama gize ni chakula ila sara samani. Sio kama na kutenga, ila please, nomba ni kai na jei mwenyewe. Sara kasema mna shida shemeji. Sara akakaa meza kwenye kona, akalitoa chakula chake, alichokiegeza. Akaanza kula zake bwana. Akawa anaongea na simu. Chakula chetu nacho kikaja, tukawa tunakula. Ila setin na mwana yuko mbali sana kimawazo. Hatimaye kaongea. Akasema akaniambia jei, unajua nini? Baada mama wangu kufariki nilihuzunika sana. Unajua jinsi mama alivyo kwa umuhimu eh ndio nikamwambia ndio seti naelewa sana akasema baada mama kufariki mzee alioa mapema tu ili nisiwe mpweke umemwona mama yangu wa kufikia nikamwambia ndio seti nimemwona akasema eh basi nilifurahi kupata mtu nitakaye muita mama tena nilimpenda mno na alionyesha kunipenda sana ila baada ya miaka miwili siku moja walikuja marafiki zake wasijue nipo ndani Wakamuliza vipi ule kijana wako HB yupo? Akasema yupo. He? Sasa unawasiliana na baba yake huko Uturuki. Akasema mm, hapana. Baba yake aliposikia nimeolewa, walinisusia mtoto. Nilijiuliza kwa nini anaongea uongo huu kwa marafiki zake? Na ukweli ni kwamba mimi sio mwanai wa kumzaa. Je, ni kwa sababu ananipenda sana au kuna sababu nyingine? Nikaanza kulifuatilia hilo swala. Unanisikiliza lakini Nikambia ndio nakusikiliza setin. Tena kusikiliza kwa makini sana. Basi setin akaendelea kusema. <sighs> um Baada ya muda nikao nasikia kuna mgogoro kati ya mama pamoja na baba kuhusu mali. Mama alikuwa na mtuhumu ya kwamba ameniandikishia mali nyingi sana kuliko watoto wake wengine. Mzee alijaribu kumuelewesha kwamba mali nyingi ni urithi. Aliyokuwa ameachiwa na mama yangu baada ya kufariki. Ila mama huyo akambo aliwekea kinyongo. Nikapata jibu la swali langu. Nililokuwa najiuliza kwa nini mama ananitambulisha kwa marafiki zake kwamba mimi sio mtoto wa baba yangu. Kumbe alitaka ikitokea mzee wangu amefariki nisipate urithi kwa sababu Sifanani na yeyote kwenye familia na sina ndugu yeyote kwenye upande wa mama atakayeweza kunipigania. 
Sasa hapo ndo nikaelewa. Kwa nini boss wangu yani huyo master ana connection na ule mama? Nikamwambia ah sawa sawa. Basi Mr. Setin, Mr. Serious Master akaendelea kusema baada kujua mpango wa mama kwa kweli upendo ulipungua kwake kwa asilimia kubwa sana. Ikabaki heshima tu na baba baada ya kuona mzozo umekuwa mkubwa. Akatatua hilo kisheria zaidi. Mali zangu zikawa zinalindwa na sheria mpaka sasa umri huu nilionao kuweza kujitegemea na kujua baya na zuri. Hmm. Kiukweli uh, nilishusha pumzi msikilizaji. Nilishusha pumzi kwanza maana niligundua master ana mengi anayomuumiza kichwa na hasemi yote kwa pamoja. Nikamwambia pole sana seti ni kwa yote. Akasema nishapoje hii? Nimependa tu kukueleza ili uelewe uhusiano tulionao na mama. Nilitamani kumuuliza seti ni kuhusu ule mdada ila nikavunga tu. Sikutaka kumvuruga kichwa zaidi. Tukamaliza kula pale, Sara bado alikuwa naonge na simu. Tukamshtua na kisha tukaondoka. Tukifika tukafika nyumbani giza limeshaingia kabisa. Sara kamwaga setin, akaingia ndani. Tukabaki mimi na setin tumekaa kwenye msingi pale. Akaniambia je, utanipa starabu kuhusu kwenu? Ni nani nili nijue? Hivi je, ulifungua zile zawadi nilizokupatia? Nikamwambia nileka kwenye pochi. Nikasema nitafungua nikiwa mwenyewe ila sikupata hiyo nafasi. Ah, je. Hupapatiki na vitu. Angekuwa mwingine angefungule pale pale ofisini. <laughs> Nikawa na cheka tu baada ya kaoleke hiyo. Ila ukweli ni kwamba mambo yaliingiliana. Bas tukagana pale, akaniambia asante kwa kukubali kwenda kupaona home. Nikamwambia ni sawa setin. Ila kuna kitu nataka nikuuliza setin. Yule mdada alikuwa pale. Ni nani kwako? <laughs> setin alicheka. Akasema jei, kama nakumbuka vizuri, baba alitoa utambulisho pale. Akaonesha dada zangu na kuhusu yule akasema kabisa ni family friends, yeye ni marafiki. <laughs> Kwa nini umeuliza? Amna. Au unaona wivu? Mimi naona wivu? Hapana. Nitaka tu kujua. <sighs> Jei. Nikuone ukiona wivu unafanana naje. Alipo nimbia hivyo nikawa na ziba usongo kwa mikono. Akawa na nitoa mikono usoni. Akasema ni kuone bwana. Nikamwambia sitaki. Mwisho akanitoa. Akawa amenishikilia mikono. Haya niangalie sasa. Ni kuona ujisu unavyokuwa na wivu. Kumbe unaonea wivu eh? Nikamwambia hapana seti bwana. Umekuza tu mambo. Akanambia unaona unavyoumia. Ukiona mambo huyaelewi. Unaona unavyoumia? Mbona unamtumaga HQ maji ya kunywa kule useni? Hmm? Basi ujue na mimi naumia. Alikuwa naongea hivyo setin huko ananiangalia machoni. Ha, kumbe anajua kwamba namtumaga HQ maji. Kumbe ananifuatilia kile kesi hicho. Kipindi najiuliza kaniuliza hujui kwa nini sikuizi HQ haji tena ofisini kwenu muda wa free? Nikakumbuka kweli HQ huwa haji sikuizi. Anatuambia vubize. Nika mwuli sasa seti ni na maana ulimambia asije tena. Sasa po si umenikomua mimi au mpaka lusi pia. Seti ni nakacheka. Kasema sasa na vujisikia hapo kumuona yule mdada. Divu na vujisikia kumuona HQ ofisi ni kwenu kila seko. Yani muna mkiwa ongu. Audumio na mtu mwingine. Alafu mimi nangari yato. No way. Eh, seti ni maji tu huwa tunamuagizaga. Na muda mwingine kama lusi upo. Bize, waga na muomba mlete juisi. Kwa nini sasa? Evi jei, kwa nini usuagizia wale wadada wa usafi? Kila sa HQ, kila sa HQ. Msikilizaji kukweli nilishindo kujizuye ni kajikuta na cheka. Kumbe seti ni alikuwa na umia eti. Nikambia kwa hulu mwambia jechq ili ya sije palo ofisini kwa eto. Haka sema amna, ili mwambia ibu kwa serious kijana. Unatumwa jina ki, na, na, na kina dada maji, mtu mzima kama wewe. Nkambia yeso kazi yako. Kuwa na wadada usafi, wanaweza kuwapelekea. 
alafu kila saa kuingia ofisini kwa kina dada na kucheka cheka nao sisi wanaume sio kawaida yetu hiyo tutakwisa vibaya bro nilimwambia tu hivyo jamani <laughs> setin kumbe master na binu zake za akili basi setin naye kana cheka akaniambia je ukicheka unanimaliza kabisa na natamani uwe na cheka tu muda wote you looking so beautiful girl hapo bado alikuwa ameshikilia mikono yangu msikilizaji na mikono mizuri ukaka mikono ya mazoezi well very frame yani akaniambia je ngoja nikutoe swasi kuhusu ile dada kule nyumbani kama alivyokuambia baba ni jirani tu pale ikiwa chuo yeye alikuwa anasoma sekondari na mdogo wangu walikuwa nasoma shule moja na walikuwa wanaletwa na school bus moja akaambia sawa setin akasema yeye kama ingekuwa nataka mahusiano naye ningeshakuwa naye muda tu maana alikuwa anakuja home mara kwa mara na sije kuona feeling naye hata kidogo nikwambie tu mke wangu mtarajiwa mimi naweza kusema nina shida mahali kichwani he kwa nini unasema hivyo setin akasema mimi huwa siendeshi na matukio ila mimi huwa naendesha matukio umenielewa nikamwambia sizani akasema najua uwezi kunielewa hapo mwanamke hawezi kuniforce mimi nimpende hata afanyaje hata aweje ila mimi nitatumia mbinu zangu zote kumpata mwanamke nitakayeona huyu ni ubavu wangu wa maisha hata ikinibidi kumteka nitamteka tu ataki astaki itambidi tu anipende <laughs> Basi tulianza kucheka pale kama wajinga fulani hivi. Akaniambia unajua nini je nikaambia hapana sijui. Akasema kuna kitu kizuri maishani kama kumpata mtu atakayependa udhaifu wako. Mfano mimi nipo serious muda mwingi sana, afu nina characters zangu nyingi sana binafsi. Ila ukizipenda hizo tabia zangu binafsi, basi ndio maana halisi ya upendo wa dhati. Ila ikiwa hujavipenda, basi uwezi kunipenda. Alipozungumza hivyo nikawaza pale nikao na eh kweli. Akaniambia na mimi nimependa kila kitu kuhusu wewe hadi hizo aibu zako. Nikamwambia seti ni bana. Akasema nini sasa utaki au? Yamini, na niamini ya kwamba ni mimi. Nimeshakuahidi sitakusaliti. Na nimejidha titi pia. Usio na wasiwasi na mimi okay? Nikamwambia sawa seti. Basi nikamwambia pale ngoja nitaongea na mama kuhusu taratibu theni nitakufahamisha seti na kasema oh, I can't wait nitakuwa na furaha sana basi tuliongea sana na msikilizaji akaniambia je kesho jumapili kuna kitu nataka nikuonyeshe mahali mm, nikamwambia kitu gani akasema ni kitu kwa ajili yetu wawili tu na ni cha umuhimu sana akaniambia usijali sio kitu kibaya maana wewe kwa kupani kitu hujambo <laughs> Inibidi nibadilike kidogo. Nipunguze huu serious. Maana utaniogopa. Nikambia hapana setting. Nimekupenda jinsi ulivyo na wala usibadilike setting. Nilikuwa siongee kinafiki. Msikilizaji hiyo kweli nilimpenda setting jinsi alivyo. Hivyo hivyo na usirez wake. Nilimpenda. Nilimpenda. Ndio. Nimeshapenda mimi na wala sitaki mabadiliko yoyote. Asije kuwa mpenda sifa tena nikamchukia. <laughs> Akaniambia ndio maana nakupenda sweet J. Umenikubali nilivyo and that is. Basi tukakubaliana pale kuomba kesho yake tukiamka salama ataenda kunionyesha hicho kitu. Tukagana pale hana mambo mengi wala hana papara na kitu. Yeye husema tu kitu kitamu huandaliwa kwa muda mrefu. Basi tukagana pale akaondoka kwake. Nikaingia ndani. Sara alikuwa kashalala muda mrefu. Naona ni kutokana na uchovu wa mizunguko ya siku hii ya leo. Nikawa nawaza, nini kesho hicho ambacho anataka kwenda kunionyesha? Nam. Basi nikakaa pale kitandani nawaza. Master anataka kunionyesha nini? Mbona ananiogopesha? Sara muda huo alikuwa ameshalala na koroma hatari. Basi ah nikafungua kabati taratibu, nikatoa ile mfuko niliyokuwa nimeweka zile saa alizokuwa amenunuliaga master kipindi kile kwa yule babu msomari kama mnakumbuka vizuri basi ndani ule mfuko ndio nileka zile zawandi alizonipa master master wangu eh ndo kasha kuwa master wangu <laughs> nikaenda sebleni nikafungua 
wow kuna box la pink la perfume na kulikuwa kuna blast light za kuvaa mkononi moja nyembamba kama ina cheni hivi na vigorole vya rangi ya gold na nyingine imeandikwa maneno ngoja nisome kwanza imeandikwa nini imeandikwa J and the setting wow Light kama ningejua ningefungulia pale pale kazeni thank you setting thank you so much nilipenda sana nilipenda sana zile zawadi maana zilikuwa ni special sana ina maana alichongeshwa kwa sonara maalum kwa ajili yangu ikasema kesho nitaiva nikienda kuonana na setting nikajaribu pale wow nilipendezwa jamani nikajisemea shukrani mr setting nitakupenda milele na milele basi nikafungwa na ile perfume pale wow amejuaje naipenda hii harufu nikajispray kidogo kwenye nguo da inanukia vizuri mpaka tutamani uile <laughs> nikasema tena thank you thank you once again setting asante setting kwa mara nyingine nikaangalia pale imetengenezwa wapi ni kutoka Paris France wow nikampiga sim setting muda huo huo nikashukuru hapo na juta kwa nini sikuifungua muda mrefu yani setting kanichongeshea glass lit special for me sim ikawa inaita hapo okay wala nini nikapiga tena kwa mara ya pili hola roe kaniuma maana nilikuwa excited sana kumweleza na kumshukuru pia setting baada ya muda sawa mrefu akapiga hasira zote kwisho naambiwa hello setting akasema hello jay akasema samahani jay nilikuwa bafuni na oga nilifika salama nilendesha fast niwahi kupumzika after a, a long time but now niko po nikamwambia sawa setting nikamwita seti na kasema yes jay nikamwambia nashukuru kwa zawadi nimezipenda sana they are very special <sighs> akasema jay huna haja kunishukuru sana it's not your favorite it's my responsibility nikamwambia wow what a love nilisikia faraja mno yani ni kama vile mambo ndio yanaanza kwa mazuri kwangu da msisikie watu wanalia kuhusu mapenzi mkawa shangaa jamani sasa unapata mtu anakubali anakupenda kwa namna hii utaachaje kumpenda lazima utampenda tu akaniambia je mbona uko kimya sana nikamwambia asante setting thank you so much for loving me nilimshukuru mno nikamwambia nakupenda i love you so much akasema je sisemi chochote ila nimeamini msomo mmoja hivi unasema subiru vutakheri nilikungoja sana ulikuwa wapi je Mbona kunitafuta? Kipindi kile nikiwa mpweke mwenye uzoni. Ulikuwa wapi? Na ukujua kama ulipaswa kuja kwenye maisha yangu? Kwa nini ulichelewa eh? <laughs> Aliposema hivyo, da. I say. Hadi machozi alikuwa anatoka. Na hisi pia naye alikuwa anaongea kwa uchungu sana. Na mimi nikajikuta nalia. Kambia seti nisiseme hivyo. Ilikuwa ijapangwa sisi kukutana muda huo ila tumeshakutana nao tupo pamoja my love akaniuliza je unalia nikamwambia no sili nikamuliza mbona nao unalia akasema hapana basi tu akaniambia usitoe machozi kama moje si tujisamee wala kumsamea yote hata kae kutoa machozi kwa njia yote ile kusema kweli msikilizaji kusikia vile maneno hayo kutoka kwa setting nilijisikia raha sana mapenzi haya akaniambia je unajua ukiendelea kulia hapo itakuwa sawa vizuri na vanguo nitakuja huko na sitaondoka nikamwambia pana setting basi tu nikakaa kimya basi akaniambia je nikuchekeshe kitu kabla hata hajaniambia nikaanza kutabasamu akasema ile siku ulikuja ofisini nilipoletoa barua zako za kuomba kazi nilipoziona juu ya meza yangu nilicheka sana eh nikamwambia kwani ulicheka akasema nilicheka baada ya kuziona zilivyochanika chanika kwa jasho la mkononi nikakumbuka nilipokuwa nimesema pale kwa secretary master alipokuja pale nilimwogopa bala basi mikono ikaenda nitoka jasho mpaka zile bahasha za kaki zikawa zimeloana maana aliniangalia na macho hayo alinitumbulia basi nikaanza kucheka 
Satan naye anacheka. Akasema je, usio unalia sawa? Nikamwambia sawa Satan. Samani kama nimekufanya ulie. Sikuona hata haja ya Satan kuomba msama kusema kweli. I was just a bit emotional na nini. Bas tukaagana na Satan, tukakubaliana kuona na kesho hiyo. Kesho yake ilikuwa ni Jumapili. Tukaamua kufanya hiki na kile. Sare, leo kuna mahali Satan anataka kunipeleka. Akaniambia sawa je. Ila mbona kama umonge kinyonge? Hmm, hapana. Sikutaka kumwambia kuwa nina wasiwasi kidogo. Maana naye atapata wasiwasi rafiki yangu Sara. Ila nilimpa taarifa ili ajue tu na vile ameshapajua nyumbani kwa wazazi wake na Satan basi ni vizuri zaidi. Basi ndo nazidi kupata ujasiri bwana. Kwenye majira ya saa mbili hivi tukiwa tunakunywa chai, Master akapiga. Hmm, Je, umemkaja? Nikamwambia salama Satan. Nikamwambia sijui kwa kasema kwa niko poa, nipo njia ninakuja hapo. Nikamwambia mbona mapema Satan akasema mapema ndo vizuri. Mapema ndo vizuri. <laughs> Nikajichekesha mwenyewe nikamwambia si ndo tunakunywa chai hapa. Sijifanye chochote. Sio kuoga, sio kupiga pasi nguo. Akasema ina shida. Nitakungoja hapa nje. Itachukua muda Satan. Kwa nini hukuniambia mapema? Akasema huwa anapenda surprise, hujanijua tu. <laughs> nikamwambia so kivyo bana Satan. Nitapoteza muda wako bure. Akasema kama nilipoteza muda wangu na miaka kukungoja itakuwa kupoteza nusu saa au lisa. Kwa hapa nje kwa tatizo nini nini? Eh, nitajibu nini tamia msikilizaji? Mwamba najua kupangua maneno hatari. Akasema unikusaidie kuja kupasi nguo. Nikamwambia ah wewe usije, Sara atanipasia. Akacheka pale. Maana alikuwa ananitania tu. Basi nikaacha kunywa chai hiyo. Unajua ukiwa na furaha sana huwezi hata kula eh? Nikawa na waza pale. Yaani setin angekuja maisha ni mwangu kipindi kile nasoma pale Judaism. Mlimani sijui kama ningesoma haki ya Mungu na hisi ninge disco mapema sana au la ningekuwa na sap tena sap za kutosha. Na kwa kozi niliyokuwa nasomea nisingetoboa. Maana ningekuwa kila sana mwanza master of setin. Jana usiku alikuwa ananiuliza kwa nini sijaja mapema. Mapema hiyo si ndo kufeli chuo jamani. <laughs> Bora hata nimechelewa kumjua siwezi kufeli kazi maana hamna mtihani kwenye kazi. Na kazi yenyewe ni ya kwake. Nikifeli namwambia nilikuwa na kuwaza. <laughs> Sasa chuo uwezi kumwambia lecture kwamba nimefeli nilikuwa na muwaza eti mtu fulani. Basi bwana nikaoga pale Sara akawa ananipasia nguo zangu vizuri tu. Gauni mtandio wake na sendo nikavaa chap chap kwa haraka. Huwa spaki makeup jamani. Nipo simple tu. Huwa napenda kuwa natural. Tena sana sana na paka tu anja. Poda yenyewe kwa mbali na lip plum yangu midomoni iwe pambe basi. Nikatoa lile boxi pale, nikavaa saa mkono kwa shoto na ile bracelet nikaivaa mkono kulia. Sara kashangaa wewe umetoa wapi hii nzuri? Akaninyanyua mkono, akasoma pale je in the setting. Akasema wow. Ni je umekamatika? Nilikuwa na kuona mgumu toka ukiwa chuo. Ah, umependa ise. Maneno ya Sara ni fine tu nicheke pale. Maana nilivyokuwa chuo nilikuwa sitaki mazoea kabisa na wakaka. Maana nilipiga hesabu zangu vizuri kwamba huwa hawa utakuwa na mahusiano nao ukimaliza chuo kila mtu anaenda njia yake. Alafu inakuwa kazi bure. Wengi walinitaka sana tu kimapenzi mpaka kwa kabeti ila walitoka bila bila. Ila kwa setin na msifu mganga wake kama alienda kuniloga hisi maana <laughs> hatari basi tangia na jiandaa mpaka nimemaliza set na hakupige simu hata. Angekuwa mwingine kila sana pige pige tu simu bado tu bado tu mbona utoke. Ila tangu nimjue set ni hajawahi kunilaumu kwa chochote hata. Akisha sema kitu ndo hivyo hivyo. Akisema nipo panje na kongoja hata ukae masaa. Utamkuta hapo hapo. Ndio jinsi alivyo. Yeye mwenye anasemaga ana shida mahali kichwani. <laughs> Bas nikawa natoka. Nikakumbuka yeye kuna ile perfume ngoje nikaipulizie alikuwa ameletea setin. Nikajipulizia pale, Sara kaona nisifia kweli. Basi nikatoka baada ya kumwaga Sara. Nikamkuta kweli bado amepaki gari yake pale. Yupo biza na simu anaongea. Akadikonyeza ya kwamba niingie kwenye gari tuenze tu haraka, muda ulikuwa shafika. Nikakaa nyuma. Kwa kuwa anaongea na simu akashindwa kunizuia. E bro, basi nikifika kwenda kupigia. E sawa sawa. Naelewa. Asubuhi njema. Alizungumza hivyo setin kisha kakata simu. Akanigeukea nyuma. Kaniza vijai unataka nini lakini? Hebu njoka hapa. 
akafungua mkanda yeye mwenyewe. Bosi najiona mtoto huyu kupa hapo kukae. Nikao na cheka tu. Nikakaa mbele. Akaona tafuta mkanda nifunge. Nikamwambia nitafunga tu mimi mwenyewe. Usijali setin. Akasema acha je ni kufunge ni hakikisha usalama wa mke wangu. Mke wangu mtarajiwa. <laughs> nikao na cheka. Ndio ikawa nagundua kumbe master alicho baba wake na nini. Ila na kitu ndani yake very special and unique. Akanifunga pale tukawa tunaangaliana. Akaniuliza vipi? Sije kukaza sana. Nikamwambia no setin. Hapo tupo zero distance hata kuhema na ugoba. Ila nahisi kabisa pumzi za kesi hapa. Akaniambia hivi jeu unajua una lips nzuri sana. Nikamwambia sijui. Akawa ananiangalia midomoni. Akaniambia jeu nikamwambia setin. Ushonge na mama. Nikamwambia bado setin. Labda nitakaporudi jioni. Nani kukuambia unarudi? He? Kwa ni sirudi? Akasema jana si nilikwambia. Nikimpenda mwanamke naweza hata nikamteka. <laughs> Nilicheka sana. Akasema usicheke je. Hujui tu ukicheka unanivalizaje? It's real a turn on to me. Ngoja twende. Sitaki kupoteza uvumilivu wangu. Akarudi kwenye uskani. <sighs> Hapo sasa ndo nikapata nafasi ya kushusha pumzi. Ananiangalia, anacheka. Akanambia je, ilikuwa uhemi kumbe? <laughs> Sasa itakuwaaje siku nikukukiss for the first time? Itabidi niweke ambles kabisa karibu maana na hisu utazimia wewe. Basi alivoniambia hivyo nikaona cheka tu maana ah alishanivuruga kwanza. Akanambia je, hivi kuna chakula kitamu kama ulichokiandaa kwa muda mrefu na mahitaji yake yakawa ni maalum? Nikamwambia no, lazima kiwe kitamu setting. Basi kama chakula kitaandaliwa kwa muda mrefu na kitakuwa kitamu basi tu tunasubira tufanye mambo yetu kwa tuo yani kwa taratibu sawa baby yeye nikamwambia sawa setin akaniambia hiyo bracelet imekupendeza sana nikamwambia asante setin akasema asante nikamwambia no nabii semi asante kwa sababu nimeipenda sana nikawa naangalia pale akasema unajua ina maana gani? Nikamwambia hapana. J and Satan ina maana kwenye J humkosi Satan na kwenye Satan humkosi J forever. Hakuna kuachana no matter what. Nikamwambia oh, kweli Satan? Akasema ndio, ndio hivyo love. Nikamwambia nimeipenda sana. Akaniambia unavyoongea kipole sasa. Ndio ulikuwa unaongea vuna HQ. Eh, Satan ile HQ haijaisha tu. Siku ile sema ulipiga stop. Sasa bado tu. Akasema eh kuna siku alafu ni uraona mnakula chips pamoja na HQ pamoja na Rose. Kuna enjoy mwenyewe. Nikamwambia Setin ile siku HQ alikuja kweli akaona tutania pale ndo akala na yeye. Eh? Hai bana HQ alikula na jei wangu, si ndio? Tena sahani moja. Ila da, si wanaume bana. Tusiweza kuongea, tunapata shida sana. Kila saa HQ HQ. HQ kile setin jamani tena this time ofisini pale ukimkosa wa kumtuma nitaenda mimi hata usijali wala nini akawa ananitania huko na cheka ila kiukweli hiyo siku ilikuwa ni mwanzo kabisa ndio naanza kazi ila HQ ni wale wanaume wanaoongea sana ni rahisi kuzoea huwa haukosekani katika maofisi mbalimbali na kweli tulikuwa naye tulikula naye chips ila ilikuwa ni kishikaji tu yani sasa sijui hata huyu alimind nini jamani basi safari ikaendelea pale akaniambia je naomba tuingie shelly tukae mafuta nikasema sawa ina shida haina shida setin hapo nilikuwa nimeshabanwa na haja ndogo pale shelly kulikuwa kuna sehemu hivi ya mauli wa toni nikashuka chapo huko master anaweka mafuta basi wakati narudi pale kuna mdada wa wale wa shelly alikuwa anamwekea mafuta wakati anampa risiti baada ya kulipa yule mdada akawa anaongea nini sijui maana sikumsikia baada ya kutoa risiti Master kamgeukia na sura hiyo. Unasemaje? Kaweka ile sura yake ya kazi kazi. Richa uzuri ile unao master ila akiweka ile sura yake ya mbuzi we unagwaya mwenyewe. Ni mwenyewe gana mogopaga. <laughs> Yule dada aliondoka pale kwa speedi kama rocket hivi. Mimi hata sikuthubutu kuongea chochote maana sikusikia yule mdada alisema nini. Basi tukaondoka pale. Uh, kipindi unaoka pale akaniambia J, nikamwambia ndio setting kidogo ni muite master kwa sababu nilikuwa nimshiliza jina la master nilishtuka 
Maana nilikuwa mbali kuliko ile kimawazo. Akanambia pole. Nilikuwa nakwambia ile perfume niliyokuletea ni maalum kwa ajili ya chumbani tu. Sawa. Akamwambia ndio setting. Maana ni kama seductive kwa wanaume kutokana na harufu yake. Hapa nyewe una nisijuzi sana tu. Hujui tu. Beta uiweke wala hata usitumie. Ukaja nayo ofisini au nje ya nyumbani kabisa yani. Iweke tu utakuja kuitumia kwangu sawa. Nikamwambia sawa setting. Hapo nikawa na waza. Sijawahi kusikia. Kumbe kuna perfume tofauti tofauti na hizi tunazozitumia. Akanambia je, kuna kitu kinaitwa pheromone? Sasa ikiwa kwenye perfume inakuwa nzuri zaidi kuitumia bedroom. Ukiwa na umpendaye, maana inaleta msisimko fulani hivi wa kumshawishi. Ah, nilikuwa sijui yote haya. Hmm, kuo yaone. Nikajiwazia tu pale mimi mwenyewe. Basi tukaendelea na safari. Baada kama ya nusu saa hivi uh, tukafika sehemu. Ni sehemu sehemu patulivu tu. Ni sehemu ya makazi ila ni mapya pembeni kidogo na mji. Tukashuka pale ila nilikuwa na hofu kutokana na utulivu uliopo. Ila seti ni huku ni wapi? Nikamuuliza, "Mbona kuna watu wala nini? Ninavyomjua je hapo?" Kasha panic yani. Twende bwana utajua tukiingia sehemu moja hivi, imezungushwa ukuta na kuna geti kabisa kwa nje. Kuna nyumba ya pembeni. Ndio nikaona kwamba kuna mafundi wanajenga ukuta ila sio mafundi wengi. Basi Tukaingia pale ni sehemu kubwa tu. Kuna nyumba ipo kwenye level ya msingi hivi. Akanambia karibu je, umepaonaje huko? Kambi ni pazuri setting. Ila sikuelewa kwamba ni kwake au anasimamia ujenzi. Ila sio, akanambia nipatizame vizuri then tutaongea kuhusu hapo, okay? Nikamwambia okay. Tukao tunaangalia pale pamipendo miti kivuri. Ndio inakuwa imetupita urefu kidogo. Kuna miti ya matunda ila ya kisasa lakini na kadhalika na kadhalika na vitu vingine. Basi akaniambia hii ramani unayonaje? Kambi ni nzuri. Ila kiu alisia sikuelewa chochote wala nini msikilizaji. Maana kwa level mimi sio mjuzi sana kusoma soma hizo mambo ya ramani za nyumba. Akaniambia okay fine. Kama umepona twende tukakae pale tuongee jambo. Nikamwambia sana setin. Tukakaa chini ya mti pale akaanza kuongea. Akaniambia sasa je kuna kitu nataka nikwambie. Tukakaa kwenye benchi. Lilikuwa pale pale na hisi mafundi walikuwa wanalitumia na nini na, na, na vitu kama hivyo. Akasema unapokumbuka kule kwangu ulipokuja siku ile nilipokuwa na umwa. Nikamwambia ndio unapokumbuka vizuri tu. Akasema ile nyumba mzee wangu alimnuliaga mama yangu kipindi akiwa hai. Ila kosa alilolifanya hakuandika majina mama. Aliandika majina yake pale. Ila mama hakukaa kwenye ile nyumba kwa sababu ilianza kuumwa kabla nyumba haija kuwa nzuri vizuri. Baada ya mama kufariki na nilipomaliza masomo yangu ya elimu ya juu nilikuta mzee ameipangisha ila baada ya kurudi akasitisha mkataba na wale wapangaji nikawa naishi pale mgogoro ukaanza kwa mama yangu wa kufikia akilalamika kwa nini nimepewa pale baada ya kusuluhishwa na nini mama katulia ila alikuwa na kinyongo sana na mimi <sighs> ninataka tukianza maisha yetu tuje hapa unasemaje je Nikamwambia kuna shida. Ni sehemu nzuri tu kumetulia. Na kama hii itakupa amani ya moyo. Nasi naona ni sawa tu. Setin akaendelea kuniambia hilo hapa hakuna naipajua hata baba yangu bado sijamshirikisha kwanza. Nikao nimemwelewa. Akaniambia aya twende. Tungangalia mazingira yetu mapya sasa. Umeshapata picha ile sisi ndio? Kama kuna mahali unataka kutoa ushauri kuso hapa basi toa maana ni sehemu yetu sote. Tukao tunaangalia pale, mimi naona kama ni ndoto tu. Kuna siku nitaamka tu, maana mambo yameenda kwa kasi sana ndani ya miezi michache tu. Kaondoka pale, tukarejea zetu nyumbani. Tukafika nyumbani, akaniacha nikarudi home. Tukapiga story na rafiki yangu Sara ila sikumwambia kuhusu yale mambo ya nyumba. Ni vizuri kuwa muwazi kwa rafiki yako ila kuna kikomo chake. Nikamiote tu. Usiku kwenye saa mbili nikampigia simu mama. Za Jumapili mwanangu je, nikamwambia zuri mama. Ehe mama, kuna kitu nataka kukwambia. Akasema kibayo kizuri. Naogopa, nikamwambia kizuri mama, usi na wasiwasi. Mama, kuna mtu anataka kuleta posa. Hmm? Kuna hakika mwanangu au ndio wao vijana wa mjini. Nikamwambia nikamuelewesha pale mama akaelewa. Nikamwambia eh mama, vipi kuhusu taratibu? Ili nimalize setting. 
baada baba yetu kufariki ndugu wa baba walitutenga kabisa yani yani mwisho kuona ilikuwa ni ile siku ya 40 ya mazishi kuna kaka yetu mmoja upande wa baba ndiye at least alikuwa anatufuatilia kidogo ila wengine walitususa kabisa mamangu akawa singo mama piwa kabisa bila chenga akapambana mwenyewe ila baada ya kakaangu mkubwa kupata kazi mambo yakawa shwari kabisa ila ndugu upande wa mama ulikuwa na uwafadhari kidogo basi akaniambia nitawashirikisha baadhi ya ndugu tulionao karibu alafu tujue tunafanyaje mama akaniambia nakuombea sana mwanangu huyo kijana au kijana mwenye heri nikamwambia asante mama da msikilizaji baada ya pahali sasa nikawa nawaza kama ni sahihi kuingia kwenye ndoa na seti ni mtu mwenyewe matatizo na matatizo kichwani ule nikajianda na kazi kesho yake hapo nilikuwa nina furaha unajua tena baby yupo kazini <laughs> Jumatatu nikawahi tu kazini fresh kazi kama kawaida. Jumatatu, Jumatano na Ijumaa huwa ni siku za kwenda na master VIP kule. Ilipofika time nika mkuta yeye ameshafika muda tu. Akaniambia uliongea na mama je? Nikamwambia ndio niliongea naye jana usiku. Na amenipa utaratibu na atauliza utaratibu zaidi na zaidi kisha nitakuelekeza. Sasa tena alifurahi pale. Bas kwa kipindi hiki naomba usiwe moga moga kwangu. Kama kuna kitu chochote unahitaji just tell me I will fix it. Nikamwambia sawa seti nashukuru sana. Jioni nikapata lift pale ya master. Kwa nini mmepanga mbali sana na mjini? Wewe msikae karibu na kidogo na ofisi. Wewe kama ni tabu ya usafiri. Nikamweleza sababu. Nikamwambia tu ni urais wa kodi na vile sisi ni waajili wa wapya kumudu sehemu za katikati ya ukaribu na mjini ngumu. Akasema ongea na Sara kama atakubali ni watafutie sehemu basi. Haito kugarimu seti nikamuuliza akasema no it's my responsibility for my future wife sasa nafanya kazi ili weje mm, nisije kumkasirisha hapa nikamwambia sawa seti nitaongea na Sara leo nikafika home pale Sara alikuwa uh, kashafika hakuwa na overtime nikamweleza ile swala ila kwa upande wake alikataa akasema yeye yeah, namshukuru sana seti kwa kurejali ila kumbuka muda sio mrefu Mungu akipenda unaweza kuwa mke wa seti Hutoishi na mimi tena. Hapo setin kasha tupangie nyumba tena. Kodi ya juu. Baada ya hapo nitakuwa na uwezo kulipia hiyo kodi. Mshahara wangu wenyewe unajua. JC tuweza kulipa kodi zaidi ya hapa tulipo. Na hapa mimi mwenyewe nimesharidhika. Nimeridhika napo. Maana kupata nyumba yenye chuo ndani, chumba kikubwa na sibule kubwa kama hii. Mm. Maji na umeme luku yao beiche. Ndugu yangu ni ngumu sana. Mwambie setin na shukuru sana. Ah, Alivongea Sara nikaona ni kweli usumbufu tunaopata pata ni wa usafiri tu wakati wa asubuhi kwenda kazini na jioni wakati wa kurudi nyumbani ila kuhusu nyumba ah ni nzuri sana basi sara nikamwambia nimekuelewa tukaendelea na story nyinginezo pale mama pia akanipigia simu kuhusu taratibu na nini na nini kesho yake kazini kamuuliza seti ni kwamba tumeamua kukaa pale tu na tumeridhia akasema sawa kubembeleza kitu ndo huaga juagi huyu mwanaume ikafika Ijumaa hapo ni kazini nikaona namba ya mama mwenye nyumba anapiga muda wa lunch eh jamani kodi bado wiki sasa inakuwa jitena napiga basi nikapokea alo eh mama shikamo za huko akasema nzuri mwanangu mm, nikasema leo mbona mama mwenyewe anaongea kiupole hivi huo ni mongeaji hatari au anatupa notes nini akaniambia je mwanangu nitamtuma babu Ali au letie mkataba msaini eh nikamuuliza kwa nini simmelipia tena kodi ya mwaka ya mwaka nikawaza nikawaza fasta fasta pale itakuwa ni seti nini maana Sara hawezi kulipa ya mwaka huwa tunalipa minne minne tu ila kwa nini amkuniambia target ni mbovu inatishia usalama pale nishamtuma fundi anaenda kurekebisha atarekebisha pamoja na kalo la kuosha vyombo na kuendelea <laughs> akaendelea mama nyumba mkiwa mnatulizo lolote mniambie mnipigie simu sawa nikamwambia sawa akakata simu nikajua somo mwingine ni setin. Sasa kapata wapi namba zake? Muda wa kutoka ukifika nitajua tu. Msikilizaji, kweli muda wa kutoka ulipofika wakati tunarudi nyumbani na setin nikamuuliza. Ulilipa kodi pale tunapoisha akasema ndio. Afaka kakimia. Ulipataje namba ya mama nyumba? Akaniangalia. Akasema juzi jioni nilikuja pale na nimepewa na dalali majura. Dalali majura ni kweli uko pale mtaani na ni maarufu kweli kweli kwa udalali wa nyumba. Nyumba na magari 
na maana kweli Satan alikuja juzi alikuja juzi mtani kwetu ila yule dalali wa mtani kwenu anapenda sana yala aliniambia kama anataka nipanunue ni seme tu afanye mpango faster ili naye apate kitu kidogo <sighs> Satan madalali ndo kazi yao wao ila Satan asante sana jamani usijali wife mmekataa ofa yangu ila nimeona nifanye kwa wao upande huo nikamwambia be blessed basi kufika nyumbani nikamweleza Sara Sara alifurahi maana hata ikiisha hiyo kodi bado ana uwezo wa kulipa kuliko tunge tungepangiwa town mwisho siku ingemshinda <sighs> kazini pale nikawa nimebakisha nusu mwezi tu mkada wangu uishe ila kiukweli sikuwa na pressure kwa sababu ya vitu viwili kwanza kabisa nilikuwa nimeshapata connection mbalimbali pale pili kiukweli tutafunga ndoa na Satan sitokubali kuendelea na kazi pale maana mnajua kabisa nitarushiwa jini nife <laughs> kwa hiyo na haja ya kuendelea tena kuomba kuongeza mkataba Lucy alikuwa ananiulizia mara kwa mara kuhusu mkataba jibu langu lilikuwa ni hapana sitaongeza mkataba japo alikuwa ananifanya alikuwa ananishawisha nini ongeza mkataba ila sio kweli ukweli ni kwamba alikuwa anafurahia jibu langu la kwamba sitaongeza mkataba Hatimaye barua ya posta ikaenda nyumbani. Sikuamini kama ni kweli mambo ndio yamekuwa hayo. Na hatimaye kama itapangwa basi nitakuwa mke wa Setin rasmi. Baba yake akaridhia kwa mikono miwili pia. Mama yake hakuwa na la kusema. Kazini sikumwambia yeyote. Na wala master hakutangaza kwanza. Tarehe ya ndoa ikapangwa. Kama tamthiria lakini ni kweli. Setin akaenda nyumbani kujitambulisha. Wow, kila mtu alishangaa kijana alivyo mzuri. Mamangu aliogopa sana. Je, mbona kijana ni mzuri sana? Hutopata shida na wanawake wenzio? Hutoletoa magonjwa? Nikampe mama. Namwamini seti ni kwa moyo wangu wote. Usio na wasiwasi. Hatimaye pale kazini mkataba wangu kaisha, mimi pamoja na wengine waliokuja field za chuo wakatufanyia party pale. Lucy alikuwa na furaha sana. Asijui kwamba mwenye furaha zaidi ni mimi. <laughs> ah, basi siku ya mahari kapangwa. Mahari yaliyopangwa yakaletwa nyumbani. Nilikuwa nyumbani tu baada ya kumaliza mkataba. Ilibidi nirudi nyumbani ili utaratibu wa ndoa ufanyike. Hatimaye siku ya harusi kawadia tarehe 15 mwezi wa pili Mr. Setin na Jay <sighs> tukakubaliana kuishi pamoja kwa raha na shida. Nilipendeza mno na Setin alipendeza zaidi na zaidi. Hatimaye umekuwa mke wangu. Alikuwa akilia sana. Ananinongoneza hivyo tukiwa kumbini. Harusi ilikuwa na watu wachache sana na tulipenda iwe hivyo. Baadhi ya fanya kazi pale kazini walikuwepo hakuna aliamini hata sekretari mwenyewe alialikwa alibaki tu anaangalia anacheka maana najua kama nilitumia kizizi ila sio kweli ni mipango tu ya Mungu Baada ya harusi tukaenda kwanza kwenye ile nyumba ya mama yake huku ile ya kwetu ikiwa inaendelea ikiwa inaendelea kujengwa kwa kasi mno Nikao official Mrs. Setin the CEO of the company baada ya honeymoon mamangu alipewa zawadi kwa ajili ya malezi bora kwangu tulipanga tukipata watoto akiwa kike basi tutamuita jina la mama yake mama yake Setin na akiwa kiume tutamuita jina la baba yangu baada ya miezi kadhaa ikawa hivyo tukajaliwa kupata mtoto wa kike mrembo sana tukamuita jina la mama yake na Setin mume wangu alifurahi sana hakulala siku hiyo mpaka kuna kocha baada ya muda tulipata ujauzito wa pili Ilikuwa sio kwenye mipango maana binti yetu ndiye aliyekuwa na miezi sita tu nikajikuta mjamzito mume wangu kama kawaida yeye alikuwa anafurahi mno tukajaliwa mtoto wa kiume seti ni mtupu naambiwa <laughs> kila kitu tunaishi maisha furaha japo ups and downs as kosekane ila namshukuru Mungu kwa kunikutanisha na mume wangu Setin Setin bado ni CEO Chief Executive Officer yani mkurugenzi mkuu wa kampuni ya baba yake mimi baada ya pale nilifungwa stationery yangu ya jumla na rejareja sikutaka kuajiliwa tena aka. Basi kila tarehe 15 mwezi wa pili tunatimiza miaka kadhaa ya ndoa yetu. Mimi na Mr. CEO. Na huu ndio mwisho wa hii simulizi yangu. Naam, msikilizaji. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii, simulizi fupi. Tukutane katika simulizi nyingine. Mpaka kufika hapo ni sehemu asante kwa wakati wako na kuweza kunisikiliza. Kwa maoni na ushauri 
basi nitafute pale Instagram kama anko j underscore. Hakikisha unaandika anko ya Kiswahili yani anko j. Bye.